Hebu fungua mlango Maisara. Fungua mlango Maisara. Oho. Nam. Ilikuwa ni sauti ya ukali kutoka kwa kijana Ifran. Alionekana kugadhibishwa na mtu. Mishipa ya kichwa chake ilionekana kana kwamba angeweza kumeza mtu kama nafasi hiyo ingeweza kupatikana. Ni katika jengo dogo sana ambalo ndani yake kulikuwa kuna vyumba viwili tu. Mlango kwa upande wa ndani kuna mwanamke alikuwa misimama huko akilia kwa maumivu makali sana na kungangania mlango kwa nguvu ishara ya kwamba hayuko tayari kabisa kufungua ule mlango. Mwanamke huyo alionesha dhahiri shairi hakuwa tayari kabisa kumfungulia mtu aliyekuwa nje akigonga ule mlango. <sighs> Maisara. Asifungua mlango. Lazima nitavunja mlango. Na sitaki kufanya hivyo. Eh, eh. Hey. Kijana Ifran alifoka kwa mtetemo wa hasira. Akitaka mwanamke huyo aweze kufungua mlango na lasivyo angeuvunja mlango huo. Mwanamke ndani alikuwa akilia kwa maumivu makali moyoni mwake. Huku taratibu alishuka mpaka chini akiwa amevalia gauni nyekundu la kubana na refu sana na mpasuo mrefu ambao mpasuo huo uligota mapajani mwake na kuacha paja moja kuweza kuonekana. Mwanadada huyo aliyezifunga nywele zake kisogoni. Alilaza kichwa chake kwenye magoti yake na kuanza kulalamika. Tafadhali Ifran. Ondoka hapa. Ondoka tu. Fanya kama hukwai kuniona kabisa kwenye maisha yako. Kubali kushindwa. Kubali kuwa hatikuwahi kuonana mimi na wewe. Nitaishi kwa furaha iwapo utakubali kuniacha nende zangu. Mwanamke huyo alionekana kulalamika akionekana akiwa ndani ila mwanaume hakuonesha kukubaliana naye. Si unajua kuna ule msemo unaosema sometimes kubali kuachika lakini kuna watu bwana he he. He he. Kuachika na kuwa ni mgumu kweli kweli. Nisikilize Maisara. Labda niwe maiti ndio nitakubali hiko lichokizungumza. Lakini siwezi kuacha ukawe mke wa mtu kwa mtu mwingine. Maisara. Siwezi kufanya huo ujinga. Alilalama mwanaume huyo na hasira ikazidi kumpamba moto kichwani mwake. Angewezaje kumwacha mwanamke mrembo na anayempenda kama Maisara? Kisa alimuomba tu. Wakati anatambua kabisa Maisara hawezi kuona furaha bila uwepo wake maishani. <laughs> Ifran tafadhali ondoka. La sivyo nitabaki huko ndani bila kutoka. Sitafungua mlango. Naomba ondoke kabla harija kukuta jambo lolote. Bidada Maisara aliongea kwa kujilazimisha asionyeshe sauti ya unyonge. Ila alikuwa kilia sana. Ifran aliyekuwa kabavaa mavazi ya kawaida sana. Yaani alionekana kama kijana asiyekuwa na hadhi ya Maisara. Hakuwa tayari kabisa kumwacha mwanamke huyo nafasi ya kulia alianza kupambana na mlango wa lau wa muone tu Ifran Usifanye hivi tafadhali Naomba uondoke hapa Ondoka kwa sababu kaka ametuma watu wake kila sehemu Ondoka jamani Ifran Maisara aliongea akiwa anaomba hata ardhi ipasuke azama ndani yake ili tu asikubali kuonana na huyo kijana Ifran. <sighs> Maisara. Nitaondoka na wewe hata iweje. Wewe ni wangu. 
kwa kuwa nipo hai. Wewe ni wangu tu. Alizidi kuubamiza ule mlango. Ifra ni utakufa. Tafadhali ondoka. Alizidi kumomba ili mwanaume huyo aweze kuelewa lakini mwanaume huyo hakuonekana kabisa kuelewa. Kana kwamba kijana Ifran alikuwa yuko tayari kabisa kupoteza maisha yake. Ila kuliko kumkosa mwanamke huyo, Maisara. Kijana Ifran akiwa busy na zoezi la kuvunja mlango wa kijichumba hicho ndani ya msitu. Hatimaye alifanikiwa kuvunja mlango ambao mzito kwa kweli kweli. Baada ya kufanikiwa kuvunja, Maisara alijiweka pembeni ili mlango uliovunjwa usiweze kumwangukia. Wakati huo alizifungua nywele zake nyuma ya kisogo na kujifunika usoni mwake nywele zake zile zote zilifunika uso wake. <sighs> Unafanya nini hapa? Nime kukataza sana Ifran usije huko ndani nimekuzuia sana Ifran kwa nini umekuja? Umejiingiza matatizo ni Alifoka bidada Maisara huku alivuruga vitu vyote vilivyokuwa karibu yake. Kijana Ifran aliyekuwa na hamu naye sana sana alimsogelea kwa lazima na kutaka kumgusa. Maisara hakutaka kitu hicho kiweze kutendeka. Ifran alilazimisha na hatimaye alimkamata mwanamke yule aliyekuwa kavurugwa kweli kweli na kumkumbatia kwa lazima alimkumbatia Maisara baada ya kukumbatiana na Ifran hakutaka kuinua kichwa chake kwani alikuwa na hofu dhidi ya maisha ya Ifran wake <sighs> Maisara Usijali Sito kwa hapa Sito hapa nafasi hawa wabaya. Naomba unielewe. Aliongea kijana Ifrani akiwa kamkumbatia kwa nguvu na kwa dhati sana. Madeno yake yalipenya vyema sana kwenye ngome ya masikio ya Maisara ambaye alibaki akilia tu. Alifurahishwa na maneno hayo, lakini bado aliona hayana nguvu katika pendo lao. Hayana nguvu kabisa. Ifran akimrejesha mbele yake kidogo baada ya kumtoa kwenye kumbato alimwangalia vyema alivyokuwa amelegea na nyole zake amezivuruga sana kijana Ifran alihitaji kuzirudisha nyuma ili aone urembo wa mwanamke huyo Maisara hakuwa radhi hata kidogo Ifran aone sura yake Ifran alisi huenda ni hasira tu ambazo Maisara anazo ndo maana hataki lile litoke Hivyo kwa lazima alizipandisha nywele za Maisara na kuzarijesha nyuma. Maisara alipiga kelele. Akasema hapana mpenzi utakufa. Huu ni mtego kwako. Aliongea Maisara ambaye haraka sana alizishusha nywele hizo na kufunika paji lake la uso kwa mara nyingine. Ifran alicheka sana hatimaye aliongea. Mimi kwa sasa naona kabisa gabu amevuka mipaka yake. Alizungumza hivyo na kumshika vyema Maisara. Kisha akafungua paji la uso wake mzuri wenye kupendeza na kummeremeta. Alianza kupapasa uso huo kwa mguso wa kipekee. Alifikisha mkono wake mpaka kwenye paji la uso mzuri kabisa wa bidada huyo Maisara. Maisara alibaki kulia akiwa hana cha kufanya kwani aliwekewa chipu ndogo sana kwenye paji la uso wake. Kilichomchekesha kwa maudhi makubwa sana Ifran ni namna gani watu hao walikosa huruma kwa mwanamke huyu mdogo mwenye umri wa miaka moja tu na kuitoboa sura yake na kumpandikizia kifaa cha kipuuzi kama hicho. Ni kweli aliumia sana. Na aliumia zaidi baada ya kuiona sura nzuri ya Maisara ili uteka moyo wake kitoko na machozi Maisara Maisara alijikuta kidondosha chozi na hata pia kijana Ifran alidondosha chozi pia 
maana ilikuwa chipu ile ilikuwa kwa sababu ya kumpata yeye. Na kwa sasa inaonekana wazi kabisa. Watamkamata maana tayari wamemuona kupitia sura nzuri ya Maisara. Wamemuona kijana Ifran. Tafadhali Ifran. Ondoka hapa. Nakuomba mpenzi wangu. Nakupenda sana. Na unalijua hilo. Sitaki likukute jambo lolote baya. Unafahamu furaha yangu kubwa maisha ni ipi? Ni kukuona ukiwa hai na kukuona ukiwa mwenye afya njema mpenzi wangu. Naomba uende. Aliongea Maisara akimbembeleza sana Ifran. Ifran ambaye hakutaka hilo litokee. Kwani hata yeye furaha yake ni kuwa pamoja na Maisara na awe na furaha na sio huzuni. Uhai wake haitokuwa na maana iwapo ataruhusu Maisara aishi maisha ya tabu mno. Ndombo nisikilize. Hata iweje Maisara sitaweza kufanya hivyo. Alijibu Ifran na kuzifunga nyuma nywele za Maisara. Maisara alibaki kumshangaa ina maana alirukwa na akili. Hiyo ilidhihirisha kabisa mbele madui zake. Baada ya kuzifunga nyuma ya kisogo chake nywele za Maisara, taratibu kijana Ifran aliweza kugusanisha midomo yake na midomo ya Maisara. Maisara alikuwa na machozi mengi sana lakini kwa buso hili la Ifran alikaa kimya kabisa. Wakati wao walipendelea kupeana mabusu, kikosi cha wanaume kadhaa wasioeleweka ambao walivaa mavazi ya kuogopesha na wenye sura mbaya kweli kweli. Waliweza kufika. Na nyuma yao kulikuwa kuna gari mbili za kifahari. Walisikia sauti ya gari zikiwasili lakini haikuwa sababu ya Ifran kuacha kumbusu bidada Maisara. Maisara alipata hofu. Akawa na mzee kijana Ifran lakini Ifran hakuwa na jari hata kidogo. Alizidi kumbusu Maisara kwa hisia za upendo na uchungu wa kuhofia kumpoteza kwa wakati mmoja. Katika gari iliyotangulia mbele, waliteremka wanaume sita walioshiba na wenye sura mbaya na ngumu sana. Walikuwa mishikiria malungu mikononi mwao huku kwenye gari mbili za kifahari walikuwa kiteremka vijana wawili wazuri wasafi na walionekana kuwa na rika moja. Yeye ni rika sawa na Ifran. Walisogea mpaka ndani ambapo mmoja wao alikuwa kavaa suruali nyeusi ya suti na shati la kahawia. Shati ambalo lilikuwa limepigwa pasi kutokana na mikonjo yake mizuri kweli kweli. Alipata na hasira isiyopimika kwa kweli yeye alikuwa ni mume mtarajiwa mwanamke huyo. Na inastajabisha mwanamke huyo anakubali kupigwa kisi na mwanaume mwingine mbele macho yake. Ilimuma sana mshikaji. Hasira yake iliyotupia macho yake kwa vijana sita mashababu kweli kweli. Walikuwa mishikiria malungu. Wote sita walimfuata kijana Ifran na kuanza kumpiga mgongoni. Ila Ifran hakujali maumivu ya hayo kamwe kabisa, hakujali. Kwa uoga huo, bidada Maisara alijitoa kwake kwa nguvu na haraka kamsukuma Ifran na kukaa mbele mwanaume huyo Maisara kasema mnafanya nini Mnataka kumua Sita ruhusu mfanye kitu kama hiko Aliongea kana kwamba aliweza hata kufanya chochote Ifran aliyekuwa nyuma alinua macho yake mekundu yenye hasira na kumwangalia kijana aliyekuwa kavalia vizuri alifahamika kwa jina la Charles. Charles aliwaamuru kwa mara ya pili Ifran apigwe. Hakutamani hata kumuona alimsogelea Maisara. Kiukweli Ifran kijana huyu hakuweza kuruhusu huo puzi. Alimsogelea bidada Maisara haraka sana na kumshika kabla hajafikiwa na kijana Charles. Mwanaume aliyesimama kando yao aliyekuwa kavaa suti ya brown Alifamika kwa jina la Gabu 
alikuwa kivuta sigara polepole. Huyu alikuwa ni kaka wa Maisara. Na ndo mkafanya maisha ya Maisara ya mapenzi kuwa juu chini, chini juu. Alikuwa akiangalia mchezo ule jinsi ulivyokuwa unavutia. Eskelese. Utakufa. Endapo kashindwa kuwa mwelewa wa Maisara. Njo kwangu haraka sana. Aliongea kijana cha kwa amri lakini bidada Maisara hakuonesha dalili zozote za kusogeza hata unyayo. Kweli mwanaume huyo alionekana tajiri mwenye pesa na mvuto wa hali ya juu lakini asingekuwa na sababu ya kumpenda. Kwani hakumfikia ifrani wake hata kwa chembe ya utanashati aliyokuwa nao. Licha utanashati bado alikuwa kimpenda. Kivyo vyote vile maisha ni mwake alikuwa anampenda Ifran. Na sio Charles, ila Charles alikuwa anatumia ubabe. Hautaweza <coughs> kumiliki maistara. Enda ponikiwa hai. Nadhani umenielewa Charles. She is my woman. Today, tomorrow, and every day. Alijibu kijana Ifran kwa kujiamini sana. Wanaume kadhaa walioshika magongo ya mito walianza kumshusha kipigo cha mbwa koko kijana Ifran aliyekuwa kikwepa na hakuwa tayari kumwacha Maisara. Maisara angefanya nini sasa zaidi tu ya kumlilia Ifran wake? Chumba kidogo kiligeuka uwanja wa vita. Ni kweli kwamba kijana Ifran alipambana kujisaidia asipigwe. Lakini mwisho alishia kugalagazwa chini. Kwa unyonge kweli kweli na maumivu makali mbele ya Maisara aliyebaki akiomba wasimuwe mpenzi wake. Hao kumsikia kwanza Chaz alimfata hapo chini alipokuwa kigaragara akampindua pindua kisha akamkanyaga kwenye maeneo yake uhai. Ifran alipiga kelele kwa maumivu makali sana mishipa ya shingo ilimkamata kweli kweli. Maisara aliogopa sana kuona ukatili wa mwanaume huyo Chaz ambaye kaka yake Gabu alikuwa amemchagulia. Tafadhali acheni. Aliongea kwa msisitizo huku akipiga magoti mbele ya mwili wa Ifran uliokosa matumaini. Ila bado alikuwa kitabasamu baada ya kuona uzuri wa Maisara. <sighs> Usijari. Sitakufa. Aliongea huko akihema kwa nguvu. Kablo jenifanya ni tuwe baba. Iwe na familia pia. Sito kufa mpenzo wangu. Dina maisha marifu sana. Adijibu kwa jeuri na kicheko fulani hivi Ifran. Hukwa kimtaza machazi ambaye likasirika kweli kweli na kumukanyaga tena kwenye maeneo ya koo. Kilezi wewe. Hautopata huyo mtoto sasa. Kama huu ndo ujinga unaoaza. Wakati huo utakuwa umekufa. Sawa. Mpumbavu mimi. Na atanizalia mimi. Mimi ndo bwanake. Alikuwa kifoka chazi na kumpiga mateke makubwa kwenye maeneo mbalimbali ya mwili wake kijana Ifran. Maisara hakuweza kuvumilia. Na haraka alijitupia kwenye mwili, mwili mchafu wa Ifran kama ni kupigwa, kufanywa ubaya, basi wamfanyie na yeye. Kaka wa Maisara ambaye anaitwa Gabu alifoka kwa kusema, "Pisha hapo Maisara." Alizungumza hivyo na kumtoa Maisara aliyokuwa ameungangania mwili wa kijana Ifran.
kwani nu umwadhibu kiasi hiki. Yeye yeah, amechanganyikiwa. <laughs> amechanganyikiwa chaz. Anaogopa kunipoteza. Tafadhali nichukueni na umumwache huyu kaka akiwa hai. Na kwa hii chaz nitaishi na wewe kwa amani. Iwapo utampa nafasi ya kuishi Ifran. Aliongea Maisara bila kuacha nafasi ya mwili wa Ifran uadhibiwe vibaya sana. Ifran alikuwa karibu kupoteza uhai wake ama fahamu zake kwa kipigo alichokuwa kipewa na Charles. Lakini alipata matumaini ya kupigana na nafsi yake baada ya kuona upendo alionao bidada Maisara. Ama kwa hakika hadithi yao ya mapenzi ilikuwa ni ya gharama sana kuliko hata uhai wao. Aliapa katika nafasi yake. Maadam yupo hai. Hawezi kumwacha Maisara wake awe na mwanaume mwingine. Maisara alikuwa bado akiomba na kumbembeleza Charles pamoja na kaka yake Gabu, wamwachilie kijana Ifran ambaye hana hatia. Na ndipo sauti ya Charles iliposikika ikisema mwacheni. Sauti hiyo ilinena hivyo na kufanya kila mmoja atulie isipokuwa Maisara aliyekuwa bado kaulalia mwili wa Ifran. Ndipo kijana Charles akarekebisha mkando wa surali yake kisha akasema <laughs> Unaweza kuinuka na kufuatana na mimi. Iwapo madai yako ni ya kweli. Alimhoji Maisara aliyekuwa bado kaungangania mwili wa mpenzi wake Ifran. Alimwangalia Ifran aliyekuwa kwenye hali mbaya. Maisara alihisi kuchanganyikiwa na kukata tamaa kabisa. Kwa sababu alihisi kwamba hatumuona tena mwanamume wake huyo mzuri aliyempenda kwa dhati. Lakini sasa angefanya nini? Hii ni kwa ajili ya usalama na uhai wake. Ni bora aswai kukutana naye tena hata hapo baadaye kwa sababu ataumia sana. Ndio. Alijitafakari hivyo tafakuri ndefu sana bidada Maisara. Kisha kainuka, alimwangalia kwa makini sana Ifran wake aliyekuwa kigaragara bila hata kutamanika kutokana na kipondo alichokuwa amepigwa. Maskini Ifran ama kweli aletilia huruma katika huo ulimwengu. Ifran alikata tamaa kumuona mpenzi wake akimwacha kuelekea upande mwingine kwa ajili ya kumsaidia yeye. Ghafla Maisara akainama karibia yake tena kisha akaongea vizuri. Akamwambia, "Inabidi uwe hai Ifran. Lazima uishi. Hautakiwi kufa hata kwa bahati mbaya. Maisha yako yana thamani kubwa sana kuliko haya mapenzi. Kwa sababu mapenzi yetu yanakamilishwa na uhai wetu, sipo tayari kukupoteza. Nitapambana kukutunzia halali yako. Na wewe pambana urejee ukiwa na nguvu mpya. Sawa." Maisara alimaliza kuongea na kumbusu kwenye paji la uso. Huku kijana Charles na Gabu wakiwa wana hasira kweli kweli. Ila hawakujali sana maana waliamini ndio itakuwa buso la mwisho kwa ili hao. Ifran hakuwa na cha kufanya zaidi tu ya kumwangalia tu. Kwani hata maneno ya kijasiri ambayo kayasikia peke yake baada ya kuambiwa na Maisara hakuwa ameelewa hata kidogo. Hofu kubwa ilikuwa ni kumpoteza mwanamke wake mpendwa. Kisha alishika pindo la nguo ya Maisara aliyekuwa akiondoka na kuelekea kwa Charles, Maisara alihisi kizuizi baada ya kupiga hatua cha Hakuwa na cha kufanya zaidi tu ya kuivuta nguo yake kwa machungu hata hivyo alikuwa akimwacha kwenye hali mbaya sana kwenye Ifran. Taratibu magari alianza kuondoka katika pori hilo na kile kije jumba kidogo kikisalia na mwanaume mmoja aliyekuwa taabani kweli kweli haijulikani atapona ama atakufa naye hakuwa mwingine zaidi ya kijana Ifran moyoni alikuwa kijapiza tu mimi na wewe tunapendana sana hata nafsi zetu zimeishi kutafutana kama usiwezi kukuacha hata kwa bahati mbaya kwa sababu wewe ni wa kwangu maadam nipo hai 
nitakurejeshewa upendo wangu na hapo ndipo alipoweza kupoteza fahamu kijana Ifran Naam Majira yalisogea kwa taratibu sana siku hiyo. Na kadiri muda ulivyozidi kwenda ndo namna ambayo kijana Ifran alizidi kufadhaika kutabika ukilinganisha na afya yake kuwa na majeraha makubwa mno. Hakuna kiungo ambacho kilichokuwa labda kina, kina, kinampa matumaini kwenye mwili wake. Hata moyo wake ulimsaliti hata moyo wake ulimsariti kabisa kwa kumshauri ya kwamba akate tamaa juu ya Maisara. Kwa nisingi kuwa rahisi kwake kuwa naye tena. Ila aliapa ya kwamba hauwezi isikie nafsi yake labda awe maiti. Majira ya jioni kabisa katika msitu huo kulikuwa kuna barabara. Kando kando ya barabara kuna gari moja ya kifahari sana ilipake pembeni. Aliteremka mwana mama mmoja mtu mzima sana na kwa umri wake miaka kama arobaini kwa kumkadiria hivi. Mwanamke huyo alikuwa amevaa vizuri sana. Huku aliongozana na vijana wake wawili nadhifu sana ambao walivaa suti za kijivu. Vijana wale wawili walionekana watifu sana kwa mwanamke huyo. Hivyo wakamfuata nyuma taratibu kabisa. Mmoja alimshikia mwamvuli huku mwingine akitengeneza njia ambayo mwanamke huyo aliipita. Nyuma yao alitokea binti ambaye alivaa suti nyeusi na mkoba pembeni. Alionekana kuwa na uthubutu wa kuuliza swali. <sighs> Madam, tunaelekea porini kufanya nini? Alipohoji namna hiyo, mwanamke yule hakuwa na cha kujibu zaidi ya kuzidi kuifuata hiyo njia ya msituni. Na mwisho alifanikiwa kuona kijumba kimoja kidogo na kulionekana kuwa ni kichafu kwa nje tu. Harufu ya damu ilitapakaa katika hilo eneo. Na ghafla wote wanne kwa pamoja walipigwa na butoa baada ya kuona mwili wa mtu. Mwili wa mtu akiwa melala chini ametapakaa damu. Aliweza kusikika akipumua kwa tabu sana kuashiria kwamba alikuwa katika pumzi zake za mwisho mwisho kabisa. Mwana mama yule hakuweza kusogea katika eneo chafu kama hilo. Hivyo aliwatupia macho vijana wake wawili kwa jeuri huku akitoa ishara ya kwamba aliyetu binadamu huyo alilazwa chini mara moja. Vijana hao wawili haraka walikimbia handi kwa mwanaume huyo na kumuinua juu kisha wakamsogeza kwa mwanamke huyo alionekana tajiri kwa muonekano wake tu. Msikilizaji, unajua tajiri anaonekana tu kwa muonekano wake. Unaweza kujisa huyu ni tajiri. Yaani kama mimi, ah, ukiniona tu pale Instagram, wewe kaniangalie. Utanijua kama ni choka mbaya au tajiri. <laughs> Utajua uko uko bwana we. Mwanza wewe unataka kufuatilia maisha yangu ya nini? Ukienda Instagram kunitafuta huo ni umbea. Hebu acha hizo bwana. Madam Ni yeye Ifran. Kijana mmoja alisema hivyo huku madamu yule aligeuza njia na kuanza kurudi. Hakuwa na sababu ya kuongea zaidi. Kwani wao walifahamu kabisa ya kwamba wanatakiwa wafanye nini. Haraka iwezekanavyo. Hawakuwa na namna zaidi ya kufanya alivyotaka. Baada ya muda kidogo, tayari walikuwa ndani ya gari mbili ambazo ziliondolewa pale porini ilikuwa ni jioni sana hata haikutambulika kabisa ni muda gani wataweza kuwasili huko endako Mwanamke huyo alimtazama Ifran ambaye alilazwa kifudifudi ndani ya gari lake katika siti ya nyuma huko ya kikaa mbele Akaikumbuka tukio la nyuma kidogo miaka kama mitano iliyopita Alikumbuka tukio la miaka mitano nyuma iliyopita ni katika kitu kimoja cha kulelea watoto yatima Alionekana mwanamke huyo akienda kutembea na kutoa msaada kwa watoto hapo yatima. Alipokelewa kwa dhati na walezo watoto wote. Kisha akapewa heshima ya unyenyekevu. Akaambiwa, "Madam, kituo chetu cha Msamaria kina furaha sana 
na kipo ridha kutoa shukrani zetu kwa kujitoa kwako. Hakika umekuwa sana kwetu na kwa msaada wako wanafunzi baadhi ambao walikuwa ma katika maandalizi ya vifaa vyao vya mitiani walibatika kufanya mitiani na hatimaye wamehitimu. Na Mungu ajabu umefaulu kwa kishindo. Aliongea mtumishi mmoja katika kituo hicho. Mwanamke huyo alitambulika kwa jina la Madam Fantas aliacheta basa mpana sana huku moyoni akiwa mkunjufu na kuuliza iwapo anaweza kuwaona wahitimu alijibiwa jibu ambalo lilimkatisha tamaa kabisa akaambiwa inasikitisha kwamba wote wameasiliwa na familia tajiri na hivi sasa amebaki mmoja tu ambaye yeye alikataa kuasiliwa na kwa sasa hayupo madam fatasi Aliposikia hivyo alipoteza tumaini ndipo kauliza. Kwa nini amekataa kuwasiliwa? Kwani anaridhika na maisha haya ya hapa kituoni? Alitoa macho ya uchu wa kutambua kuhusu kijana huyo. <sighs> Hapana. Isipokuwa anapendana na binti mmoja ambaye ameasiliwa pamoja na kaka yake. Hivyo ana hofu. Akiondoka binti huyo atamkosa. Mtumishi huyo alijibu kwa aibu, kwani walikuwa bado ni vijana wadogo, lakini walijihusisha na mambo ya mahusiano. Ni wazi kwamba kituo chao hakikufanya vema katika malezi hayo ya watoto. Manda mwakasema anahitaji kuonana na huyo kijana, anahitaji kuongea naye. Alijibu huyo madam na kubaki akisubiri kwa hamu kumuona kijana huyo ila siku hiyo haikuwa ya bahati kwake kwani kijana huyo hakuweza kutokea aliweza tu kuacha ujumbe wa kuomba udhami ni juu ya kijana huyo miaka 17 na kumtunza katika maisha yake yote mpaka atakapofikia wakati wa uto uzima baadaye alipata nafasi ya kuonana naye lakini Ifran alikuwa ni kijana jeuri sana ambaye hakuwa kimjari hata kidogo Kiufupi hakuzijari hisia zake. Alitamani sana kuona kijana kwani alipoteza kijana wake miaka kumi iliyopita. Hivyo alimwa kumfanya Ifran mwenye umri wa miaka saba kuwa ni kijana wake kwani ingekuwa na umri sawa na mwanaye aliyefariki dunia hapo awali. Alijitahidi kumsomesha mpaka kaihitimu akiwa kituoni kwani Ifran hakutaka kabisa kuondoka pale. Yote ilikuwa ni kwa ajili ya mwanamke tu. Hakuwa na tatizo naye lakini walikuja kuvurugana baada ya kugundua kuwa mwanamke mwenyewe walimgombania na mtu mwingine. Hili limkatisha tamaa kwa kiasi kikubwa sana mpaka Ifran kuja eneo hilo ni kwa sababu hakuwa hakuwa msikivu kwake. Laiti kama angemsikia wala haya yote yasingemkuta. Alitamani kuachana naye lakini alimweka moyoni tayari. Asijue kwa nini Ifran Alikuwa zuzu wa mapenzi kwa huyo mwanamke mpaka akawa anatamani kupoteza uhai wake. Hakika mwanamke huyo hakustahili upendo wa kijana wake. Kumbukumbu zake zilishia hapo madamu huyo. Akasema tu Ifran kijana wangu, kwa nini hukuwahi kuwa msikivu mwanangu? Furaha yako ni kunitesa tu. Madam Fantasi alilalamika kwa nguvu sana. Msikilizaji. Ni majira ya usiku wa sambili hivi. Mwanamke mrembo sana alionekana katika chumba cha kupiga picha. Huku wakibadilishiwa background nyuma yake ili aweze kupiga picha. Alikuwa amevaa shera ndefu sana ya gharama na nzuri kupindukia. Alivutia sana kwa vazi alilokuwa amelivaa. Makeup ya gharama ilimvutia zaidi usoni mwake. Kilichokosekana katika sura yake nzuri ilikuwa ni tabasamu lake la thamani sana. Alikuwa maisara, aliishikilia maua mikononi mwake kadiri picha zilivyozidi kubadilishwa staili ndivyo ambavyo alihisi kuchanganyikiwa. Akiwa bado yupo kwenye pozi la picha alikuja kijana chazi nyuma yake akiwa kavaa suti nyeusi. Mwanaume huyo alipendeza sana kwa kuwa alikuwa ni mtu mashuhuri katika mji huo. Ukilinganisha na umri wake mdogo bado aliweza kuumiliki utajiri mwingi sana ambao alichua na wazazi wake miaka miwili iliyopita. 
hivyo angeweza kufanya chochote anachokitaka kijana Charles. Alipitisha mkono wake nyuma kiunoni mwa Maisara kisha katabasamu na picha ya pamoja ikapigwa. Alinama karibu yake na kunongona. Kwa kusema kumbuka kutabasamu. Hili ni deni kwako. Uliloniahidi kuishi na mimi vizuri kwa usalama wa yule mbu wa Ifran. Baada ya chazi kuongea hivyo Maisara alihisi kuchanganyikiwa. Kisha katabasamu japo kwa mashaka mashaka. Alifanya vizuri zaidi baada ya hapo kisha wakaelekea ukumbini kwa ajili ya sherehe ya kifahari ya harusi yao wawili hao. Hakika Maisara alikuwa ni mwanamke mrembo sana. Watu wengi mashuhuri walihisi kumonea wivu kijana Charles kwa kumiliki mwanamke mzuri kama huyo. Nisikiliza. <sighs> Nimeiomba nafasi ya kuwa karibu yako kama mume kwa muda mrefu sana. Hatimaye nimefanikiwa. Haikuwa kazi rais kwangu Maisara. <laughs> Unajua siamini kama nimefanikiwa. Baada ya kufunga ndoa hadharani na wewe na kufanya harusi kubwa na picha zetu kusambaa. Ile mbwa ile haitowahi kusogelea. Mpaka hapo utaishia kwa wangu tu. Yalikuwa ni mawazo ya bwana Charles. Hakika ilikuwa ni furaha sana kwa Charles pamoja na Gabu kaka yake na Maisara. Kwa Maisara ilikuwa ni pigo kubwa japo alisifiwa kwa nguvu na kwa kishindo na wanawake wa kifahari. Lakini bado sura yake ilikosa furaha. Ililazimika kufanya kila ambacho Charles alikuwa anataka. It means ni kama ndoa ya utumwa. Watu mashuhuri walihudhuria sherehe ya ndoa yake pamoja na Chazi huko Chazi akijipatia fursa mbalimbali kutoka kwa baadhi wa wafanyabiashara wakubwa kukupea na mikataba. Sasa alikuwa ni kijana mdogo sana, anayemiliki utajiri mwingi sana kwa wakati huo. Kila mwanaume tajiri mtu mzima alipendezwa kuwa na kijana kama huyo mwenye uwezo mkubwa wa kibiashara kufanya naye kazi. Na hakuna mwanamke ambaye hakutamani kuolewa na mwanaume huyo tajiri na mzuri afu mdogo. Charles. Kila mwanamke alikuwa anajipendekeza pale kwake. Nadhani hata wewe msikilizaji wa kike ungejipendekeza tu kwa Charles. Kwa pesa alizonazo, thubutu eti wanaume wenzangu. Mnasemaje katika hili? Hawa wanawake wenye siku hizi hawa. Natari. Maisara alifuatwa na wanawake kadhaa wakapiga naye picha huku akiomba ukaribu naye kwa kuwa sasa alikuwa kivutio kwa kila mtu wanawake wengi walitamani sana nafasi yake maana unajua sio rahisi kuwa mke wa tajiri mkubwa na kijana kama Charles ilikuwa ni bahati kubwa sana kwa Maisara ambaye ni yatima na alikuwa fukara sasa amegeuka kuwa mwanamke mashuhuri ama kweli usimdharau usimjua Methari hiyo ilipita kwenye baadhi ya vichwa vya wanawake wa kitajiri baada ya kumthamini mno Maisara. Wangejua, moyoni Maisara, I say. Alikuwa hatamani kabisa, alikuwa anatamani kumpa mtu nafasi yake ile amshikie kwa sababu hakumpenda kabisa Charles. Hata haelewi ilikuwaaje, ghafla akawa mke wa Charles, hata mwenye haelewi. Yaani Maisara ukimfuata na kumuliza atakwambia hata mimi I don't know. Akilini mwake Maisara alikuwa na hofu tu iwapo mpenzi wake Ifran atakuwa hai au la. Maana hana uhakika hata kidogo na Charles. Huenda labla angemzunguka na kutuma watu akamalizie mbali huko kijana Ifran. Akiwa kwenye msongo wa mawazo, alikuja bidada mmoja karibu yake. Mwanamke huyo alitembea kwa madaha na kwa mwendo wa mvuto utadhani alikuwa akifanya mazoezi ya mitindo. Alicha tabasamu mwanana katika meno yake. Sio siri, alikuwa ni mrembo, japo urembo wake haukulinganishwa katu na sura nzuri ya Maisara. Maisara alipomwona, alihisi kumtapika mara moja. Alikunja midomo yake na kuongea kwa ukali mno. Sitaki kukuona hapa, Yoranda. 
Sauti yake ilikuwa na ukali na kubwa lakini bahati nzuri walikuwa wawili tu katika eneo la jukwaa la bibi harusi. Yoranda alichukua kinywaji pembeni yake akiwa amevaa gauni fupi jeusi na la kumbana sana. Alikunywa kidogo kisha akamtupia macho Maisara alioonekana kuchanganyikiwa kwa kumwangalia mwanamke huyo mwenye umbo zuri kweli kweli. Umbo namba nane. Japo umbo lake lilikuwa zuri lakini bado hakumfikia yeye. Hakika Maisara alikuwa amechongeka kana kwamba labla unaweza kusema aliongea na Mungu wakati anaumbwa kwamba Mungu niweke hivi niweke vile alikuwa yuko vizuri bwana Akiwa anawaza huo upuzi haraka alikumbuka kwamba yupo karibu na mchawi hapo mbele yake kisha akasogea kwa Yoranda na kumshika begani Yoranda hakuwa na hofu kwa kuwa alimfahamu Maisara vyema alimgeukia taratibu na kisha akamwambia Utakufa kazi bure kwako kunichukia kwa sasa kwani hatushai chochote tena. Oh, nimekumbuka. Una hofu labda mume wako atafahamu ya kwamba uliwahi kugombania mwanaume mwingine na mimi, si ndio? Yoranda alipandisha uso wake taratibu huku akipishanisha miguu yake iliyokuwa sawa kwa kunyenyekeza visigino vya vyetu vyake virefu. Maisara alishindwa la kuongea. Kwani mwanamke huyo alikuwa kimsanifu. Alifahamu fika kwamba Chazi alifahamu uhusiano wake na Ifran lakini anafanya kana kwamba hakumjua Chazi kabisa. <sighs> Nisikilize. Sihitaji kukuona hapa Yoranda. Alifoka bidada Maisara. Wakati huo Chazi aligeuka kwa huba kumtazama Maisara ila alishia tukushtuka baada ya kumona Yoranda akirumbana na biharusi wake. Haraka sana aliachana na wanaume aliokuwa akiingia nao mkataba na kumfata Maisara hapo jukwani. Chaza kahoji. Unafanya nini hapa? Alihoji Charles kumwelekezea uso wake bidada Yoranda. Yoranda aliuma lipse zake kwa meno mawili ya pembeni kisha kaachia mdomo wake. <laughs> mm. Ni rais sana bwana mkubwa mimi kudhuria sherehe. Kwani Maisara ni rafiki yangu. Natumai kuwa pamoja hapo awali. Kwa hiyo bahati yupo upande wangu. Maisara alihisi kutapika nyongo kwa kumwangalia Yoranda. Lini alikuwa na urafiki naye? Lakini Chazi akasema sawa. Sawa. Lakini huna ruhusa ya kukaa karibu na mke wangu. Yeye ni biharusi, kuna watu maalum wa kukaa naye hapa. Adijibu Charles akimwangalia bidada Maisara kwa upendo kweli kweli. Maisara hakutaka kujali hata wema aliyokuwa nao Charles kumuondoa Yoranda mbele yake. Yoranda alimwangalia Maisara kisha kampandishia midomo yake na kutabasamu kwa kijeri. Huku rohoni akifurahia maana ameolewa tayari kwa hiyo Ifran atakuwa kwake peke yake kumbuka msikilizaji Yoranda naye anamtaka kweli Ifran basi taratibu bidada Yoranda alirejea na glasi yake ya mvinyo mahala pale kisha kageuka na kuondoka akiwaacha watu wakifurahi pale harusini Charles alimshika Maisara na kutaka kucheza naye Maisara hakutaka kucheza naye hata kidogo ila Chazi alimkanya akamwambia sio kama kwa kuwa nimekuoa ndio nitashindwa kumaliza yule mbwa wako bora uwe mtifu kwangu Maisara ukiona ndio kubishabisha nitaenda kumuua yule mbwa aliongea alimpa uso mzuri Maisara aliyekuwa na hofu ya kumpoteza Ifran maisha ni mwake kabisa hapa Maisara na hofu ya kwanza bidada Yoranda anaweza akaenda kutoka kimapenzi na Ifran lakini pia akiendelea kumnunia huyu Chaz. Chaz anaweza kaenda kamua Ifran kabisa. Kwa hiyo bidada huyu alikuwa yupo katika wakati mgumu sana. Mapenzi yamekuwa kizunguzungu kwake. Na amemzungukia kweli kweli. Baada ya sherehe kuisha, Maisara na Chaz walichukua ndege kwenda Switzerland kwa ajili ya honeymoon ya wawili hao. 
hizo ndo honeymoon bwana sio mnafunga ndoa eti honeymoon mnaenda kuifanyia sijui wapi uko guest house sijui wapi maana sijui kwenye kio hoteli gani sijui kiloji chance kabisa huko unaambiwa Charles alikuwa anaamini kabisa atabaki na maisara kwa muda wa mwezi mzima na atafanikiwa kumpa uja uzito na itakuwa bora sana kwao wawili hao maana watapokana na mpuuzi Ifran anayemnyemelea Maisara ila akilini kwa Maisara aliwanza kuifanya honeymoon kuwa kama kuzimu upande wa pili msikilizaji katika jiji la Dar es Salaam katika mjengo mmoja kifahari ndani ya nyumba nzuri sana tunaoneshwa kwenye chumba cha hadhi ya juu kilikuwa kinamvutwa kuvutia kitandani Ifran alionekana kirejesha fahamu zake baada ya siku kadhaa hatimaye alipata uhai wa maisha alifumbua macho yake na kuyatazama mazingira ambayo hakuwa meazoea alihisi kukimbia kwani alijua yuko wapi na yeye hakutaka kabisa kujihusisha na mwanamke huyo aliyemzamini hata kidogo kutaka aliona fadhila zake zimetosha na sasa ni muda wake kufanya mambo yake akiwa yeye mwenyewe Ifran alijaribu kuinuka lakini mwili wake bado ulikuwa umepata maumivu Alitazama ukutani na kushtuka baada ya kuona picha kijana mdogo wa umri wa miaka saba ikiwa ukutani. Huku pembeni ya picha ile kukiwa kuna picha yake. <sighs> Lo. Mama huyo hakuona haya. Aliweza vipi kumfananisha yeye na kijana wake mdogo aliyekuwa na miaka 17 iliyopita? Lazima atakuwa na msongo mawazo dhidi ya kijana wake. umemka Bila shaka utakuwa umechoka kulala kwa muda mrefu. Aliongea madam. Mwanamke aliyekuwa amemzamini katika maisha yake alipokuwa mdogo. Na sasa ameamua kumfanya kijana wake kabisa. Hii inasikitisha. Kwani alikosea wapi? Ilitosha kwake kuwa yatima. Sasa kwa nini amemkosa hata mpenzi wake Maisara? Jamaa ikabidi aseme. Nahitaji kuondoka. Najua Maisara atakuwa ananisubiri nikamuokoe. Aliongea Ifran na kuinuka. Hivyo hivyo, alikuwa ameulazimisha mwili wake uweze kutii, lakini yule madam alimshika begani na kumrejesha kitandani. Madam. Tafadhali, sipo tayari kukubaliana na matakwa yako. Alijibu Ifran huko akiweka sura ngumu. Alimaanisha kabisa alichokuwa nakizungumza. <sighs> Nafahamu. Hata mimi sita kulazimisha. Wewe fanye unavyoweza kufanya. Ila kwanza nisikilize kwa umakini. Aliongea huyo madam huko akimwangalia Ifran usoni. Unajua nafahamu kabisa kwamba unampenda yule mwanamke. Lakini kwa sasa ameolewa. Sasa sina uhakika ni vipi naweza kukuzuia kuwa naye kama mwanamke wako. Lakini jaribu kuona ukweli. Mtu uliyemoa sio mtu wa kawaida imrani wangu kijana wangu. Eh? Ni kijana kama wewe. Lakini yule mwenzio ni tajiri. Sana 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 sana. Yule binti kaolewa na kijana kama wewe, lakini yule kijana ni tajiri na ana nguvu ana pesa ana utajiri wa kutosha ambao atautumia kumfanya mwanamke yule awe kwake 
aidha kwa kupenda ama kwa kutukupenda. We huna kitu mwanangu. Utaishia kuumizwa tu na yule mwanamke. Excuse madam. Tafadhali. Maisara hajafanya chochote kibaya kuniumiza. Kwani hata kule wa kwake ni kwa sababu yangu. Alikubali kuolewa ili kuweza kunisaidia mimi nisiweze kufa. Alitaka niwe hai hata hakuwahi kumpenda chazi tangu mwanzo alinipenda mimi tu. <sighs> Ifrani alifoka na kuona kama mama huyo anamzingua. Haraka sana alinuka na kuvaa marapa yake yaliyokuwa chini ya kitanda na kuanza kuondoka. Mara moja madam alipiga kelele na kumwambia Ifrani ambaye alisimama ghafla kumsikiliza. Ifran, nisikilize. Tena nisikilize mpaka mwisho. Nahitaji kukusaidia pia. Sawa? Nisikilize kwanza. Kubali ya kwamba if, yani nisikilize. Nisikilize mwanangu. Kubali ya kwamba utaweza kumshinda huyo mwanaume na kumchukua mwanamke wako. Kubali kama utaweza. Ifrani alihisi kana kwamba labda ubongo wake unavurugika kwa maana hakuweza kumwelewa yule mama anamaanisha nini. Aligoka taratibu na kwa uso wa maswali, akamtazama yule madam ambaye alitamani kumfanya kijana huyo awe wake tangu zamani. Basi alihisi mashaka ndani yake. Kuna watoto wengi sana mtaani hata katika vituo vya kuel, vya, ku, vya, vya kulelea watoto yatima. Kwa nini mwanamke huyo alimchegua yeye tu? Ifran akamuliza yule madam. Kwani unataka kunisaidia? Na kama unataka kunisaidia, kwa nini unataka kunisaidia? Na lazimika kukusaidia. Um Ilikuwa ni sura nadhifu na sura ya uchungu ya madam alikuwa na mjibu Ifran kwamba analazimika kumsaidia. Moyo wake ulionekana kuchoka na kukata tama kabisa. Kisha kainua sura yake nzuri na ya mvuto huku akiwa naongea. <sighs> Nimeanza kuzeeka sasa. Na sina chochote maishani. Nina mali nyingi sana. Lakini hazina maana yoyote ile kwako Kuna wakati natamani kuuza na kupoteza kila kitu lakini nakumbuka na jasho kubwa sana la mume wangu alitumia nguvu na jasho lake kutafuta hizi mali tukio pamoja lakini hakufaidi kitu Nikabaki na mwanangu baada ya kupoteza maisha na yeye hakuweza kuishi tena Baada ya kufariki pia akiwa mdogo tu mwenye umri miaka saba Nawezaje kuwa na furahi wapo nitaishi hivi milele. Aliongea mama huyo mpaka kutoa machozi. Kijana Ifran alimonia huruma lakini bado alikuwa na swali lile lile. Kwa nini amchague yeye? Kwani hakuwaona watoto wengine huko mtaani? <sighs> Sawa. Unaweza kusema kwa nini makuchagua wewe, si ndio? Ndio, kwa nini unichague mimi? Mimi ni sawa na watoto wengine wanaotamani nafasi hii ya kuwa watoto wako. Unaweza kuwachagua wao. Aliongea Ifran na kugeuka kisha akafungua mlango na kutoka nje ya chumba kabisa. Tafadhali usiende. Madam yule alibaki akiumia. Huko Ifran alisikia tu sauti yake akinongonika. Aliziba masikio kihisia kwa sababu hakutaka kabisa kujihusisha naye akiwa nteremka ngazi ndani ya nyumba ile alikutana na watumishi kadhaa ambao walimtupia jicho la lawama na tafrani haiwezekani mtu kama huyo aikatae bahati hivi hivi alirejea mpaka katika nyumba moja kubwa lakini chakavu nyumba ile ilikuwa na vyumba vingi sana kiasi kwamba unaweza dhani kwamba ah, labda ni bweni la wanafunzi Watu walikuwa busy na shughuli zao mbalimbali. 
mambo haikuwa shwari hata kidogo maana palichafuka vibaya mno baadhi yao walirundika vyombo vichafu huku wengine wakiweka nguo zao nyingi na chakavu kwa ajili ya kufua pembeni kulikuwa kuna bomba la maji na wanawake wengi na watoto wachafu walionekana wakisubiri foleni ya maji Ifran aliangalia hali isivyokuwa shwari pamoja na makelele lakini hakutaka kujali zaidi alisogea kwenye mlango mmoja uliopakana kabisa na choo akafungua mlango ule baada ya kutoa kufuri dogo kisha akaingia ndani ndani ya chumba hicho kidogo mambo hayakuwa mazuri kulikuwa kuna godoro tupu bila kitanda ndoo mbili za maji na ndoo ndogo kwa ajili ya kuogea pia kulikuwa kuna mfuko mmoja mkubwa kiasi kwa ajili ya nguo zake kwa hakika maisha yake yalikuwa kimasikini sana aliweza kujitupia kwenye kigodoro chake kichafu ambacho kilitoa vumbi la muda mrefu na kumfanya kohoe kwanza Akiwa majilaza hapo alikumbuka mbali sana Kumbukumbu kumbu zake zilimrejesha miaka kumi nyuma akiwa na umri wa miaka tatu katika kituo cha kulea watoto yatima Alikuwa kijana mmoja mkorofi sana na alikuwa mchangamfu na mpenda sifa sana Siku moja wakiwa wanacheza mpira na vijana wenzie Gabu alikuwa hodari katika kufunga Walicheza mpira wa kupitisha kati ya miguu. Mpira ukikupita kati basi kifuatacho hapo utakula kipondo kutoka kwa wenzio. Gabu alikuwa akiwafunga sana wenzake na alikuwa ni mkorofi. Atawapiga mpaka watachanganyikiwa. Mtu ambaye hakuwa kimgusa alikuwa ni Ifran kwani alikuwa kimogopa sana. Wavulana wengi wadogo wadogo waliweka kinyongo kwa Gabu kwani yeye alikuwa akiwapiga ila wao hawakuwahi kumpiga hivyo usiku mmoja wameenda kulala walimvizia akiwa ameenda chooni kuweza kujisaidia kundi la vijana wadogo wadogo likamtokea kwa haraka sana gabu alishtuka gabu aliogopa na kuona kwamba mezingirwa alianza kuzunguka kwa uoga akitafuta njia kuweza kukimbilia ila hakuwa na jinsi Hapo sasa ikawa ni changamoto kwa yake maana walimuingiza kwenye mtego wa panya na hawezi kujinasua. Mkithubutu kunigosa. Hakika patro hato wasame. Alitishia hivyo kwa kidole chake cha shahada. Huko akilazimisha sura ya ujasiri. Lakini uoga moyoni mwake ulimshinda kinguu na kuanza kutetemeka kwani alikuwa kijana mgeni kwa wakati huo. Vijana wale walimcheka sana na haraka wakamvaa au alianza kumtandika. Ifran ambaye alifika alishangaa kukuta ugovi mkubwa sana. Akauliza mnafanya nini hapa? Amuone ibu kupigana kama wachawi wakati wenzenu wamelala. Alifoka na kundi la watoto wakajitawanya haraka sana. Gabu ambaye alikuwa ameponia chupu chupu maana ndo alianza kupigwa alishukuru sana. Oh. Oh ndo mkombozi wa kila mtu hapa. Sasa leo umefeli. Hautopata nafasi hiyo. Aliongea kijana mmoja mtukutu kwa jina la Zinde, alikuwa ni mkubwa hata kwa Ifran, alionekana kuwa kijana wa miaka 15. Ifran alimwangalia namna alivyojiamini na kundi la watoto wengine nyuma wakimtia motisha. Alicheka sana na kumsogelea akamsukuma bega lake Ifran akayumba kidogo <laughs> Sina muda kupigana na wewe zinde Tafadhali uondoke hapa kimya Alijibu kwa sauti ya jeuri na ujasiri mwingi sana Ifran Zaidi ya hayo akiwapiga watu wale na kumfuata Gabu aliyekuwa kitetemeka kwa kuogopa kichapo kichapo ambacho alichokuwa amekipata dakika mbili zilizokuwa zimepita alikuwa na waza hivi angeweza kuimili kuileta kidogo basi wakati anampatia Ifran mkono ainuke ghafla mkono wa Ifran ukarejea nyuma baada kuvutwa na zende usijifanye mtakatifu wewe 
Zinde aliongea na kumpiga Ifran ngumi ya uso. Kwa hakika Ifran alikuwa hoi kwa ngumi hiyo. Maana alidondoka na bahati nzuri akawahi kushika ukuta. Hali hiyo ilimfanya kasirike sana kwani hakuwa tayari kugombania kukugombana usiku huo. Aligeuka na hasira nyingi sana. Akaruka mara moja na mguu wake wa kushoto, ukakanyaga ukuta. Huku akigeuka na mguu wa kulia, akarusha na kumpiga teke zinde la uso. Zinde hakuwa mejanda. Hakuwa mejanda kabisa kwa shambulio hilo. Hivyo kilimpata barabara na mara moja kaanguka chini kama mzigo. Ilikuwa ni aibu kwa mbabe kama yeye na bahati mbaya sana mdomo wake uliachama na kujikuta kilamba chini. Ukizingatia wapo maeneo ya chooni na sio kila mmoja atatumia haja zake kwa kuingia chooni. Wengine hukujua tu kwenye kibaraza cha choo. Mkuu Baadhi ya watoto walimuita Zinde kwa uoga ya kwamba mkuu. Zinde aliinuka na chuki kubwa sana juu ya Ifran, ila Ifran hakujali, kwani waliyataka wenyewe. Alijikunja na kumnyanyua Zinde juu baada ya kumshika vyema kiunoni kwake na kuhakikisha anamwangusha chini kwa mara nyingine tena. Zinde alidondokea ubavu na kudunda kama kitenesi. Mdomo wake ukagusa tena chini, ama kwa hakika ilikuwa ni shambulio la ghafla sana. Watoto wengine ilibidi wamvae Ifran walimvamia lakini hakuna aliyeweza kutoka maana Ifran alikuwa ni master wa touch katika hicho kituo kisha akamfuata Gabu Gabu ambaye alikana tabasamu kisha akampa mkono Gabu hakufahamu ni vipi amshukuru Ifran kwa kumsaidia na kumfundisha na kuwafundisha adabu watu wabaya kama wale Ifran aligeuka na kuangalia hao watoto wadogo wanaogalagara chini kisha akaongea. Akasema, "Kwa hakika, menipata vyema zinde. Hapo baada ya kishari na nyinyi. Hivyo basi naomba tafadhalini sana sana sana. Msinisumbue hapo baadaye wala kumsumbua wiki kijana. Atakuwa upande wangu siku zote. Kama mnaona tabu kwa sababu kila siku anawafunga." Itabidi na nyinyi mjitahidi kufunga ili mpate nafasi ya kumpiga na sio kumpigia chooni kama hivyo. Zinde hakuwa na kauli isipokuwa hasira tu ndio zilikuwa zimemjana roho ya kisasi. Ifran alikuwa kitabasamu na mwisho aliondoka na Zinde. Kesho yake Zinde alikuwa kando ya Ifran kila wakati. Ifran alimfundisha mambo mengi sana kwa ni Gabu alikuwa mgeni katika kituo hicho. Huku yeye akiwa mkulia hapo tangu akiwa mdogo sana. Na hapo Gabu akapata kumtambulisha kwa mdogo wake ambaye ni Maisara. Siku hiyo ni siku ambayo Ifrani hakuwahi kuisahau maisha ni mwake. Alikuwa ndo ametoka kuchukua chakula kantini sahani mbili kwa ajili yake yeye pamoja na Gabu. Ndipo akakuta Gabu anaongea na binti mmoja mrembo sana ambaye alionekana kuwa na umri wa miaka kumi. Kwa kweli katika hicho kituo Ifran aliona watoto wengi wa kike lakini huyu alikuwa kando ya Gabu alikuwa ni beautiful promax alipigwa na butoa kwa muda kabla ya kushtuliwa na Gabu Ifran Hamza uchoki mikono yako Hapo ndipo Ifran akarejea katika ufamu wake aliketi na yeye kando ya Gabu na Maisara huko akiona mwangalia Maisara akiwa mwenye tabasamu pana na kisura chake cha mviringo. Alimwangalia Ifran ambaye Ifran alikuwa akimwangalia sana. Kisha kainua mkono wake na kumpatia mambo. Naitwa Maisara, wewe ndio Ifran. Ifran alibaki hoi. Alikuwa anatamani kutoa mkono wake kumpa Maisara, lakini aliona aibu kwani ulikuwa na mchuzo maharage. Alirejesha kando na kujibu kwa aibu. Uh, <clears throat> ndio mimi ndo Ifran Alijibu hivyo kisha kamrejea Gabu kwa macho Gabu akacheka kisha kamwambia Ifran mkono wa Maisara utavuja damu kubali kushika hata jali kuhusu maharage mkono ni mwake Ifran akamwangalia Maisara aliyetikisa kichwa kwa sheria ndio alimpatia mkono na Maisara kata basamu Kaka Gabu amezungumza mengi juu yako. 
Nikajua basi sura yako inatisha. Kumbe mtana shati namna hii. Sikufikiria hilo. Kwa kika wewe ni mzuri wa vyote Fran. Maneno hayo yalikuwa kama mkuki ndani ya moyo wa Ifran. Maana alijihisi mpungufu ghafla kana kwamba kuna kitu alikihitaji mno. Yaani hisia hizi za mara ya kwanza zilimfanya akose utulivu. Tangulini kijana mdogo kama yeye akawa na hali ya upweke namna hiyo. Ifran, huyu ni dadangu Maisara. Najua umfahamu kwa sababu wewe hukuwahi kuwa karibu na wasichana hapa. Lakini ndo huyu huwa na muongelea. Ifran alishindwa aseme nini. Alibana midomo yake na kusababisha dimpo zimbili mashavudi mwake zionekane. Hiyo ndo siku ambayo alimfahamu Maisara na haikuisha kumwangalia tu. Hakuweza kuongea. Lakini moyo wake ulimtuma akamuone kila mara. Muda mwingine angevizia wasichana wakiwa wanawaangalia wanamwagilia maua, basi angemchungulia Maisara kwa siri ya mno. Siku ambayo wangekusanywa pamoja angekana gabu ili awe tu karibu na Maisara. Walisoma shule tofauti tofauti lakini Jumamosi angemlazimisha gabu akajisomee kwenye shule anayosomea Maisara kwa kisingizio cha kuwaweka karibu ndugu wawili. Basi Gabu hakuona jinsi zaidi ya kumsikiliza tu lakini lengo la Ifran ilikuwa ni ukaribu wake na binti Maisara. Siku zilizidi kusogea na kadri zilivyozidi kwenda ndo mabadiliko katika mwili wake yalizidi kuongezeka na alizidi kumpenda sana Maisara tena na tena. Maana hata Maisara aligeuka kuwa mwanamke mrembo sana. Umbila lake lilibadilika ghafla, akawa na shape ya mvuto, akiwa na umri miaka 17. Iflan, uvumilivu ulimshinda, alipanga kumwambia Maisara ukweli. Wakati huo hata Gabu alifahamu hisia alizonazo Iflan kwa dada yake. Gabu alifurahi sana kwa sababu Iflan alikuwa ni kijana mzuri na mwenye akili sana. Akiamini kwa utanashati wa akili ya Ifran bila shaka baadaye dada yake angeishi maisha kifahari. Gabu alimuuliza rafiki yake Ifran, "Vipi bado hujaweza kumwambia tu?" Ifran akamwambia, "Naanzaje sasa naanzia wapi?" Akiwa na sura kuchanganyikiwa, Ifran alimjibu hivyo Gabu, huku akifikiria mistari ya kushusha kwa masikwa mai kwa binti Maisara. Ghafla kupitia dirisha la hosteli yao aliweza kumuona Maisara akianika nguo mbalimbali katika eneo waliopo wao. Ah, alijifunga upande wa kanga, najua alivaa kishimizi kidogo cha rangi ya chungwa. Nywele zake ambazo zilisukwa matuta matuta matano kwa sababu alikuwa ni mwanafunzi, zilimfanya onekane ni mrembo sana. Ifran alikosa moyo kabisa. Alijuta kumfahamu Maisara maana tangu amuone basi moyo wake haukupata kutulia kabisa. Kabisa kabisa. Gabu akamwambia rafiki yake Ifran wewe utakuja kufa siku moja. Itabidi umwambie mapema sana dada angu kabla hujachelewa watamwai wengine. Aliongea Gabu na kuchukua kitabu cha physics kisha kaanza kusoma. Ifran asingeweza hata kusoma baada ya kumwona Maisara. Kwa nini sasa alimwona? Mbona ku anapata tabu sana? Muda huo alijihisi kupasuka katika sehemu zake za siri hivyo akanywa maji mengi kwanza na kuondoa kabisa hizo hisia alizokuwa nazo. Gabu akauliza, "Oya, jamaa unaenda wapi? Mbona kama watu gani?" Gabu alilalamika lakini Ifran asingemjibu chochote. Alitembea haraka haraka kuelekea hosteli za wasichana, "Kwa nini ateseke wakati tiba yake ipo? Siku hiyo bana aliamua liwalo na liwe na hawezi kuendelea kuteseka hivyo." Wasichana wengi walikuwa wamemaliza kufua pamoja na kuanika nguo zao, huku wengine wakianua nguo zao. Ifran alikuwa kama crush wa kituo kizima cha watoto wa kike hapo. Hakika walimpenda mno, kwa hiyo walipomuona mioyo yao iliwashtuka msana. Wengi wao walibaki kumtazama. Alikuwa kijaribu kufanya kitu gani. Wakati hakuwahi kukaribia kabisa maeneo hayo, akiwa anamuelekea Maisara aliyekuwa akikunja baadhi ya nguo, mbele yake alitokea Yoranda na kumsimamia. 
Samahani Ifran. Tunaweza kuzungumza? Yoranda alijaribu kujipendekeza kwa Ifran ila Ifran hakumjali. Alimsukuma pembeni kwanza na kuendelea na safari yake. Masikini Yoranda alipata aibu mbele wa wasichana wenzio waliobaki kumcheka. Maisara akiwa anaimba vinyimbo visivyoeleweka. Alishangaa na shikwa mkono na mtu. Alishtuka na ghafla kadondosha nguo kichwani kwake. Nguo ambazo tayari alikuwa amezikunja. Ifran Unafanya nini? Alimhoji akiwa na hofu kidogo kizingatia hapo watu ni wengi. Na tayari ameshatambua kichaa cha Ifran kuhusu kumpenda yeye. Anawezaje kumpenda mwanaume anayependwa na wengi? <sighs> Tafadhali. Ah ah ah. Ifran subiri kwanza. Nguo zangu, nguo zangu nombo nielewe. Sawa. Nguo zangu. Kabla hajamaliza kuongea, Ifran alimnyanyua na kumweka begani kwake. Nilikuwa ni tukio la ghafla sana kwa Maisara na kila mtu pale. Baada ya wasichana walifurahia kuona tukio hilo lakini wengine wao waliumia sana kwa wivu. Haswa haswa Yolanda alisi hasira mno. Maisara aliziba macho yake. Akiwa haamini kinachoendelea hapo. <sighs> Ifran unafanya nini? Hai sio malezi tuliopewa, kwani unanifanyia hivi? Unanitia matatizo. Alilamika Maisara ila Ifran hakumjali. Na mara moja akawa ametoka negetini kabisa. Na walinzi hao kuwepo huwa wanakujaga usiku. Baada kutoka nje geti alisimamisha bajaji na mara moja kamuingiza Maisara. Dereva bajaji alihisi kucheka maana walionekana wadogo mno. Ifran akatoa maelezo wapi wapelekwe. Maisara alihisi kufa kwa aibu. Ni tukio gani hilo? Analiota, mbona haamini? Hmm. Um naota kweli au hapana kama kama nice kama naota basi kuna mtu aniamshi Ifran unafanya nini Alihoji Maisara akiwa amechanganyikiwa kabisa Ifran alimkumbatia na kumngata kidogo sikio ili atambue kabisa ya kwamba alikuwa alikuwa haoti hata kidogo bali ni ukweli usiopingika Maisara alihisi kuchanganyikiwa alikuwa ni binti mdogo sana wa miaka 14 lakini tayari alipata tafra ni moyoni mwake kwa kukumbatiwa na Ifran na isitosha alimngata sikio. Hakuona aibu, walikuwa ni wadogo sana kiumri. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya peke yao. Maana walikuwa wapo biche ni ambalo Maisara alizoea kuja na marafiki zake wa kike. Ila leo hii kaja na Ifran na walikuwa na furaha sana. Hii ina maana hata yeye alikuwa na hisia kwa Ifran. Ifran alipata tabu kutazama kifua ambacho kilianza kumea matunda kwa Maisara na mara moja akavua shati lake na kumpatia vai. Na kanga aliyokuwa kajifunga mwanzo tayari alivua akiwa kwenye bajaji. Akabaki na suruali ni kama vile alijiandaa kwa huo mtoko wa ghafla. Maisara alionekana kupendeza sana mbele ya macho ya Ifran. Alidhamiria kabisa kumwambia siku hiyo kwamba alimpenda sana. Lakini ajabu alishia kucheza naye tu michezo mbalimbali. Alikuwa na akiba ya pesa kwani yeye na Gabu haokoa zembe hata kidogo. Walikuwa ni wanaume wameshemishe. Hivyo aliweza kumudu kununua chakula kwa ajili yao. Hakuwa anaongea kitu cha maana kijana Ifran. Muda mwingi Maisara ndo alikuwa mongeaji akionyesha furaha yake kwa kutoka na Ifran ya hakika alifurahi. Na baadaye walienda kwenye maduka ya nguo. Maisara kachagua nguo mbili nzuri ambazo alihisi kabisa Ifran atamudu kuzinunua. Kweli Ifran alilipia na kisha wakarejea kituo cha watoto yatima. Maana tayari muda ulikuwa umekwenda sana.
Maisara alishanga kwa nini Ifran hakumwambia chochote kuhusu kumpenda? Ameisha kumpa furaha tele na kumnunulia zawadi ila hawajaweza kusema kwamba anampenda. Walipokaribia kuingia ndani ya kituo, Maisara alisimama mbele ya Ifran na kuongea. Hakika, nashukuru sana kwa siku hii. Alionesha tabasamu nzuri, tabasamu ambayo ilimnyima amani Ifran na haraka kajibu ili asiangaliane na Maisara. Um, sawa hata hivyo nilikuwa na uzoni kwa sababu yako nimekuwa niko sawa. Aliangalia pembeni baada ya kujibu, maana alipata tabu hata kumtazama machoni. Maisara alielewa hilo na taratibu. Akanyenyekeza miguu yake baada ya kumshika Ifran kiononi. Ifran alishtuka na kugeuka kumwangalia. Maisara alimbusa mdomoni baada tu ya Ifran kugeuka kisha akamwambia, "Hata mimi nakupenda Ifran." He Ifran alishtuka ina maana Maisara alifahamu njama zake ya kwamba alikuwa kimpenda. Mbona hakuwa kuma, mbona hakuwa amemwambia chochote? Ifran alipigwa na butwa wakati huo tayari giza lilianza kuingia. Ifran alihisi kuruka ruka moyoni mwake na mara moja akamshika vizuri Maisara na kumkumbatia kuonyesha furaha alionayo. Maisara akamsukuma nyuma kidogo kisha akamwambia, "Lakini kwa sasa tunafaa kuchunga mipaka yetu." Sisi bado ni wadogo tuzingatie masomo yetu. Malezi bora maana bado tupo chini ya miliki ya watu wazima. Mengine yatajitengeneza gatu yenyewe ila tujua na kupenda sana. Ifran alifurahi kupita kiasi maana alimuona Maisara ni mwanamke mwenye akili mno na hapo ndipo mahusiano yao mazuri yalipoanzia. Kumbukumbu ya Ifran ilisita ghafla baada ya mtu kumgongea hodi. Ifran alinuka kitandani na kwenda kufungua mlango. Alipofungua alikutana na sura ya mwanamke ambaye alimfahamu sana tu, sema akutaka kujihusisha naye tangu mwanzo, tangu akiwa wadogo. Mwanamke huyu alionekana kupendeza kwa asilimia kubwa sana na ni mrembo kupita kiasi, lakini urembo wake hauwezi kufananishwa na Maisara hata kidogo. <sighs> Umefata nini hapa? Alihoji Ifran akiwa amekunja sura yake. Mwanamke huyo alitabasamu kisha kanena. Um Sorry. Sikuja hapa kwa ubaya. Alikuwa ni Yoranda, binti ambaye alimpenda sana Ifran tangu akiwa mtoto, lakini Ifran hakuwahi hata kumfikiria Yoranda. Yoranda alimsukuma Ifran ndani kisha kaingia. Na mara moja akajitupia kwenye godoro maana Ifran hakuwa na viti wala zuria. Ghafla vumbi la godoro likamuingia Yoranda, akaanza kukohoa. <coughs> Ifran, unaseje kuwa mchafu hivi jamani? Alilalamika huku akijaribu kuivumilia vumbi chafu ya godoro. Ifran alipata aibu maana kweli yeye pia alilala hapo hapo na lisi vumbi ila hakuwaza hata kusafisha. <sighs> Yoranda. Nadhani unaweza ukaenda. Nahitaji kwa mwenyewe. Aliongea Ifran, ana alihisi kabisa kwamba Yoranda kaja na mitego ya kumtaka kama alivyozoea. Ila Yoranda aliyevaa kigauni kifupi cha kubana sana. Aligeuka na kujishika uso wake huku kiwiko kikikandamiza godoro. Hapana <clears throat> Ifran, sijaja kwa nia hiyo mimi. Nimedhamiria kuachana na hira za kukutaka kimapenzi. Nahitaji tutue marafiki hata tusaidiane kwa vitu vingine. Alimwacha Ifran na kiulizo usoni mwake. Ina maana kweli Yoranda amemkatia tamaa na hatumsumbua kabisa. Hilo basi ni jambo jema kwa Ifran maana alikuwa kama kigugumizi kwenye koo lake. Vipi hapo? Uko tayari kwa jambo hilo uwe kama rafiki yangu au bado unanichukia kwa sababu ya Maisara? Hapana. 
sina chuki na wewe na wala mimi na Maisara hatukuwa iko kuchukia kwani hakuna binadamu anayemuliwa yani anayemuliwa kukupenda pasina kuagizwa na nafsi yake mwenyewe sawa ifran naomba tufanye kazi pamoja kama hautojari ila kama haupo ridha ni sawa wala tosifosi moyo wako alijiwahi yeye mwenyewe kujijibu maana alihisi kabisa ifran hatopendezwa na hilo akiwa hapo ifran simu yake siliita akapokea baada ya kuona mtu anayepiga aliweka sikioni akiwa na machungu mengi sana yoranda alimtazama na kuhisi kupagawa kwani ni nani huyo anayeweza kumpa machungu ifran kama ni maisara hayupo kwa sasa na hauwezi kuwa merejea bila shaka muda wake hanimuni haukuwa umeisha Ifran nime nimerudi aliongea kwa sauti ya maumivu huku akijaribu kuficha kilio chake kweli alikuwa ni maisara ambaye alionekana kuwa katika hali ya kifahari kwa wakati huo ghafla Ifran alinuka alipokuwa amekaa na kusimama huku akipandisha kifua chake juu kwa sera na huzuni sio kuwa na mfano <laughs> Maisara Una nini Macho ya Yoranda yalichomoka maana hakutarajia huyo nyoka kurejea haraka namna hiyo na huyo Maisara alikuwa na tamaki kiasi gani tayari ameolewa ila bado anamtafuta Ifran <laughs> Asante Mungu bado uko hai Naomba utafute sehemu ujifiche tafadhali watakuwa Aliongea Maisara na kulia kabisa <sighs> Maisara uko wapi Ifran alikomalia swali hilo mpaka Maisara akamwambia kisha akamwambia ondoke maana kweli yeye ni mgonjwa lakini Ifran yupo hatarini zaidi <laughs> Umefahamu nilipo sasa si ndio Kuwa na amani mpenzi wangu naomba uondoke hapa da nenda kaishi kokote lakini itafuta njia upate nguvu uje unisaidie nakomba sana Ifran Nitakufa kwa msongo mawazo nikiendelea kuishi na Chaz. Ifran alipagawa na kukata simu yake mara moja. Alimwangalia Yoranda aliyekuwa ameketi kwenye godoro, akimwangalia tu. Nisikilize nahitaji kuondoka. Alimwambia Yoranda ambaye alibaki kimya tu. Lakini Ifran ili e, e, kuwa mwelewa anahitaji kuondoka. Ifran hakutaka hata kumsikiliza tena Yoranda. Aliweza tu kuchukua vitu vyake baadhi na vya muhimu kisha akachukua kufuri afunge mlango. Yoranda alipona hali imechafuka aliinuka mapema na kutangulia nje akiwa na maumivu moyoni. Kwa nini Maisara amerudi mapema hivyo? Ina maana chanzi amekosa kumdhibiti hata ampate Ifran Alijiuliza sana Yoranda. Ifran yeye alimaliza kufunga mlango wake na kuanza kuondoka. Ah, Ifran nisubiri twende wote naweza kukupa lifti. Aliongea Yolanda lakini Ifran hakuwa na wazo hilo la lifti. Alifika barabarani na kusimamisha pikipiki kisha kapanda na kuanza kuondoka wakati yeye anaondoka kuna gari nyeusi nyuma ilikuwa ikimfuatilia taratibu kila hatua anayopiga. Yolanda hakuwa amegundua hilo. Bali Alichukua simu yake mara moja na kupiga kabla hajafungua mlango wa gari yake na kuingia ndani alipoingia tu simu tayari kapokelewa. Halo. Ulikuwa ni upande wa pili katika jengo zuri na la kifahari pembezoni mwa mji simu ilipokelewa. Alikuwa Charles, alikuwa amekaa kwenye piano huku akinywa unywaji wa mvinyo kidogo. We Charles, una shida gani? Mbona umerudi haraka hivyo? Yoranda aliongea akiwa haamini ujio wa haraka. Alingata meno yake kwa hasira. Huku akishika kichwa chake akiwa haamini.
Kwa hiyo ulitaka nifanye nini? Ulitaka kumuona maisara kipoteza maisha ndo ufurai. Hata hivyo siwezi kuruhusu afe. Aliongea Charles, Akila akiweka kurusha mdomoni taratibu kabisa. Yoranda alitamani angemzaba kofi kama angekuwa karibu yake. Ni kweli alitamani hata Maisara angekufa kikubwa angemwachia nafasi kwa Ifran. Lakini huyu Chazi mjinga hawezi kuruhusu hilo. Ila pia hana uhakika kama Chaz ataruhusu Ifran alimsogelea ya Maisara. Umesikia sana bwana Chaz kama hujui kwa taarifa yako sasa hivi na kuambia Maisara kampige simu Ifran na Ifran yuko njiani anakwenda alipo Maisara utakoma sijui nini litafanyika Yoranda aliongea kwa kujiamini na kumsanifu Chazi ambaye alijua atampandisha tu hasira ili awai kwenda kuzuia mara moja lakini alishtushwa na kicheko cha kejeri na dharau kutoka kwa Chaz Chazi akasema unadhani mimi mpumbavu kama huyo mbwa wako Suwezi kuwa kama yeye. Ina ulinzi wa kutosha asubiri uone namna atakavyoburutwa na kugeuzwa kama ngombe. Ataacha kuota ndoto za kumwaza Maisara. Charles alimaliza kwa kucheka sana kisha kakata simu mara moja. Yoranda alishtuka, moyo wake ulianza kupigwa na radi kwa mishtuko. Alijuta na akajilaumu kwa umbea aliyokuwa amefanya. Aliwaza nini kitakwenda kumpata? Eh? Nini kitakwenda kumpata Ifran? Kwani Yoranda yeye bado alikuwa anampenda Ifran? Japokuwa walikuwa ni maadui lakini alikuwa anampenda sana. Kwa hiyo kauli ya Charles inaweza kuwa kweli. I say, aliogopa Yolanda kumpoteza mwanume Ifran ambaye anampenda kwa sababu ya ujinga wake yeye mwenyewe. Hata iweje, Yoranda hawezi kuruhusu hilo liweze kutokea kwani Ifran ndio tamu yake. Japo kuwa Ifrani hamtaki Yolanda. Yolanda alichanganyikiwa kabla hajainua simu yake na kupiga mahali. Alichanganyikiwa. Ifran akiwa barabarani, dhamira yake kubwa ni kumfikia Maisara, ambaye alimwambia kwamba atakuwa melazo katika hospitali gani. Aliwasili katika hospitali hiyo baada ya kubadili mavazi na kuwa msafi zaidi maana singeruhusiwa kuingia humo akiwa mchakavu. Alitembea taratibu kwa kufuata maelekezo ya Maisara. Wakati anaingia katika wodi ya kipekee ilioonekana kuwa kama chumba ambacho kingepatikana katika hoteli ya nyota saba. Ifran alidua baada ya kumuona Maisara akiwa melalia kitanda cha kifahari kabisa kama malkia. Alionekana kuwa na kila kitu alichokihitaji. Lakini alikuwa amekonda sana Maisara ndani ya siku tano. Ifran alihisi kulia mno. Kitu pekee ambacho angefanya Maisara ni kukimbia mara moja na kumfuata Imran kwani alikuwa amemisi sana. Alihisi furaha baada ya kumuona. Imran pia alimkumbatia Maisara na mara moja kambusu. Maisara alikuwa ni mtulivu kwenye busu la Imran kupita kiasi alikuwa akiumia rohoni kukaa bila Ifran kwani ni mwanaume mpendae kupita maelezo anawezaje kumvumilia kulala kando na mtu ambaye kama Charles hiyo ilimteki chefu chefu ila moyo wake ulisuzika kiasi baada kupewa kumbato hapo na Ifran au heni akaiona baada kumuona Ifran kwa mali nyingine tena Siamini. Wewe ni mzima ifrani wangu. Aliongea huku alishika mikono yake mikubwa aliyokuwa akipenda kujitupia kila anapohitaji kumbato. Na Imran akasema ndo mimi ni mzima Maisara, mimi ni mzima. Na siwezi kufa kama bado sijapata mtoto na wewe, so unakumbuka eh? Alisema hivyo Ifran aliongea kwa kujiamini na tabasamu pana huku akimbusu Maisara kwenye paji la uso wake. Maisara alitabasamu kweli ni ahadi nyingi ambazo alipeana na Ifran tangu walipokuwa kwenye mahusiano. Ni vigumu sana kuwatenganisha watu hawa wawili. Ifran, umeanza utani. Kila mara nahisi kulia mimi. Nahisi kufa na kosa kupumua. 
Aliongea na kuanza kulia mara moja. Ifran alimketisha kitandani kisha na yeye kaka kando yake. Mara moja kamlaza kwenye mapaja yake kisha kamuliza mpenzi na umwani ni kwani. Huyo mjinga amekupiga. Alipouliza hivyo, alimwangalia kwa mapenzi machoni. Na ndipo bidada Maisara akasema hapana. Kukaa kando yake ni sawa na ugonjwa tosha kwangu. Yeye ni kirusi kwangu. Niokoe tafadhali. Nahitaji kuishi na wewe. Aliongea Maisara akiona huzuni mno. Kisha akakosa kauli baada kugundua kwamba Ifra ni hana uwezo wowote wa kumsaidia. <sighs> ni sawa najua huwezi kunisaidia kwa kuwa kuna uwezo. Lakini unanipenda. Kwa hiyo utaniacha hapa kweli? Aliongea Maisara na kumtazama Ifra aliyekosa majibu. Kisha akaunguruma. Unao uwezo kuniokoa Ifran. Kwa nini hutaki kuwa mwelewa? Mara moja Maisara alijinua kutoka kwa Ifran na kusimama kando akiwa mlegevu mwili mzima. Ifran alimtazama namna alivyoonekana kukonda hadi shepu yake ilianza kuharibika. Papo hapo akaikumbuka kauli ya Maisara ya kumlaumu eti kwamba anaweza kumsaidia. Kivipi? Ifrani bila aseme, Maisara unamaanisha nini? Mimi siwezi kukuacha na chazi lakini nitatafuta ni, ni, ni namna kukuokoa. Utatafuta sangapi Ifran? Una nafasi sasa hivi? Mkubali Madam Fantasy mara moja. Kubali kuwa mwanae. Nitaweza kuvumilia kila kitu kwa muda wa miaka mitatu mpaka utakapokuwa na nguvu baada ya hapo sitaweza kuvumilia zaidi. Nitaweza kufa kama nilivyofanya nikiwa uswizi Hapo Ifran alihisi kufa ina maana Maisara alijaribu kujua akamwambia na maana ulitaka kufa ulitaka kufa na kuniacha peke yangu Maisara serious Ningefanya nini baada ya kupoteza matumaini juu yako Ifran Nilijua umekufa alinitishia kwamba atakuwa kwa kuwa huna chochote anaweza kufanya lolote juu yako Mimi nakubali kuishi naye kwa ajili yako. Kwa nini usifanye hivi kwa ajili yangu pia? <sighs> Alipomwa kwa nguvu kisha akawa namwangalia Ifran ambaye uso ulikuwa umemshuka. Ni kweli Maisara anampenda sana hadi alitaka kufa kwa sababu yake tu. Kwa nini sasa alitaka kufa? Ye pia asinge kuona sababu ya kuepo duniani bila Maisara. Nambo nisikilize. Usiwahi kufikiria kufanya hivyo tena, sawa? Unajua sina chochote kile zaidi ya wewe hapa. Sasa ukifa nitabaki na nini? Itabidi basi tufe wote. Alijibu kwa wasiwasi huku akimwa akiwa na mwangalia. Ifran ya ruhusu chaza ni guse na stake ni guse akini gusa taharibu thamani niloliweka kwa ajili yako muda mrefu nombo ni saidi jambo moja baisara limwambia ifrani ambaye moyo wake ulikuwa na huzuni gaflo lianza kuruka ruka walipanga mipango mengi sana na mara moja ifrani aliondoka akiwa na furaha baada ya kumbusu Wakati Ifran anaondoka katika wodi ya Maisara kwenye kabati ndani ya wodi akatokea Madam Fantasy na kukaa kando ya Maisara alizidisha tabasamu usoni mwake. <sighs> Nashukuru sana binti yangu. Nashukuru kwa sababu umemuelewesha. Madam alihisi hanta kumbeba juu Maisara. Maisara akasema madam usinishukuru mimi. Mimi nimefanya hivi kwa ajili yangu pia. Nahitaji kuishi na mpenzi wangu bila vikwazo. Najua hawezi kumshinda mnyama kama chazi akiwa hana chochote. Ndio maana nimefurahia ombi lako. Madam alimkumbatia mara moja na kusema akiwa na hisia kali mno. 
akamwambia naelewa sasa kwa nini Ifran anakupenda sana. Ujua nilikuwa selewi na hata nilikuchukia mwanzo ila baada ya kuona mapenzi yenu kweli alistahili kunikataa kila mara. Sasa jiandae kwa safari, mengine tutaongea zaidi. Hata hivyo utakuwa mkamwana wangu hapo baadaye. Aliongea madam na kumkalisha kitandani tena Maisara. Maisara alihisi furaha mno baada ya kupata tumaini kubwa kutoka kwa madam. Madam alimwaga Maisara na kuondoka mara moja akiwa mwenye furaha sana. Ifran akiwa barabarani baada ya kuondoka pale hospitalini alijikuta kitabasamu na mara moja kapata wazo la kwenda kuona namna madam. Alipitisha pikipiki iliyokuwa karibu, akapanda mara moja. Pikipiki ilikimbia kwa mwendo kadhaa baada ya kuacha barabara ya watu wengi. Mara moja ilichukua nafasi katika barabara ya msituni. Ifran alishuka na kufika mara moja. Ula kichaa, unajaribu kunipeleka wapi? Kijana yule aliyekuwa kwenye pikipiki alikosa neno kwani alijua mwenyewe wapi alipokuwa anampeleka Ifran. Kijana yule aliyokuwa kwenye pikipiki alikosa neno kwa sababu alijua wapi Ifran alifaa kwenda. Ifran hakutaka kuwa mzembe kiasi hicho aliweza kumvuta mara moja kusababisha dereva yule kukosa uelekeo. Mara moja aliruka kutoka juu ya pikipiki na akarukia upande wa pili kabisa. Lakini hakujua kama alikuwa akifatiwa na kundi kubwa zaidi. Dereva wa pikipiki alipata ajari papo hapo na haikujulikana kama atabaki kuwa hai maana pikipiki iliburunguta kwenye rami na kumsababishia athari kubwa kichwani. Damu nyingi zilimtoka ila watu hao walidhamiria kumfanyia kitendo kibaya maana ilifika magari matatu kwa mkupuo na wakaterimka wanaume saba na mara moja wakaanza kumfata yeye Ifran. Ifran hakuwa na njia nyingine ya kujisaidia zaidi ya kukimbia. Alikimbia uelekeo wa maporini angalau apate chaka la kuweza kujificha. Ila haikuwa rahisi maana wanaume wale walikuwa na kasi kubwa sana. Wakati hayo yote yanaendelea kuna mwanaume mmoja aliyekuwa akimfuatilia Ifran toka mwanzo. Alionekana kwenye gari yake, alitazama tukio. Na mara moja akachomoa kuna kifaa fulani hivi, akapiga mahali. Ifran mara moja alikamatwa, lakini hakutaka kuwa mzembe maana alishaanza kupigana na wale mabouncer saba waliokuwa wamemtokea. Akiwa hana hili wala lile katika kupigana alifika Yoranda na wanaume watatu ambao na wao pia walianza kumsaidia Ifran. Ifran alishtuka. Ina maana Yoranda alitambua hilo ya kwamba atavamiwa mpaka akaja na msaada. Mara moja alianza kumshuku ila hilo halikuwa na umuhimu kwa wakati huo. Alitakiwa apambaniwe hai wake kwanza maana alitambua kabisa hizi ni njama katumiwa na Charles ili kumteke ili kumteketeza. Yoranda akasema Ifran usijali nitakusaidia na kuahidi. Yoranda aliongea huku akimtoa Ifran chini ya kabero ya mwanaume mnene na mwenye misuri. Mwanaume yule alimdharau Yolanda kwa kuwa alikuwa ni mwanamke, hivyo alimsukumia mbari mara moja. Ifran alichukia kuona mwanamke akionewa tena, mwanamke aliyemfahamu. Alijikuta akijitutumua kumvuta bouncer yule mwenye kilo nyingi na kumwangusha chini kwa kishindo. Ilikuwa kazi nzito kwake, ila Yoranda aliona kabisa huu mziki Ifran hata uweza aliomba wakimbie Naomba tukimbie tafadhali hawa sio watu wazuri Niliona wakitufuatilia ulipokuwa unatoka nyumbani kwako haupo salama kila wakati Angalau Ifran alipumua baada ya kujua Yoranda hakufahamu kitu chochote na mara moja walianza kukimbia Walipoanza kukimbia wanaume saba hawakuwa wameumizwa sana na Ifran na hata watu aliyokuwa amekuja nao Yoranda tayari waliangushwa chini na kubaki wakiugulia tu maumivu. Waliwakimbiza lakini Ifran na Yoranda walikimbia sana. Suluhisho pekee ambalo lilibaki ni kuwapiga risasi. Yoranda akiwa kulia, Ifran ikiwa kushoto, basi risasi lichomoka kutoka katika bastora ya bouncer mmoja na kulenga moja kwa moja kwenye mguu wa Ifran. Mlio wa risasi ulisikika kwenye masikio ya kila aliyekuwa karibu na eneo lile. Yolanda mara moja alisimama kwa mshtuko 
huku Ifran akishuka chini taratibu kabisa. Yoranda akaita, "Ifran!" Arita hivyo na libaki tu kupiga kelele. Mwanaume aliyekuwa kwenye gari akimfuatia akifuatilia mchezo mzima, alishtuka baada ya kusikia jina la Ifran limetajwa. Alivurugwa na mara moja akachukua Binocratech kisha akaangalia msituni na kuona kundi la wanaume sita wenye nguvu likiwa linatembea kuelekea mbele. Akahamisha binokla yake na kushuhudia mwanamke akijaribu kumuinua Ifran ili wakimbie ila Ifran alikuwa na hitilafu katika mguu wake. Mwanaume wake kidogo alishusha pumzi zake na kuzidi kuchunguza ndipo mabouncer sita walipomfikia Ifran wawili wakamnyanyua na kuanza kumburumuta huku mwanaume mwingine akimbeba Yoranda kama kifaranga cha kuku. Mara moja akarudisha binokla ya tech yake na kuegemeza kichwa kwenye usukani. Ina maana hawana mpango wa kumua. Sasa lengo lao haswa ni nini? Na wanampeleka wapi huko? Watamfanya nini? <sighs> Hakupata jibu zaidi tu ya kuangalia muda kwenye saa yake, akaanza kuchezesha vidole haraka kama aliyekosa subira. Ifran mbele jengo moja cha kavu. Alikumbuka vyema sana jengo hilo ambalo hapo mwanzo lilikuwa zuri ila kufuatana na matukio yasiyoeleweka ya kila mara. Jengo hilo dogo limechakaa na kuwa baya. Mara moja alitupa macho yake mbele akiwa na maumivu mgoni huku damu zikimshuka. Yoranda pia alipigishwa magoti mbele. Alipigishwa magoti mbele. Yoranda akasema ni acheni. Yoranda alikuwa na jeuri hata wakati huo hakuweza kabisa kufungua mdomo wake. <laughs> Unaonekana kujamini sana. Alicheka na kuongea mwanaume alikuwa amekaa kwenye kiti na wamewapa mgongo huku mkononi mwake akiwa na sigara na mkono mwingine bastora. Mara moja alizungusha kiti alivyokuwa amelalia na kugikuwa geukia. Yoranda alihisi moyo wake utapasuka na akabaki maiti baada ya kumwona Charles. Aliogopa maana Chazi aliahidi kwamba atamfanya kitu kibaya sana Ifran. Ifran hakushtuka baada ya kumuona Chazi maana alitambua tangu mwanzo kwamba ni yeye alikuwa akijaribu kumteka. Alishia tu kumtazama kwa hasira na kumlaumu kwa nini mdudu kama huyu anaishi duniani. <laughs> Najua unawaza sana kwa nini nimekuleta hapa. Aliongea Chazi na kuangalia vijana wake ambao mara moja walimnyanyua Ifran kutoka chini na kuanza kumvua nguo zake. Ifran hakuelewa watu hawa wanataka nini. Unataka kufanya nini? Acheni ujinga mara moja. Acheni. Alifoka Ifran lakini haikusaidia zaidi tu alikuwa hana cha kufanya na istosha alikuwa akipoteza damu kwenye mguu wake. Yoranda hakuweza kuvumilia na mara moja akaingilia kati na kuanza kuangata wanaume wale waliokuwa na jaribu kumdhuru Ifran wake. Chazi alimfuata Yoranda na akamwasha kofi la kiume. Kwa kweli kofi lile lilikuwa zito kiasi kwamba Yoranda hakuweza kuimili zaidi ya kudondoka na kuzimia mara moja. Wewe ni mbwa gani? Huna huruma hata kwa mwanamke. Ifran alifoka huko akijaribu kuutetea utu wake maana tayari alielewa ya kwamba wanume hao wanataka kumfanya kitu gani waliofanikiwa kumvua nguo zote na kumwacha kiwa mtupu Watu wale wasio na huruma waliweza kumlaza Ifran kifudifudi na wao pia walianza kuvua nguo zao mara moja Ifran alibaki akipiga kelele kumlani chazi huku akiwa haamini kama angekutwa na hilo tukio Chazi akasema Subirini Aliongea Chazi baada ya kuangalia wanaume wenye uchu wa kumbaka mwanaume mwenzao. Kisha akasogea mbele sura nzuri ya Ifran iliyokosa tumaini. Yote hayo yalitokea kwamba hakuwa na nguvu wala hakuwa na pesa. Hakika pesa ni zaidi ya chochote. Ni kama Mungu wa pili aishie duniani. Kwa ajili ya pesa watu wanaweza kufanya vitu vingi mno, vizuri ama vibaya. Taratibu bwana Charles alikishika kidevu cha Ifran na kumuinua. Huku akiwa na uangalia uso yule bwana mdogo. 
Efran alikasirika kwa kweli. Alitamani angeweza kumeza kama angekuwa volkano. Lakini bado hata adhabu hiyo isingemtoshe kwa mwanamume huyo. <sighs> Najua. Najua unawaza kuhusu kinachokwenda kutokea. Ilo sijali. Mimi ni mtu mwenye nidhamu kidogo. Alitabasamu baada kutoa maneno yale. Akaligiza tai yake Charles kisha akasema. Usijali. Nitamondoa huyu mwanamke hapo. Nina wasiwasi anaweza kuamka na kushuhudia tukio la kuhuzunisha machoni pake. Licha hayo, sitafanya kitu. Japo amejaribu kwenda kinyume na mimi kwa isani ya watu wangu ambao watufurahia mwili wako. Alinuka chazi na kuweka mikono yake mifukoni kisha akaongea kwa kujiamini. Ah. Um, na kusu mimi Siwezi kutazama mapenzi ya binadamu na mbwa kama wewe. Naweza tu kuyaosha macho yangu kwa kutazama mwili wa mke wangu, Maisara, usiku wa leo. Ifran alihisi kufariki. Alitamani kufa mara moja kuliko angefanyiwa ukatili huo. Isitoshe aliongea mambo mengi na Maisara mchana wa siku hiyo. Iweje sasa leo hii aweze kufanywa hivyo? bora afe na akubali tuwe kwamba ameshindwa tayari <laughs> mm. hauna la kuongea ni kweli kwamba umenuruhusu niondoke bila neno lolote Charles alimuliza Ifran Ifran alikuwa kihisi kizunguzungu baada kupoteza damu nyingi sana miguni mwake Kwa machungu na macho ya kuchukiza, aliweza kuinua kichwa chake akamtazama Charles na kisha akaongea. <sighs> Usijali. Usijali kuhusu mimi Charles. <sighs> Omba zaidi nife katika tukio hilo. Maana sina cha kupoteza. Ila ikatokea nimebaki Tena nimebaki hai Haijalishi nitakuwa shoga au hanithi kwa wakati mmoja Ila usiombe niwe hai Omba nisibaki nikiwa hai Ikitokea nikabaki hai Alishindwa aongee kipi. Chaz aliweza tu kumkanyaga kichwani kwake na kiatu chake kisha katua mguu na kumpiga teke la uso. Kwa kweli ilikuwa ni maumivu makubwa sana. Aliweza kuondoka na kumsogeza Yoranda kisha kamnyanyua na kuondoka taratibu huku akitoa neno. Hakikisha mnafurahia. Alipendisha midomo yake kwa kejeri kisha kapotea kwa kupita njia nyingine kabisa akiwa na walinzi kadhaa. Baada ya yeye kuweza kuondoka, Ifran alikuwa akijirusha akiwa natamani sana kujiokoa. Ila mwanaume mmoja sina haya, akatayarisha ume wake kabisa na kutaka kuongoza kwa Ifran huku akiwa anaongea. Wali wetu bado Bikra huyo. Hakika maneno haya yalimuumiza sana Ifran. Ifran alikuwa akipiga kelele kwa nguvu mno. Kwa hiyo mshikirie vyema ile situsumbue Mwingine aliongea kwa dhihaka Ifran alitamani kuumeza ulimi wake ili afe Mishipa ya shingo yake ilikakamaa kwa nguvu na hata kashindwa kabisa kupumua vizuri maana macho yake yalitoka ndani na kuwa mekundu kabisa 
Akiwa amekata tamaa mwanaume mmoja aliyekuwa nyuma yake alikuwa akijaribu kuingiza na nilio. Alikuwa anajaribu kuingiza na nilio yake nyuma kwake. Ifran alishtuka baada ya kuhisi maumivu makali sana mgongoni mwake. Ni kweli ilikuwa ni lazima yeye kupata maumivu maana mlio uliotoka hapo ulikuwa mlio wa ba. Yaani hapo kilichotokea ni kwamba ulikuwa ni mlio wa risasi. Wanaume wale mahaba bouncer waliweza kushtuka mno na haraka wakaweza kugeuka. Wakaangalia nyuma yao. Hawakuweza kuamini kila ambacho walichoweza kukutana nacho. Hawakuamini kukutana na nyuso za watu watatu, mwanaume mmoja pamoja na mabinti wawili wa makamo ambao walivaa suruali na koti za suti safi za kijani jeshi. Huku kichoni mwao, walikuwa wamevaa kofia kana kwamba walikuwa marubani. Walishikiria bastora mikononi mwao. Ifran mara moja aligeuza uso wake na kuangalia nyuma na ndipo alipogundua kwamba amepata ukombozi wa ghafla sana. Alisi furaha sana moyoni mwake na mara moja akajitahidi kujivuta mpaka akanyanyuka. Alinyanyuka kishari. Mwanaume mmoja kati ya wale waliojaribu kumfanyia tukio baya. Alimnyanyukia kishari akazungusha kiunoni kwake ili kusitiri nyeti zake kisha kabaki kutazama shio ya kibabe maana watu wale watatu wakiongozwa na mwanaume mmoja alivaa suti ya kijivu ambaye alikuwa kwenye gari akimfuatilia Ifran tangu mwanzo waliweka chini bastore zao na mara moja wakaanza kupigana kwa mikono na mateke kadiri walivyoweza mabouncer watano walikuwa wamesalia kati ya saba hawakuweza kumudu kupigana na washambuliaji hawa watatu. Hakika walikuwa imara sana kupita kiasi kwa mabonsa wale. Waliogopa sana. Hadi wakashindwa kuvumilia na mara moja wakavaa nguo zao na kuanza kukimbia. Wadada wawili hawakuweza kuwaacha. Maana hawafai kubaki hai. Na hata wakiwa hai basi wao wale mavu haswa wageuze wanaume suruali bila mali. Yaani wanatakiwa kuwa na nana, watakiwa kuwa mahanithi. Huku yule mwanaume aliyekuwa kavaa suti ya kijivu mara moja. Alimkimbilia Ifran na kumpatia koti lake la suti huku akilalamika, "Samani, samani bwana mdogo, tumekuja kwa kuchelewa. Tungewa kidogo asingeweza kukuvua nguo." Ifran alibaki tu kwa tazama tu. Na mara moja alimuelewa huyo mwanaume ya kwamba katokea wapi. Ndio, bila shaka katokea kwa madam. Madam Fantasy. Ilibidi Ifran aulize. Oya, umetumwa na madam nini? Alipata sura ya majoto na akainamisha sura yake baada ya kuvishwa suruali. Angalau sasa anaweza kuheshimu uamuzi wake. Aliongea huko akishika uso wake kwa maumivu na kusema bila yeye leo mimi ah alishindwa kusema Ifran akaba kitu kuongea siamini kama leo hii kidogo ni weshoga aliongea sauti ya kukatakata mno kama kuonesha mtu alikata tamaa kabisa na kila alipojaribu kufikiria hilo alipoteza matumaini kabisa kabisa kwa kuwa alipoteza damu nyingi sana Alihisi mwili wake ukikosa nguvu na mara moja tu alidondoka nyuma kama mzigo na kupoteza fahamu zake. Mwanaume aliyevaa suti alihisi kuchanganyikiwa na mara moja akainama na kumuinua kisha akamweka begani. Kisha akasogea mlangoni alipokutana na wadada wawili wakiona msubiri. <laughs> Memaliza kazi vyema. Ndiyo. Walijibu kwa kujiamini na kuchukua bastora zao kisha wakaondoka zao. Upande wa pili, Maisara aliruhusiwa hospitalini. Akifuatiwa na mume wake Charles. Hakika Charles alionekana mtana shati mbele ya macho ya watu wengi mno. Hakika alivutia sana. Na mara moja alimshika Maisara ambaye nguo zilikuwa zimemlegea kwa kiwango kikubwa mno. 
Ilikuwa ni majira ya saa moja na nusu pale ambapo Maisara aliingia kwenye gari ya kifahari ya mume wake Chaz. Alionekana kuwa mtulivu sana siku hiyo. Na hakuwa mwenye papara. Moyoni mwake alikuwa na mpango madhubuti kabisa. Gari ilitembea akiwa anaongea na Chaz japo sio kwa kupenda. Wakiwa barabarani Chaz alijaribu kumshika mkono huku akiwa na furaha sana. Akiamini kabisa ya kwamba mpaka sasa hivi Ifran atakuwa hanisi ama shoga. Hivyo hatomsogelea Maisara tena. Hivyo hiyo itakuwa ni nafasi yake kumfanya Maisara mpende. Chaz aliongea huko kimya sana mke wangu vipi? Maisara akasema kawaida bwana. Alijibu Maisara, hakutaka kabisa kujishughulisha naye. Zaidi alimwangalia mtu aliyekuwa amekaa siti ya mbele na kuongea. Kaka. Unafuraha sana kwa kuwa sasa unatembelea gari la kifahari na shemeja yako kipenzi chaze, si ndio? Aliongea hivyo Maisara. Kumwambia kaka yake Gabu. Gabu alihisi ni kejeri ikimpita usoni kwake. Kwa sababu Chaze hakuwa shemeji yake kipenzi isipokuwa tu Gabu alikuwa anatamani kupata maisha mazuri na kifahari. Pia kutoka kwenye ile hali ya uyatima. Sasa kwa nini asingefanya mpango wa dada yake Maisara kuolewa na tajiri kama Chaze? Ili aweze kuondokana na umaskini. Gabu akasema kwa kumjibu dada yake kwamba hata hivyo una furaha na bwana Chazi huoni kwamba unakula maisha mazuri na ana upendo unafaa kumshukuru ni wanawake wachache sana wanaopata nafasi kama hiyo mdogo wangu ambaye wewe umeweza kuipata Aliongea hivyo Gabu na kumfanya Maisara atamani kumua ni kweli alipewa furaha furaha gani ya mfumo huo alitabasamu na kukosa la kusema kisha akapiga kimya Wakiwa katika safari, Charles alipitisha mkono wake kiunoni mwake mara moja. Maisara alihisi kumtapika mwanaume huyo, na ililazimisha upendo sio siri. Jamal Fosi. Alifosi upendo. Ndipo alipata tabasamu baada ya kuona kwamba kuna gari mbili zinapita kando yao kwa mwendo wa mashaka mno. Hakika Maisara alihisi furaha. Gari moja ilikuwa mbele ikijaribu kwenda kwa kupinda pinda. Huku gari nyingine ikiwa nyuma ikitembea kwa haraka sana na kupiga honi kila mara. Dereva alikuwa anaendesha gari alihisi kupagawa. Alihisi kupagawa. Kwa nini mnatembea kama walevi? Gabu alimhoji dereva aliyekuwa kwenye gari ya mbele. Mara moja akatemewa mati na kujibiwa. Hili hii sio barabara ya bwana wako. Gabu alihisi kupagawa ina maana alionekana kama vile kibaraka kwa mtu. Ndipo gari iliyokuwa nyuma yao ilionekana kuondoka kwa kasi mno. Charles alikuwa kaigemea gari alishtuka mara moja baada ya kuhisi kimya kirefu mno ndani ya gari. Hakuamini baada ya kuona siti ikiwa tupu. Kwani huyo mwanamke alitoroka ama alitekwa? Haraka sana, aliingia kwenye gari lake ile cheki kamera kwenye gari. Alichoshwa na kila alichokuwa amekiona. Yaani mke wake alikuwa ametekwa mbele macho yake baada kupewa dawa akazimishwa. Gabson, haraka sana. Aliongea Charles kwa shauku sana. Huko kitamani hata kuivunji ile gari mbali. Yaani hiyo gari haikumshtua pindi ambapo mke wake alipokuwa anachukuliwa. Alikuwa anatamani hata kuivunja ile gari. Gabu akauliza, "Charles, mdogo wangu atakuwa wapi bwana?" Na ufia. Kono umemkosea nani kwenye ya biashara yako mpaka mdogo wangu achukuliwe? Alifoka Gabson bila uoga na kumtolea Charles hasira zake wazi wazi. Chaza kama mbio utakuwa umeruko na akili wewe. Unafahamu fika na mpenda Maisara. Unadhani nitamwacha atoweke? 
Majibu yao hayakuwa na faida kwa wakati huo. Zaidi walifaa kuwaza namna ya kuweza kumpata mwanamke huyo. Siku mbaya kama hiyo iliweza kuyeyuka na kupotelea mawinguni. Hatimaye jua lilichomoza mara moja ni katika kisiwa kilichojitenga kabisa na cha kifahari sana katika bahari ya Mediterania. Bahari ya historia kubwa katika maisha ya watu. Kuna nyumba moja ndogo iliyoonekana kama vile apartment ya kifahari. Mwanamke mmoja alionekana kuwa bize na maandalizi ya chai akiwa jikoni. Alikuwa ni mwanamke mwenye umbile zuri sana nyuma yake na alikuwa bize kufanya machopozi huko akiwa na tabasamu la dawa machoni pake. Mara moja alikumbuka kuhusu sukari na akasogea kuchukua na kuongeza kwenye uji. Alikuwa ni Maisara ambaye alikuwa tayari kaandaa uji na kuweka apron pembeni kisha akabeba tray lake na kuongoza mahali. Katika nyumba hiyo hiyo ndani ya chumba kikubwa sana na kizuri. Mwanaume mzuri wa mvuto alionekana kulala kitandani akiwa amevaa bukta pekee mwilini mwake. Hakuwa na nguo nyingine. Mguu wake ulifungwa na bande jini wazi ya kwamba alifanyiwa upasuaji. Taratibu sana alikuwa aliakirejesha pamu zake na kuyashanga mazingira ya kuvutia namna ile. Alijaribu kuamka lakini alishindwa. Sote nzuri na laini nyorolo kabisa ilo yapendezesha masikio yake ile sikika ikimuuliza una hali gani. Sasa unadhani jamaa angefanya nini zaidi ya kutabasamu tu kwani alikuwa akiota ndoto nzuri ambayo hakutamani kabisa kuweza kuamka. Nahitaji kuamka. Tafadhali nisaidie kuamka usingizini. Aliongea Ifrani huku akimtazama Maisara. Maisara kasema hapana bwana Ibrahim. Ama kwa kika wewe hapo haupo ndotoni. Kumbuka kwamba umefanyiwa upasuaji wa mguu kutoa risasi. Kisha nikalitwa hapa kama mguzi wako mpaka utakapopona. Hamna furaha aliwahi kupata Ifran kama leo. Inaonekana ya kwamba Ifran ilikuwa yani furaha kwa kilionekana wazi wazi. Yana mletoa mwanamke wake kiulaini kabisa namna hiyo. Alinua mikono yake na kui na, na, na kuidandaza kisha akasema, "Tafadhali, niaminisha kwamba sipo ndotoni hata kidogo." Alizungumza hivyo Ifran, alitabasamu, tabasamu lake pekee, tabasamu pana sana. Huku akimwangalia kipenzi chake Maisara. Maisara ambaye alisogea karibu yake na kumbusu paji la uso wake. Moyo wa Ifran uliuka kwa ruku, yani uliruka ruko kwa furaha kwani hakuna siku alikuwa na amani moyoni kama siku hiyo. Alizikumbuka siku ambazo alikuwa na Maisara katika kituo cha kulelea watoto yatima. Namna gani walikuwa na amani sana. Bila shaka atakuwa na furaha katika kipindi hiki kabla hajaenda kusomea masomo ya biashara kiundani zaidi ili aje kuwa mmiliki wa makampuni makubwa. Pia Infrantas Transportation pamoja na matawi madogo madogo kutoka katika kampuni ya Fly Emirates katika nchi za Afrika Hakika lilikuwa ni donge nono sana mikononi mwake Alivuta picha ni namna gani angemfanya Charles kukutoa baada ya kuona utambulisho tofauti na alouzoea Kwa hakika angemlipa kwa kila kitendo kibaya alichoweza kumfanyia Mara moja Maisara Alinama karibu na midomo yake kisha kamngata. Jamaa alilia kidogo kwa maumivu na kumtazama Maisara mara moja. Akamwambia na maana gani kunifanya hivyo Maisara? Maisara akamwambia upo na mimi alafu unawaza mabaya tu unawaza kuhusu chazi ya kazi gani. Alibetua mdomo wake kisha kamsogelea mara moja akiwa na bakuli la uji. Alianza kumnyosha taratibu kama alikuwa mtoto wake vile. Ifran alihisi furaha huku akimwangalia mwanamke mrembo aliyeziteka hisia zake tangu akiwa mdogo. Kwa nini uchawi gani ambao mwanamke huyo aliweza kuutumia kwake hadi akawa hau, yani hawazi kitu kingine zaidi ya kumwaza yeye yetu. Mara moja alikwepa kunywa uji uliokuwa kwenye kijiko. 
na akalikamata bakuli la uji kisha akaweka pembeni. Mara moja alimvuta Maisara karibu yake na kumkalisha kwenye mapaja yake yaliyokuwa wazi bila nguo. <sighs> Ifran, unafanya nini? Una wazimu. Haujapona bado. Aliongea akiwa na haya usoni mwake maana alipendezwa pia na mgonjo huyo aliyembeba na kumwangalia kwa huba kweli kweli. Hapana. <sighs> Sipo tayari kupona haraka. Nikiwa na muuguzi ambaye ni wewe, siko tayari kupona. Alimshika kichwani na mara moja kambuso midomo yake. Busu hilo lilimsisimua lilisisimua mili yao yote wawili ambao walikuwa bado wachanga kwenye mahusiano ya watu wazima ukiachana na uhusiano wao kuanza wakiwa wadogo. Nakupenda sana Maisara. Nadhani unafahamu hilo. Nafahamu. Lakini kwa muda mfupi ulitaka kunitelekeza. Naomba usiwe kufanya hivyo sawa bebe. Maisara alimwambia Ifran kisha kamkumbatia. Akaona mchokoza chokoza kwa kumchezea chezea kidogo. Ifran alipata tabu na kuweza kufanya chochote kwani alikuwa ni mgonjwa. Alishetu kumwangalia namna alivyokuwa anajisemesha kwa aibu na kujishebedua. Hata hivyo bado haujapona vyema Ifran. Unatokea kupona kwanza. Bila shaka utasababisha madhara makubwa kwenye kidonda iwapo utataka kuni kuni. Ni sawa. Wenenda kandai matunda sijisikie kunywa uje. Mara moja aliongea Ifran huku akimeza mate yake maana ilikuwa ni balaa. Maisara alitabasamu mara moja na kutoka chumbani kwa aibu kutokana na kila alichomfanyia Ifran. Oh. Tukirejea Tanzania bara katika kituo kikuu cha polisi jijini Dar es Salaam, Chazi alionekana kuchanganyikiwa. Akiwalazimisha polisi wafanye kazi kadiri wawezavyo kumpata mke wake, la sivyo. Watajuta kwa nini hawajafanya kazi kwa uweledi. Hata hivyo, hawakuwa na jibu kamili, maana walifuatilia hata gari ambazo zilimteka Maisara kwa usaidizi wa kamera za barabarani. Hazikuwa na namba wala usajiri wowote ule popote pale. Na haikufahamika kabisa ni wapi gari hizo mbili zilipokuwa zimeelekea. Hata sura zao hazikufahamika maana watu wale walikuwa wamevaa kawaida na sura zao zilionekana. Lakini baada ya mchoro uliochorwa kwa maelezo, watu hao walikuwa tayari wameza kufariki miaka mitatu iliyokuwa imepita. Hakika lilikuwa ni shambulio la moyo kwa bwana Chaz. Alimwangalia mkuu wa kituo na mara akamkwida shingo baada ya kuikamata sare yake kwa nguvu mno. Alianza kumsukumia kuelekea ukutani huku akiwa na mkaba shingoni kweli kweli. Kwa kweli alidhamiria kumpa somo na mara moja alifuka kwa hasira kumwelekezea hasira zake komando huyo. Akamwambia unathubutu vipi kwa kimya? Unawezaje kuwa kimya lazima apatikane mwanamke wangu? Kwani kazi yako ni nini? Lazima serikali ilikosea sana. Kuajiri mtu kama wewe. Afande alijitahidi mno kutoa mikono ya bwana Chaze shingoni mwake. Lakini ilikuwa ni ngumu sana. Kwa nini bwana mdogo alikuwa na nguvu nyingi sana mikononi mwake. Hatimaye maskari wengine walifanikisha kumtoa katika mikono ya mwanaume huyo aliyepotelewa na mke wake. Mheshimiwa. Umekuwa kicha. Kosa kubwa sana kisheria kumkamata. Kora yake askari akiwa kazini. Aliongea askari mmoja wapo na kusababisha hasira kwa Charles. Ni kweli yeye alikuwa na kichaa mara moja. Alianzisha fujo pale kituoni na kuanza kupigana na maskari. Gabu aliyekuwa amekaa pembeni alikosa la kusema kabisa ni kweli kwamba chanza alimpenda sana mdogo wake wa kike. 
kiasi kwamba alikuwa tayari kujiingiza kwenye matatizo. Wakiwa hapo, msaidizi wake alikuja mara moja na kumnongoneza kuhusu masuara ya biashara yake. Ni wazi kwamba alizama zaidi kwenye suara la mahusiano. Akaitelekeza biashara yake na sasa alikuwa kiumba kidogo. Chaza kauliza kwa nume niambia sasa hivi wakati ambao unajua mimi na matatizo wanaletea habari za biashara. Kifua cha chazi kilipanda mishipa ya uso ikasimama huku akiuma meno kwa asira kweli kweli. Macho yalikuwa mekundu kama simba aliyekosa windo. Kwa hakika alipata tabu mno kumwangalia msaidizi wake aliyempa taarifa mbaya mara moja akamsukuma pembeni na kutoka pale kituoni cha polisi mara moja. Alitoka. Ilikuwa ni huzuni kubwa mno kwa gabu. Alioongea kwa utaratibu na askari wale ili wamsaidie kumpata dada yake Maisara na sio kingine. Moyoni alihisi hatia kabisa maana alifahamu ya kwamba huenda ni wafanya biashara wenza wachazi ndio ameweza kumteka dada yake bila hata shaka. Laiti kama asingemwezesha mdogo wake kuwa mtu huyo mwenye mfanya biashara mkubwa, Charles, bila shaka, dada yake angekuwa salama na angekuwa yuko sehemu yenye amani akiwa pamoja na mpenzi wake Ifran. Ila Ifran hakuwa na chochote ukilinganisha na Charles. Ilikuwa ni furaha kubwa mno kwa madam baada ya kumuona kijana Charles akitapatampa baada ya kutoweka kwa Maisara. Hakuwa na uadui naye hapo mwanzo kwani ni bwana mdogo tu japo alikuwa akija kwa kasi katika tasnia ya biashara. Lakini kitendo ambacho alitaka kumfanyia Ifran kilimnyima raha sana madam. Kwa sababu ha, 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 madam hatamani kumuona Ifran akitabika. Madam akana juliza hivi kweli? Chaza alitaka kumfanya mwanangu Hanifi ama shoga? Hakika hilo lilikuwa ni kosa kubwa sana Chaza ambalo alikuwa amelifanya. Alinyanyua simu yake Madam na mara moja akapiga video call kisha kaka same to live ndani ya gari. Sura mbili za watu ambao waliufanya moyo wake kutulia na kushuka kwa amani zilionekana kwenye kio cha simu yake. Mara moja ilitabasamu na kuwasalimia wili hao. Hamjambo kabisa. Ndipo walipoitikia wakiwa na sukuma na sukumana kwamba sisi ni wazima. Kisha Maisara akaja akajika kaya juu. Ila madam Ifran ananisusia chakula. Anasumbua kwa hakika. Maisara alikuwa anajifanya kumsemelea Ifran kwa madam. Na Ifran haraka kawai na kumvuta na kumziba mdomo wake. Ifran akasema pana madam anadanganya huyo. Anataka tu kunifanya nionekane mimi ni mbaya kwako. Alijitetea Ifran huku akimvuta karibu Maisara asiongee neno lolote. Madam akasema, "Ifran, unafaa kula mwanangu. Kwa sasa dunia ina mambo mengi, wapo tazembea kula, hakika haitokuwa vizuri kwako hata baadaye. Kuna wakati utazikumbuka hizi nyakati za kuzembea kula ukiwa karibu na mpenzi wako." Aliongea hivyo akiwa na maana kubwa, Ifran akahisi kudua. Melini alipata mtu kumjali namna hiyo zaidi ya Maisara, alihisika na kwamba anaongeza ana, ana namba nyingine kwenye maisha yake. Kwa kweli kuwa na mama ilitia faraja pia. Tasa kwa nini yeye alikuwa alijikuta yuko yatima? Alijiuliza sana Ifran. Madam akawaambia mimi nawatakia tu furaha njema. Maisara akikisha unamuuguza huyo anapona kabisa kisha unampa dozi kamili sawa. Madam alitania Maisara haraka kaficha uso wake kwa mikono. Ifran hakuelewa mara moja. Ilibidi aulize dozi kamili dozi gani hiyo. Alihoji huko kitazama kio cha laptop na kumwangalia Maisara. Ma, Maisara ambaye alikuwa yuko hoi kwa aibu kweli kweli. Madam akasema, "Swali lako litajibiwa na Maisara bila shaka." Alijibu kisha kakata simu mara moja akiwa mwenye furaha mno madam. Ifran alimwangalia Maisara aliyebaki na aibu huko akitamani kujua ni dozi gani kamili iliyoweza kuzungumziwa pale mbona yajaelewa Ah Ifran bana ni dozi tu Wewe subiri utaiona Alijibu Maisara na kuinuka kisha akakimbia nje chumba Siku zilisogea huku Maisara akizidi kumuuguza mpenzi wake Ifran ama Imran kwa sasa 
Alikuwa na faraja sana kiasi kwamba hata alianza kurejesha mwili wake wa awali mzuri wa kupendeza. Kwa muda mchache aliweza kungana kwa kama theruji inayovutia huko Imran akimarika zaidi na zaidi. Alikuwa anampeleka mazoezini kila mara. Walikuwa na kaufu kweni majira jioni na kulishuhudia juu alikizama lakini pia kulala chumba kimoja wakiwa wamekabiliana wamekaribiana ni kweli kwamba Maisara alikuwa ameolewa lakini hakuhisi hatia hata kidogo kukaa na Imran kwani alikuwa na furaha tele kabisa Hatimaye Imran aliimarika na kwa kuwa walikuwa na watumishi watatu hawakuwa na haja kwenda kufanya manunuzi bila mpangilio mwisho waonwe na watu wanaowafahamu Maisara na watamtaarifu Chaz mara moja kwani picha yake ilisambazwa kila kona ya kwamba ametoweka na alikuwa kitafutwa Usiku mmoja ambao Maisara alikuwa ameandaa chakula kizuri na kitamu sana cha jioni kwa ajili yake yeye pamoja na Imran ni mpenzi wake. Alitenga mezani na kwenda kwenye chumba cha mazoezi. Alifarijika baada kuutazama mwili mzuri wa mwanaume yule aliyekuwa akinyanyua chuma huku akiutaadharisha mguu wake. Mikunjo aliyokuwa nayo hakika ilimsisimua mara moja bidada Maisara. Alihisi akili yake ikikoma na kutamani kumrukia akamkumbatia mara moja. Ni kweli ya kwamba walikuwa vijana wadogo lakini umri wao uliwaruhusu kuwa na mahusiano thabiti kabisa. Alimsogelea Imran na kumkumbatia nyuma ya mgongo huku akiuzika uso wake mzuri na kuvutia mgongoni wa Imran. Jasho lako linanukia vizuri? Aliongea Maisara. Sasa sijui ni kweli jasho linanukia vizuri au katudanganya hapa. Alikuwa na vuta harufu ya jasho ya Imran, alihisi kucheka Imran. Alidhani kwamba ni Maisara, alikuwa akimtania kwa sababu yeye hajawahi kudhania kwamba jasho linanukia vizuri. Lakini alipomgeukia ligundua kwamba Maisara yupo kwenye hali ya ulevi wa mahaba. Alimshika vizuri na kumbusa taratibu kwa hakika hata yeye moyo wake haukuwa na utulivu haswa alipokumbuka kwamba Maisara alikuwa ameolewa na mwanaume mwingine bila kupenda. Alipata na wasiwasi ya kwamba anaweza kumkosa hapo baadaye. Kitu pekee alichokifanya ni kumbeba juu na kuingia na chumbani taratibu kabisa. Mpenzi uoge kwanza. Maisara aliongea ila Imran hakuwa tayari kwa hilo kwani alihisi atapoteza hamu zake. <sighs> Ateva ntoga baadaye. Si ndio wewe unasema kwamba unapenda harufu ya jasho langu au sio? Alimjibu mara moja na kuanza kumpiga buso tena. Hakika buso la mwanamke wake lilikuwa tamu sana. Na alikuwa akifanya kila jambo taratibu maana aliamini kwamba wana muda wa kutosha wakiwa wenyewe. Hakuhitaji haraka hata kidogo. Maisara moyo wake uliridhika kupita kiasi na alikuwa akimshukuru moyoni madam kwa kuwa kutanisha tena. Maana kama sio yeye huenda hata ubikra wake ungetolewa na yule bwige bwana Charles ili hali hakuna thamani hata kidogo moyoni mwake. Alikumbuka namna alivyopambana kumshinda akiwa Switzerland, alijaribu hata kujiua kikubwa tu asiguse na mwanaume huyo. Kisha akaomba kurejeshwa Tanzania kulingana na kutokupenda hali ya hewa ili kuepo kule. Kiufupi mji ulikuwa mzuri ila yeye hakuwa na amani wala utulivu. Lakini sasa hivi atahakikisha Imran anakula kila kitu mpaka atapohakikisha kwamba amekuwa mwanamke na sio msichana tena. Mwili wake uliridhika kabisa na kujiachia sana maana alikuwa katika mikono sahihi. Hata Imran alikuwa hoi taabani maana mm, kwa kweli hapo kilichofuatia ni mtu kunyonya chuchu zilizochongoka kama machungwa. Hakuwa na ujuzi mwingi lakini alihisi kana kwamba labda kuna mtu alikuwa akimuelekeza cha kufanya kutoka ndani ya moyo wake. Hatimaye aliweza kufanya kitu alichokusudia kukifanya tangu mwanzo. Maisara alipata raha sana kuona mwanaume wake ni fundi kweli kweli kwa kuwa hakuwa anajua kitu kwenye swala la mapenzi ndio maana alihisi labda Imran ni mjuzi mzuri zaidi. Alilainika sana kwa Imran kitu ambacho kilimpa Imran uhuru wa kutosha kufanya kila alichokuwa nakihitaji. Maisara Alikuwa na mshwaashwa mkubwa pia punde tu Imran alipoweka mjeredi wake kwa papuchi yake aise 
alinuka na kuanza kukimbia akihofia kwamba maumivu na wasiwasi ambao haukujua hapo kabla unatokana na nini. Kwa Imran hakuwa mjuzi zaidi ila alikumbuka sana hadithi za vijana wenzie kuhusu mwanamke ambaye hajawahi kufanya mapenzi. Siku ya kwanza huwa ni msumbufu, hivyo lazima utumie nguvu kidogo. Na pia hakutaka kuonekana mdhaifu mbele ya mpenzi wake. Imran hakika alimfata na kumrejesha tena kwenye ulimwengu wake ila maisara kuweza kutulia. Ilimtia Imran machungu lakini alilazimika kufanya jambo mpaka maisara amuelewe. Hatimaye maisara alilazimika zaidi na kumkubali Imran kwa kuyevumilia maumivu. Usijali mpenzi. Hii hali na mwisho. Ni ya muda tu itapita. Sauti ya Huba ilimzunzua Maisara na mara moja alimkumbatia Imran wake. Majira ya saa na nusu wawili hao walikuwa hoi kitandani huku kila mmoja akimuonea haya mwenzake. Kweli walikuwa wapenzi wenye bahati sana. Hakuna aliyekuwa amewahi kushiriki tendo hilo kwa yeyote. Hivyo walianza wao peke yao. Walifaa kuitwa Adam na Eva. Israr Alita Maisara na kumfanya Ifran Ashangae ndo nani huyo sasa Israra huyo <sighs> Israra I mean me and you Kwa sasa tumekuwa mwili moja tuwezi kutenganishu kwa majina tena Kwa hiyo kwa pamoja tunaitua Israra Ama Imsara Imran Alita Basam Na kumvutia kwanke kwa mara nyingine tena Hapana Imran Umeniumiza tayari Kwa nitu siogia kwanza Tungoje siku nyingine Aliongea kwa kudeka hadi Imran ya kakosa aseme nini Alimpenda sana maisare kiasi kwamba ange kubali kwa mbi wa chochote na ebi la shaka angeti Walinuka na kuoga kisha wakaelekea mezani chakula kilikuwa tayari hivyo Imran alifaa kupasha kisha amlete. Na alifanya hivyo wakaanza kula wote. Kifupi maisha yao yalikuwa ya kutamanisha sana. Walikuwa na mwezi mzima wakiwa pamoja. Walishi vile walivyopenda. Hakuna mtu aliyekuwa akiwa bugudhi hata kidogo. Ila kila muda ambao wangefikiria kwamba wangetenganishwa walikosa amani kabisa. Lakini bado hawawezi kuishi huko milele lazima wangejihusisha na hili na lile kama vile wanadamu. Ndipo majira ya usiku nchini Tanzania, kwenye kasino moja, Yoranda alionekana kunywa sana na kulewa akabaki akiwa tepe tepe hajiwezi hata kutembea wala kuinuka. Alifanya hivyo kwa muda wa takribani mwezi mzima, akimuombeleza Ifrani wake ambaye alijua tu ya kwamba tayari amekufa au amekuwa hanithi tayari au ameshoga. Alikuwa kijuta na kuhisi labda yeye ndo chanzo cha yote yale. Bwana mmoja mdogo aliva suti ya maluni. Alikuwa ni mlinzi wa Yoranda akamwambia madam tafadhali naomba twende nyumbani. Kwa sababu hata Yoranda pia aliasiliwa na familia ya kitajiri hapo mwanzo. Kwa hiyo alikuwa ni binti wa tajiri. Tajiri mmoja ambaye alitamani kuwa na binti na akaishia kupata watoto wa kiume tu watano. Na siku zote wanamuumiza kichwa kwa kutamani mali zake akiwa hai. Kwa hiyo Yoranda amekuwa kimtuliza sana ndo maana amemfungulia mradi maalum wa kuuza kuku pizza na baga. Na kuhusika pia katika masherehe maalum ya kifahari kama mpishe mkuu. Yoranda kasema hakuna haji ya kuniambia nitaenda mwenyewe. Alijibu kwa ulevi na mara moja miguu yake ilianza kugongana aliinuka na mara moja akadondoka chini maana hakuwa naweza kabisa. Bwana mdogo yule mara moja alimnyanyua na kumtupia begani kwake na akaanza kutembea taratibu huku akimtoa nje. Yoranda alikuwa kilia na kumlaani akiwa kwenye bega la kijana wa watu. 
Yolanda akawa anasema hakika nitamua Charles. Nitamua kwa mikono yangu mwenyewe. Aliwezaje kumpoteza ifrani wangu? Kipina naongea hivyo Yolanda akakohoa na kutaka kutapika kwenye mgongo wa bwana yule mdogo. Bwana mdogo akasema mada mtafadhali kwa mtulivu huko nyuma. Aliongea kijana huyo na kumtupia kwenye gari Yolanda kisha kakaa kwenye siti ya dereva kisha kaanza kuendesha hiyo gari mdogo mdogo. Huko kwenye siti ya nyuma Yolanda alicheua mara moja na akatapika kabisa. Ilikuwa hali mbaya sana kwa kijana aliyekuwa akimwendesha gari kumrejesha nyumbani. Msikilizaji. Gabu akiwa kwenye nyumba yake ndogo na ya kifahari katika chumba kimoja kidogo kilichoja mafaili mbalimbali na kompyuta mezani. Alikuwa ametulia kwa huzuni akiwa hana cha kufanya. Alisi hatia sana kila alipomwaza Maisara. Kweli alikuwa ni ndugu yake na akamlazimisha kuolewa na mwanaume ambaye hakumpenda. Na katika hali ya kutatanisha tayari alitekwa kwani alikosea wapi hadi wamteke? Wazo ya kwamba huenda Ifran ndiye aliyemteka alikumkaa hata kilini hata kidogo kabisa kabisa alibaini Gabu hakuliwaza hilo kwani alimfahamu alikuwa anafahamu kilichokuwa kimemkuta Ifran Hakika Charles alikuwa mkatili kupita kiasi aliweza hata kumfanya Ifran hanisi na kuwaruhusu wanaume wa mwingilie kama mke wao Hiyo ilimtia hofu juu ya usalama wa dada yake aliwaza hata angepatikana bado tu asingekuwa na raha kumona akiwa muda wote upo na Charles. Gabo alitakiwa kujua kivi vyote vile mdogo wake yuko wapi kwani ndo ndugu pekee aliyekuwa naye. Charles katika nyumba yake kubwa na ya kifahari sana alikuwa akitazama picha nzuri ya mwanamke mrembo sana ukutani. Huko mikononi mwake akiwa ameshikilia grasi ya mvinyo mkali sana ambao ulikuwa ni mtamu kwa wakati huo. Alikosa la kusema maana hakuwa anaelewa kuhusu watu waliomteka mke wake. Alikuwa na kitanda lakini hakukitamani kabisa. Alifaa kulala hapo akiwa na mke wake Maisara. Lakini sasa hakuwepo. Akiwa kwenye msongo mawazo kumwaza Maisara alijikuta akinywa sana pombe mpaka kupoteza udhibiti wake. Bahari ya wapenda nao ndo kwanza watu wawili walibebana mgongoni walibebana mgongoni wakitoka matembezi kuelekea kwenye apartment yao Maisara aliulalia vyema mgongo wa Imran huku akiongea kwa kudeka kweli kweli ya kwamba na uhakika kabisa nimepata ujauzito wako baba Kija Alitoa taarifa hiyo kwa uhakika huku akiacha tabasamu hafifu usoni mwake kwani bado alitakiwa kurejea kwa yule mwanaume mbaya na adui wa mapenzi yao namzungumzia Charles Alihofia usalama wake na mtoto wake pia endapo akirudi kwa Charles. Akiwa amesimama kwa butwa, Ifran aliweza tu kumteremsha taratibu kutoka mgogoni kwake Maisara. Na kisha mara moja kamgeukea. Haamini, alikuwa amekaribia kuwa na familia pia. Alizaliwa na kujikuta mwenyewe katika hiduni na kuishi akiitwa yatima, lakini sasa angeitwa baba, tena mtoto ambaye alimpata akiwa pamoja na mpenzi wake wa maisha yake Maisara. Imran alipata hisia chanya na madhubuti ya kilini mwake. Alihisi kana kwamba Mungu alimpendelea yeye tu katika huli mwengu. Da, kweli habari nzuri huwa zinamfanya mtu kusahau haraka sana. Imran alisahau kama alikuwa ni yatima na amepitia mengi sana kwa sababu ya Charles tangu akiwa na umri wa miaka 20 kwa sababu ya Maisara. Ila alihisi kupendelewa pekee yake ulimwenguni. Nini angefanya sasa zaidi tu ya kumbeba Maisara juu juu na kuzunguka naye kwa furaha aliyokuwa amekuwa nayo? Sio kama wanaume wa siku hizi wakiweka wanawake mimba wanaanza kuwakataa. Shenzi kabisa. Hakika ilikuwa ni furaha ya kipekee mno huku akipiga kelele kwa nguvu sana. Akasema Maisara mpenzi ni itakuwa baba, naitwa baba, nawe mama, aisesiamini ili. Furaha aliyokuwa nayo huku akizunguka na Maisara nje ya apartment ili washtua walinzi wao wawili wa kike Beri na Zena. Hawakuwa na tabia ya kucheka kwa furaha lakini siku hiyo ilikuwa ni utofauti kabisa. Hakika walipata furaha isiyokuwa na kifani kwani waliamini ya kwamba madam akisikia taarifa hizi atapiga kelele kwa furaha. Hatimaye anaenda kuwa bibi haraka mno na alikuwa amejikatia tamaa baada ya kumpoteza kijana wake Imran na Ifran hakuwa akimtaka. 
Maisara alimshika Imran aliyembeba kwenye mabega yake. Alimuitikia kwa furaha na tabasamu tele kuhusu ujauzito huo. Ndio. Ndio mpenzi utakuwa baba sasa. Hatutakuwa mayetima tena. Tayari tunaenda kuwa na familia. Imran alihisi moyo wake utachomoka na kuja nje ya mwili kushangilia. Sababu furaha ilikuwa imepitiliza. Gafla uso wake mzuri ulibadilika na kuwa mbaya. Kisha akamweka Maisara chini huku akikuna kichwa chake. Akashika uso wake. Maisara alihisi uoga baada kumona hivyo. Hakika alikuwa kwenye hali nzuri ya furaha hivi. Sasa ghafla tu ameweza kubadilika. Imran taratibu alipiga magoti yake na kuanza kulia kwa uchungu mno. Maisara akiwa hajawahi kushuhudia kilio chake alishindwa cha kufanya. Ni kweli Imran amewahi kulia mbele yake na sababu nyingi ilikuwa ni kwa sababu ya chazi. Yule mwana haram alikuwa na tabia ya kumchukua yeye kwa nguvu bila kumjari Imran. Lakini hakuwahi kumuona hata siku moja Imran akiwa kwenye hali hii ya kustajabisha. Ilibidi ashuke chini pia na kumshika uso wake mzuri wa kupendeza kwa mngaro wake. Akamwangalia vizuri na mara moja akamhoje mpenzi. Imran, una hakika upo sawa? Mbona kama unalia? Baada ya kumuji hivyo, Imran alinua uso wake akamwangalia Maisara. Zaidi ya hayo alimkumbatia kwa hisia sana. Akamwambia nakupenda sana na asante. Asante kwa kunipenda. Asante kwa kunikubali. Asante kwa kuniheshimisha. Asante na sasa wanaenda kunipa nafasi kubwa ya mimi kuitwa baba. Hakika najivunia sana upendo na uwepo wako Maisara. Kweli, hata iweje. Siwezi kuacha uteseke. Katika maisha yangu haya yaliyobakia siwezi kukubali kukuacha. Na hata ikatokea tukazaliwa tena basi naomba nikutane na wewe. Nisishie tu kukutana tu bali uwe mke wangu kwa mara nyingine tena. Aliongea kwa hisia na kumfanya Maisara changanyikiwe. Hakika hata yeye alikuwa na shukrani nyingi sana kwa mpenzi wake Imran. Lakini hakuweza kuongea kwa wakati huo. Huzuni yake kubwa ilikuja pale alipoanza namna atakavyomlea mwanae mpali na baba yake na atakavyoutunza ujauzito wake akiwa mwenyewe. Kwani atamisi sana Imran. Walikumbatiana na vilio juu. Hakika walipendana sana. Walionekana kama jozi za batamaji zilizoumbwa kwa ajili ya upendo. Baada ya siku mbili kupita ulikuwa ni wakati ambao Imran aliagana na Maisara kwa sababu muda ulikuwa umefika wa yeye kwenda masomoni. Ilikuwa ni uzuni kubwa sana kati yao lakini hawakuwa na jambo lolote wangefanya zaidi tu ya kutengana kwa muda huo. Ulikuwa ni mpasuko mkubwa sana baina yao kwa hakika. Haswa Imran ambaye alifikiria kumwacha Maisara anayerejeshwa kwa Charles. Kungekuwa na uwezekano mkubwa sana wa yeye kubaki na Imran lakini tatizo linakuja kwamba ameolewa tena kwa ndoa na bwana Charles. Hivyo basi inabidi aende kwa Charles apambane mpaka pate taraka na mara moja kabisa waachane. Na kwa Charles ni vigumu sana mwanaume yule katiri. I say anaweza hata kumua ndugu yake kikubwa we naye tu. Na ndio maana alitamani Imran apate pesa zaidi, ujuzi zaidi na nguvu zaidi kumshinda chazi kisha arejee kumokoa kutoka kwa shetani ule mbaya. <sighs> Imran. Usisahau sawa. Hata ukikutana na wanawake wa rembo zaidi yangu naomba ujizuia hata kidogo sawa. Ukumbuke yupo mwana utumboni kwangu, si ndio? Ukilinganisha na uzuri wa sura mwili na akili ulizonazo Imran. Mimi najua kabisa utaliweza hili. Kwa maneno hayo Imran alipata nguvu lakini Maisara alionekana kabisa wazi akiwa na wivu na hofu kumwacha aende kipenzi chake huko kwa watu wenye ngozi nyeupe. Hakika aliogopa sana kumpoteza mpenzi wake. Imran alitabasamu kwa huba kidogo. Alimshika mkono na kumsogeza karibu yake kisha akamwambia Hakika katika huu ulimwengu sijaona wa kukushinda wewe kwa urembo. Mbele macho yangu wewe ni bora zaidi ya nyota, zaidi ya mwezi na nuru zote duniani. Sio tu duniani hata mbinguni. Hata ningepewa machaguo mengi zaidi ya kukufurahisha maishani, bado ningechagua kuwa na wewe. Maadamu nipo hai, 
sitaji kuanza kuhusu maisha na vitu vingine zaidi yako mpenzi Maisara alihisi kulewa kwa maneno matamu kutoka kwa mpenzi wake Imran. Hakika alikuwa ni mwanaume anayeweza kumridhisha kwa maneno tu. Hakika hakutaka kitu kingine zaidi ya kuishi na Imran wake mpendwa. Maneno mengi angewafanya wabaki hapo milele. Hivyo Jeff mlinzi wao wa kiume aliongea mara moja. Bwana mdogo, unafaa kwenda sasa ni muda wako. Imran aliona kama muda unamwonea wivu. Anawezaje kuondoka hivyo? Ghafla moyo wake uliuma sana alipoanza kukaa mbali na sura ya Maisara kwa muda wa miaka mitatu. Hakika, miaka mitatu ilikuwa ni mingi sana kwake. Alisi kama ataishi karne nzima bila Maisara wake. Maisara machozi alikuwa akimtoka huko akijaribu kujizuia. Hatimaye Imran alimkamata vyema kiunoni na kumsogeza karibu yake. Alimbusu kwa muda mdomoni mwake. Jifti, Berry na Zena waliweza tu kugeuka pembeni wasione kinachoendelea ila wote wawili waliamini kabisa ya kwamba watu hao wanapendana sana. Baada ya hapo Imran alimwachia Maisara kwa machungu na kisha akavaa miwani yake mikubwa ya miduara ili asionekane akilia mbele za watu. Taratibu aliondoka na kumwacha mpenzi wake nyuma. Jifti alimfungulia mlango wa gari na kuingia kwenye gari kisha akaondoka kutoka mali pale. Akiwa anaondoka kwa uzuni Maisara aliweza tu kumwangalia ile gari ikiweza kuishiria. Hakika alipata maumivu makali sana. Alijilaza asili lakini bado alishindwa na akajikuta akiangua kilio kikubwa mno. Beri na Zena walimfata na kumshika taratibu kisha wakamuinua hakuwa na njia nyingine zaidi tu ya kumpa pole. Maana kila kitu kina wakati wake. Baada ya siku mbili nchini Tanzania majira ya saa na nusu usiku, Chaza alipigwa simu alikuwa bado mwenye huzuni sana na alionekana kuchoka kupita kiasi. Yaani alikonda hadi nguo zikawa hazimtoshi kabisa. Na utanashati wake wa awali kwa hakika ulipotea. Alikosa cha kufanya na kubaki ameshikilia tu simu kabla haijapokelewa. Aliangalia nani alimpigia, ilikuwa ni namba ngeni na hakufahamu kwa nini apigiwa usiku huo na namba ngeni hatimaye simu ilikatika na kuita upya. Mara hii aliona pokea tu amechoka na usumbufu kwa sababu hakuwahi kupata taarifa njema. Halo. Aliongea kwa makini sana lakini makini ya dharau. Kusikia tajibiwa nini na nani aliyepiga simu? Akaambiwa hello, ni bwana Charles naongea naye. Ilikuwa ni sauti nzito ya mikwaruzo inayosisimua masikio ni mwake kwa mshtuko sana. Hakuwa na fahamu kama amewahi kusikia sauti hiyo ya amri kama hiyo. Mara moja alijikuta akikaza mikono na kukakamaza mwili wake. Asije akawa mdhaifu. Akasema ndio naongea na bwana Charles. Nini? Kulipigia simu siku. Unachotaka kuniambia cha maana? Aliongea kwa ufedhuri akionyesha kiburi chake bwana Charles. Akaambiwa kwamba kuwa na heshima kijana. Unaongea na mimi ambaye nimemsaidia mke wako kutoka kwa wakola. Unaweza mfata sasa hivi. Mm. Charles alihisi kama anaota. Alikuwa amekaa kaunta kazungukwa na vileo vya pombe kali, sigara pembeni kwa sababu ya mke wake. Eti leo hii mtu anasema amemsaidia na anatakiwa kumwendea. Haraka sana aliinuka kwa papara na bahati mbaya kadondosha chupa kadhaa za vinywaji na akabaki akitoa tabasamu mwanana kabisa. Chaza kauliza una, una, unasema, unasema nini? Una, unasema nini mke wangu upo naye? Alihisi kama hakumsikia vizuri mtu yule. Mtu yule upande wa pili alionekana kana kwamba hakutaka mazoea kushobokewa. Mara moja alikata simu yake na kumtumia ujumbe wa message kuonyesha mahali hapo alipo na akamtumia picha Maisara akiwa amejikunyata kitandani kwa uoga akiwa amevaa nguo ya kulalia hakika alionekana kufadhaika sana Mwili wa Chazi ulihisi kunyeshewa na mvua ya maji baridi baada ya kumwona mwanamke yule aliyekuwa na uoga ina maana aliteswa sana baada ya kutekwa na hata inawezekana ali Hakutaka kabisa kuwaza hivyo chaze lakini bado akili yake ilimuaminisha kwamba akiwazacho ni sahi huenda maisara labda liingiliwa. Alikasirika sana na mara moja akaikumbuka akakumbuka kabisa kwamba alitumia muda mwingi alitumia pesa nyingi alitumia mbinu nyingi kumpata mwanamke huyo na kumtenganisha kabisa na Infra Ifran. 
hata kaweza kumtumia watu wa mfanya hanisi baada ya kumwingilia kinyume na awe shoga. Na mwisho alipewa taarifa njema na wanaume wawili mabouncer kwamba walifanikisha swala hilo. Na hakumuona tena Ifran tangu kipindi hicho. Lakini bado juhudi zake hazikuwa na maana kwani mwanamke huyo alitekwa na kubakwa pia kabla hata yeye hajamgusa. Hii haiwezekani. Alisi kukata tamaa na kujipiga mara moja akakumbuka kwamba hizo ni hisia zake tu. Hatimaye akawaza mara moja kuinuka na kwenda kwenye gari yake akiwa na dereva mmoja pekee kuelekea eneo alilokuwa ameelekezwa. Alipiga simu kituo cha polisi na kupatia namba ya simu ya jamaa aliyempigia sio muda mrefu. Na akatoa agizo namba hiyo ifuatiliwe mara moja. Polisi pia walikuwa wakifuatilia kesi hiyo. Hivyo waliweza haraka kujikusanya na kuchukua defenda kuelekea eneo la tukio. Wakiamini kwamba wanakwenda kumkamata muhalifu. Gari ziliongoza hadi katika jengo moja hivi ndani ya msitu nje ya mji kidogo. Msitu ulionekana kuwa na giza pamoja na wadudu wakali sana. Gabu alikuwa ameambatana na msafara huo baada kupewa taarifa na Chaz alipata huruma kubwa na mara akapata hofu juu ya mdogo wake. Sara atakuwa salama kweli. Machale hatari alicheza kidini mwake. Akimwazia mdogo wake Maisara aliyekuwa muoga muoga wa giza kuli kweli. Hata alikuwa kilia pinde anapongatwa na mbu alipokuwa mdogo. Leo hii kaweza kuterekezwa polini na majambazi. Hakika aliamini kabisa kwamba suara hilo linahusiana na chazi moja kwa moja. Gabo alikuwa naamini hivyo. Baada ya kufika kwenye jengo hilo, polisi walilizingira mara moja huku baadhi yao wakifungua mlango kwa tahadhari. Gabu pamoja na Chazi waliingia ndani wakifuatiwa na askari kadhaa nyuma yao. Walipofika eneo hilo, kulikuwa na kitanda ambacho kilichakaa pamoja na taya mwanga hafifu juu yake. Kitandani alikuwa ameketi mwanamke alijikunyata kwa uoga akiwa na hema kwa nguvu na baridi kali alilokuwa kilipata. Alingua kilio kikubwa baada ya kuona Chazi na Gabu kana kwamba aliwaona wakombozi wake. Hakika Maisara alikuwa ni mzuri sana kwenye kuigiza. Wote wawili walimkimbilia huku askari waligeuka nyuma baada ya kumona akiwa kwenye vazi la kulalia na ndani ya chumba hakuonekana kabisa kwamba kuna mtu mwingine zaidi ya Maisara tu. Charles na Gabson wakaita kwa pamoja Maisara. Na Maisara alimkia kaka yake akijificha kwake kwa uoga akiwa hataki kabisa kumtazama Charles. Charles alihisi kwamba moyo wake una yaani unagawanyika vipande vipande. Alikuwa kamkosea nini mwanamke huyo mpaka muogope hivyo? Kwa nini alionekana kama simba huenda labda angemdhuru? Kwa nini amuogope hivyo? Aliumizwa sana chazi na hilo hali na hiyo hali ya kutokukumbatiwa. Maisara kaonekana akisema kaka nisaidie kaka naogopa. Aliongea kwa sauti ya mtetemo uoga akimlalamikia kaka yake aweze kumsaidia. Gabu alipata na hasira na machungu kwa wakati mmoja aliweza tu kumtuliza hasira yake na kumnyanyua pale kitandani baada ya chazi kuvua koti lake na kumfunika. Maisara alimkumbatia Gabu kwa nguvu na kumpa ishara ya uoga kumuelemea huku akificha sura yake na nadhifu iliyofadhaika kweli kweli. Kumuona kwenye hali ile chazi alihisi damu ikimchemka na kutamani kumua yeyote aliyethubutu kumgusa mwanamke wake kwa vyovyote vile. Moyo wake ulimuuma sana chazi alikumbuka namna alivyokutana naye ilikuwa ni siku mbaya kipindi ambapo alikuwa amepotelewa na mama yake mzazi Bi Adbe. Alikuwa katika chumba cha maombolezo akiwa peke yake na unyonge mwingi sana moyoni. Alikuwa bado kijana mdogo mwenye umri wa na moja. Hakuwa na mtu kando yake wa kumliwaza. Ndipo alipotokea binti mdogo miaka saba akiwa ameongozana na kaka yake. Walishika maua mikononi mwao huku akiwa wamevaa mavazi meusi kwa sheria kwamba walienda kumpa nenda salama mtu fulani aliyekuwa amekufa au walienda kuombeleza kwa ukumbusho fulani. Wakati huu hakumuona kabisa kwani alikuwa akinywa sana na kuendelea kunywa huku akilia kwa machungu. Kaka usilie sana na kujiumiza kwani utaifanya roho ya marehemu ishindwe kupata utulivu. Alikuwa ni Maisara aliyekuwa akimpatia uwaridi la rangi nyekundu na kutoa tabasamu la kumliwaza bwana Charles. Charles alipata hasira sana kabla hajamuona binti huyo mdogo. 
alinua uso wake uso wake ulokunjika kwa kiburi na hasira huku akimwangalia Maisara ghafla sura yake ilikunjuka baada kuhisi uenda labda amepata uheni baada ya kumuona mwanamke huyo mrembo sana Hakika alikuwa ni msichana mdogo mwenye umri wa miaka 17 kuelekea 18 Ni mdogo mdogo hivi kulinganisha na yeye lakini kwa hakika alivutia macho yake alihisi nuru moyoni mwake na ghafla machungu ya kuombeleza yalimuishia alijikuta kiinua mkono wake mara moja kwa ukarimu na kulikamata ua lile alilokuwa amepewa Maisara alitabasamu na kumwambia kwamba sifahamu kuhusu wewe lakini naweza kukwambia mambo kadhaa kuhusu watu tunaowapenda wakifariki hasa ikiwa umeondokewa na mpendwa wako wa karibu zaidi kitu kikubwa ambacho lazima angekutakia sio kingine zaidi ya maisha yako kuwa yenye furaha hakika atakuridhia ukiwa na furaha matumaini na nguvu ya kupambana au usimami imara kwa sasa inabidi umpelekee hilo ua na mara moja umpe ahadi yako ya dhati ya kwamba utakuwa imara shupavu mgangari na mwenye furaha utapambana kwa ajili ya kukamilisha furaha yako na kila mwaka lazima utakuja kumuonyesha ya mafanikio yako ya furaha kwa moyo wa dhati kabisa Alimaliza kwa tabasamu mwanana na kumwacha chazi akiwa mdomo wazi. Hakuamini kukutana na binti mdogo kama huyu akiwa mbele yake kumpa maneno ya faraja kiasi hicho. Maisara aliondoka akimwaga kwa moyo mkunjufu huku akiongozana na kaka yake Gabson. Hakika chazi alifanya hivyo kwa mara moja. Alifanya hivyo na kunena kama alivyoambiwa na Maisara. Na kuanzia siku hiyo alimpenda sana hadi kalazimika kuamuru watu wake wafuatilie kuhusu Maisara. Alisikitishwa na taarifa za maisha yake ya kwamba ni mtoto yatima na anaishi katika kituo cha kulelea watoto yatima na huwa hataki kuasiliwa. Aliogopa kutengwa na kaka yake mwenye umri wa miaka ishirini. Hapo Chaz alipagawa na kuwaza ni namna gani atakuwa karibu na mtoto yule. Akaongeza ratiba kwenye kalenda yake ya kumtembele kutembelea kituo hiko mara moja kwa kila mwezi. Hakika alienda kutoa msaada kila mara kwa macho ya watu wengi lakini moyoni mwake alienda akiwa na dhamira ya kumuona Maisara na si vingine hivyo. Hatimaye mwaka ulikatika akiwa anafanya hivyo. Mwaka uliofuata alipiga hatua nyingine ya kuwa anaonana naye kila mara akienda na hapo ndipo Maisara alipogundua kwamba mtu huyo ana nia gani kwake na akamkataa mara moja kwa kumwambia kwamba yeye ana mpenzi wake tayari. Swala hilo lilimkera sana Charles na kuhisi kama hana chake tena. Lakini hakukata tamaa na kuwaambia watu wake wafuatilie pia kuhusu huyo mpenzi wake. Ndipo akagundua kwamba yeye pia ni yatima, huyo mpenzi wake ni naye pia ni yatima na hana chochote na wanaishi katika kitu kimoja. Hapo ndipo Charles alipopata tumaini kwa kuona hawawezi kumkosa Maisara kwa namna yoyote ile. Kwani hiyo ah atampata tu. Alizidi kupiga hatua na kwa kuchunguza kuhusu vitu alivyopendelea sana Maisara. Na hapo anakutana na Yolanda ambaye alimpa taarifa zake bila tatizo kwani hata yeye alitamani Maisara apotee kwenye njia yake ya kuwa ifran. Hatimaye alifanikiwa kumshawishi Charles kwa vitu muhimu kama mahitaji akimwekea karibu naye na kumfanya rafiki yake huku akimsaidia katika masomo yake ya chuo kikuu na hapo aliweza kuwa karibu zaidi na Maisara alipokuwa na umri wa miaka 19 hata aliweza kumchukua kwa nguvu kwenye siku yake ya kuzaliwa ili awe kama mpenzi wake Vita ilizuka baina wili hao mwisho akapigana Chazi hakuwa tayari kupigana na mtu asiye na hadhi kama Ifran hivyo aliwaamuru watu wake wamchukue mateka mara moja na hiyo ikawa ni njia rahisi sana ya Maisara kukubali ombi lake ili Ifran asije kuumizwa mara nyingi akimtumia Ifran kama mbuzi kwa kafara ili awe na Maisara. Hali ambayo ilizidi kumuudhi zaidi Maisara na kuongeza chuki dhidi yake. Lakini kwake ilikuwa ni furaha kwa kuwa yuko karibu naye. Kumbukumbu kumbu yake ilipotea mara moja baada ya kugundua kwamba walikuwa wamewasili hospitali tayari. Na hapo Maisara alikuwa ameingizwa kwenye chumba cha dharula kwa uchunguzi. Huku Charles na Gabson wakisalia nje kusubiri majibu 
msikilizaji hapo tulikuwa tumekumbushwa tu namna Charles alivyoanza kujuana na Maisara Sasa ndani ya chumba cha dharula daktari alimwangalia kwa tabasamu Maisara na kisha akaongea kwa taratibu kabisa hakika madam unajua kuigiza utadhani umetendewa vibaya kweli Aliongea daktari mama mtu mzima hivi kwa hakika daktari huyo alikuwa ni rafiki wa karibu sana na madam na alipewa mpango mapema kabla ya watu hawa kuweza kuwasili hospitali. Hivyo akatayarisha, akajitayarisha na kuweza kupokea. Maisara akasema, "Kuna watu inabidi wajue hata nimekufa ili kuweza kuokoa tu vitu vya umuhimu maisha ni mwangu." Alijibu Maisara kwa tabasamu akiamini ya kwamba amemweza kwa hakika chaz na bado sana atamweza zaidi mpaka atamkatia tamaa yeye mwenyewe na kuachana naye kabisa. Daktari alikuwa akiandika ripoti juu ya Maisara kuhusu kukabiliwa na tukio la kubakwa mara kadhaa. Hivyo mwili wake umedhoofika sana. Lakini kwa bahati nzuri hajapata maambukizi ya magonjwa yoyote zaidi tu ya msongo mawazo. Taarifa hiyo ilimchoma sana Charles na Gabson ambao walibaki wameshika vichwa vyao na midomo yao kwa huzuni sana. Hakika ilikuwa ya kuumiza sana kusikia hiyo taarifa wakati huo Maisara alitolewa kwenye chumba cha dharula akipeli kwa udini. Mara moja watu wawili walimkimbilia kwenye hiyo wodi kwenda kumuona. Maisara hakutaka kuongea nao wakati huo. Alijifanya kwamba amedhoofika sana, hivyo anataka kupumzika. Walimti na kuondoka nje ya chumba. Gabu alihisi kwamba huenda chaza atamwacha Maisara kwa kuwa alikuwa amechafuliwa na wanaume wengine alipata kiugugumizi. Hakuwa tayari kukubaliana na aibu hii juu ya dada yake atakapoachika kwa mwanaume tajiri kama Charles na awezi kuolewa tena. Mara moja alimkaba Charles shingoni na kuanza kulalamika dhidi yake akamwambia ni wewe, ni wewe. Gabo alikuwa analalamika hivyo akiwa amekunja sura kwa asira na nyusi zake za pande mbili karibu zigusane. Gabo akaendelea kusema kama si wewe Charles na wapinzani wako wa kibiashara, tidhani kama dadangu angekuwa kwenye hali. Alipiga kelele Gabson, Chaz alihisi kuchanganyikiwa na mara moja aliweza kuivuta mikono yake kwa nguvu kwa sura ya kuchukizwa. Akamweka pembeni na kumpiga ngumi na kuashiria kwamba awe na heshima. Haofanani hata kidogo kwani ana mkunja kunja. Gabson alifunga alifunga ngumi mkono wake wa kulia, akionyesha sera zake kutaka kupigana. Nisikilize wewe. Panya buku kabisa wewe. Hata kama ningehusika na hili ningefahamu sina adui mwoga mimi hakuna adui wa kibiashara anayeweza kufanya unyama huu kwa mwanamke kama ni mambo ya kibiashara bila shaka wangetaka chochote kile lakini sikwa hata kupata simu yote zaidi tu ya usiku wa leo <sighs> alishusha sira zake kidogo akawaza ya kwamba kabisa ni kweli kuna ushindani mkubwa zaidi kwenye biashara haswa ukizingatia yeye tu mfanyabiashara kijana anaifanya vizuri zaidi nchini hiyo inamaanisha kwamba ni wengi wanaotamani kumwangamiza. Lakini hata wakathubutu kumbaka mke wake, isitosha hata yeye hakuwa amewahi kumgusa kabisa. Alipandisha kifua chake kwa hasira na kukishusha mara moja. Hakika alifanya makosa sana kuwa mzembe mpaka mwanamke wake akatekwa. <sighs> Nafahamu. Lazima wangemua huko kama watu. Ndio maana wamemtumia mdogo wangu kama mbuzi wa kafara. Hivi unadhani dadangu ana adui yoyote bila shaka hana. Na ukizingatia wewe hapo tayari. Eh? Umempoteza mpenzi wake Ifran. Nadhani ataelewa kama kigundua uliusika na hilo pia la kumpoteza mpenzi wake. Ukizingatia kwa sasa na kuogopa. Hiyo inamaanisha utekaji huu inahusiana na wewe kiasi fulani. Sijawahi kumuona mdogo wangu katika hali hii kwa kweli sifikiri kama anastahimili kuishi wapo utaniacha katika hali hii Aliongea Gabo akichochea chazi asije akapata wanzo la kumwacha mdogo wake Mara moja chazi alimuelewa akamsogelea karibu kisha akampiga piga begani na kumwambia kwa pole tu acha kuna mawazo hasi juu yangu Kwa hakika nampenda sana mdogo wako Maisara na sipo tayari kumkosa kwa vyovyote Kama hili linahusiana na mimi kwa vyovyote vile lazima niwajibike. Gabu aliona kweli Chaz anaweza kuwa katili 
na asina utu lakini likija swara la mapenzi kwa maisara kwa hakika anapenda sana. Hivyo aliweza tu kuinuka na kumkumbatia kwa uchungu. Wakati hayo yakiendelea, Zena alikuwa akitazama show mdogo mdogo huko kitabasamu kisha kaondoka zake baada ya kurudisha mioni yake. Baada siku mbili Maisara alirejea nyumbani kwa mumewe akiwa amepata nafuu baada ya kupewa ruhusa hospitalini. Mara hii hakumkwepa sana chazi zaidi tu alionyesha tu kuchukizwa naye. Chazi alikuwa akipata tabu sana kumtazama akihisi ya kwamba ana hatia juu ya hilo. Um Samahani. Nafahamu. Unapitia mengi kwa sababu yangu. Lakini na kuahidi, sitakuwa mzembe tena. Aliongea chaza akiwa ameshika mkono wa Maisara. Baada ya Maisara kulazwa kitandani na watumishi kadhaa ndani ya nyumba ile. Usijali. Nombo kwa peke yangu kwa sasa. Alijibu Maisara huku akiangalia pembeni ishara kwamba hataki kumuona. Chazi aliumia japo alijikaza na kutoka ndani ya chumba hicho akimpa jibu. Sawa. Najua tokuwa umechoka sana hata hivyo. Naenda ofisini. Kuna kazi kwenda kuimalizia. Maisara alitikia tu kwa kichwa na kwa kumpungia tu mkono wa dharau ishara vivyote atakavyofanya tu. Chazi aliweza kuondoka mara moja ndani ya chumba chake hatimaye na kuamuru walinzi wake kuhakikisha kwamba wanafuatilia juu ya mtekaji nyara aliyethubutu kumteka mke wake. Haijalishi ni mtoto wa nani au nani. Atawajibika katika hilo. Maisara alipata furaha akiwa mijiralia zake kitandani huku akimgusa gusa mwanai tumboni. Na kukumbuka namna alivyokuwa kifurahia na imrani wake kwenye kisiwa cha Mediterania wakiwa wawili pamoja na watumishi wao watatu hakika hakuna kipindi alipata furaha kama hicho maisha ni mwake bila shaka mwanaye atakuwa ni mtoto mwenye furaha sana maisha yake na chazi aliendelea huku akiwa na hasira hakika mimba yake ilimchukia sana chazi kwa kiasi kikubwa ukilinganisha bado hakuwa ameweza kufahamu hivyo alizidi kumfanyia vioja ila bado chazi alimvumilia kidai kwamba anampenda sana hawezi kumwacha taiweje Baada ya miezi mitatu hatimaye Chazi aligundua kuhusu ujauzito aliokuwa nao Maisara Alishindwa kuhimili alikuwa ni mke wake lakini alibeba ujauzito wa mwanaume mwingine tena asijulikana hapana kwa kweli anatakiwa tu ujauzito mara moja kwa sababu yeye hauwezi kukubaliana nao Maisara akasema hapana Chazi siwezi kuutoa ujauzito huu hata kama sikuutaka lakini bila shaka mtoto yupo tumboni mwangu inamaanisha ni wa kwangu Akiwa amevurugwa aliogopa kwamba anaweza hata kusukumwa chini na kuhatarisha maisha ya mtoto wake <sighs> Nisikilize Maisara Uwezi kubaki na ujauzito huu Maisara We ni mke wangu lazima upate mtoto wangu peke yangu Ndio na kuvumilia kwa kila jambo Nikiamini ipo siku utanipenda na utanipa nafasi moyo wako na tutazao wa mtoto wetu wewe unataka kufuga nyoka asijulikana tumboni wako Aha, hilo aliwezekani Maisara alihisi kumpiga na shoka kichwani anamuita mtoto wake na Imran nyoka asijulikana hakika hakuwa na haya kabisa huyo alikuwa ni mtoto wa thamani kabisa kwenye maisha yake akiwa kwenye butu wa chaza aliweza kumkamata mkono wake ya Maisara mara moja na kwanza kumtemeza msobe msobe kuelekea nje ya chumba. Maisara kaulizwa ananipeleka wapi Chazi? Aliongea kwa hofu huku akiona mwangalio usoni mwake. Kwa uchungu Chazi alimgeukia na kumwambia kwamba kwa sauti ya sira kwa bikwe, kwa sauti ya sira yenye masononeko, Chazi akasema bila shaka tunakwenda hospitali. Sipo tayari kumuona huyo mtoto katika tumbo lako. Sipo tayari hata kidogo wewe ni mke wangu haijalishi vipi tunagombana misuko suko itatokea utanichukia nitakumilia ila sio kumza huyu mtoto asijulikana. Tunakwenda hospitali. Hakika alichanganyikiwa hivi ni kweli alikuwa akienda kutolewa mtoto wake tumboni? Hapana. Haiwezekani. Haiwezekani ese. Mara moja 
akajitoa kwenye mikono ya Charles na kubaki kusimama pembeni. Alikataa kabisa kwamba hawezi kutolewa ujauzito huo. Alikimbia mpaka jikoni kisha akachukua kiso na kujinyoshia shingoni. Charles aliyekuwa amewasili aliyekuwa akimkimbiza alisimama kwa mshtuko baada ya kumuona Maisara. Oh, oh, oh. oh. Unafanya nini Maisara? No. no. Uthi subutu kujiumiza Maisara. Please. Aliongea kwa shauku huku akiwa amechanganyikiwa hivi. Kweli alikuwa akienda kujiua kwa sababu tu alimwambia atoe ujauzito ule. Ujauzito usiotambulika ama alifahamu sema hakutaka kumweka tu wazi. Chaz. Ni kweli kuwa mimi sikupendi. Japo unanipenda. Sina budi kukuvumilia lakini haina maana kwamba utakuwa ukivuka mipaka yako kila wakati juu yangu. Alimsogelea kwa hasira na kumlenga kisu usoni huku akipiga kelele kwa hasira. Kumbuka kwa nilitoweka kwa sababu ya uzembe wako mwenyewe. Nilitekwa na watu ambao sikufahamu hata kidogo. Na ilionekana mtu aliniteka. Alikuwa akikukomoa wewe. Japo kwa simfahamu. Alionyesha machungu na mfadhaiko huku akizidi kutoka machozi na kuzidi kuongea mbele ya Charles. Nilipita kipindi kigumu mno baada ya kubakwa na kukosa mtu wa kuweza kunilewaza na kuisha tu kutaka kujua kila wakati. Watu wale makatili hawakunipa hata nafasi ya kujua. Nikawa hai tena. <laughs> Ndipo siku moja alitokea mwanaume mmoja asiye nisemfahamu. <laughs> Kwa sababu alivaa kinyago usoni. Na akanisaidia baada ya kupiga vibaya watu wale. Kisha akakupigia simu. Sijui ni kwa nini napitia haya. Kwa sababu yako. <laughs> Alidia kwa uchungu huku akilishika tumbo lake na kulalamika. Ni sawa. Unataka nimtoe mtoto huyu tumbo ni mwangu? Haina shida chas. Nitapotea mara moja na mtoto huyu kwa hakika. Acha tunijue. Alijibu hivyo na kunyosha kisu shingoni kwake. Na taratibu alianza kujichoma mpaka damu ikaanza kumtoka. Chaza alihisi kama taruko na akili. Akimwangalia mwanamke huyo aliyekaa mbele yake akijaribu kujidhuru. Haraka alimkimbilia akamshika mkono. Hapana Chaza. Niache nife na huyu mtoto. Kama mtoto huyu ni mchafu bila shaka hata mimi ni mchafu pia. Nimeshindwa kujitunza na kuchefuliwa na wanaume wengine. Ili hali wewe ndiye mume wangu sikuwa napenda sawa. Lakini haina maana kwamba nimekusaliti. Ila mwisho nimeisha kubeba mimba ya wanaume wasiofahamika. Hakika si staili kuishi mimi. <laughs> Alilalamika Alizidi kujichoma kiswa ambacho walikishika wawili yeye alivutia shingoni huku chaza akivuta nyuma ili Maisara asiendele kujidhuru Hapana ah. Maisara Siwezi kufanya hivyo Sikuoni wewe kama mchafu mke wangu Wewe ni mkongo mzuri tafadhali na kuomba usijidhuru Na kuomba please Aliongea na kumbembeleza huku akimwahidi kwamba hatomsumbua kwa lolote lile kuhusu hiyo mimba. Maisara aliona sasa hii kali. Eh, maana alihisi kwamba labda jamaa angekasirika na kumtumia moja kwa moja na kumtimua moja kwa moja lakini mambo yalikuwa tofauti kabisa. Ina maana Chazi alimpenda kiasi hiko? Hatimaye maisha aliweza kuendelea. Lakini kwa Chazi hali ilikuwa ni mbaya. Maana Maisara hakuwa natamani hata kumuona. Hivyo Chazi aliona ni nafuku kujiweka bize na kazi zaidi kuliko kuwa nyumbani na mke wake. Siku zilizili kusogea na tayari Maisara 
alifikia wakati wa kuweza kujifungua. Alimisi sana Imran ila singe kuwa karibu yake hata kidogo. Siku hiyo alienda supermarket kufanya manunuzi ya mwisho kwa sababu ya mwanae wa kiume anayekuja kuzaliwa hivi punde. Aliamini sasa kwamba Mungu atamfanyia wepesi amzae kwa usalama. Ila kwa chanzi hakuwa mekubaliana na suara la huyo mtoto hata kidogo. Hivyo alipanga kumpotezea mbali mtoto huyo pindi atapozaliwa tu. Ila mbele ya Maisar alijionyesha ni mwema sana kijana chazo. Mbinu kama hizo Madam Fantasi alikuwa akizifahamu vyema na alizidisha ulinzi zaidi kwa Maisara hata akafanya maandalizi hospitalini kwamba siku Maisara akiwa anajifungua hata reba awepo mtu akweza kumlinda. Hakika Charles alikuwa panya mdogo tu kwake. Na kila kitu kilienda kama kilivyopangwa. Siku yenyewe Maisara alikuwa akitoka supermarket akiwa pamoja na mtumishi wake pamoja na mlinzi wake mmoja. Akiwa anapelekwa kwenye gari ghafla mtu asiyetakiwa akasimama mbele yake kwa huzuni huku akimwangalia. Bidada huyo mrembo ambaye aliongozana na kijana mdogo aliyekuwa akimtii sana. Alionekana kabisa ni msaidizi wake aliyekuwa amevaa gauni refu la kubana la rangi ya blue la mpasuo ambao ulikuwa umepita mapajani mwake. Hmm? Alihisi alikuwa ni Yoranda ambaye akimuelekeza. Mara moja na akaangua kicheko kikubwa baada ya kumuona Maisara na tumbo lake. Hakika alimdharau kiasi kikubwa mpaka mlinzi wa Maisara akataka amkamate, amzabi makofi ila Maisara akazuia. Maisara akasema mwachieni yeye ni kichaa huyo. Wala tamsipate na shida. Aliongea Maisara na kusonga mbele kulifuata gari. Ila Yoranda akamsimamisha kwa neno moja baya sana. <laughs> Uko wapi Juliet? Maisara alisimama kwa mshangao japo rohoni hakuonyesha hatia yoyote ile. Kwani alifahamu Romeo wake yuko wapi? Hmm? Ndio ulikuwa unajifanya Juliet kwa Ifran hadi akawa haoni kwingine. Lakini kwa sababu yako leo atambuliki katika uso wa dunia. Hmm? Licha ya yote alikufanyia umeweza kumsaliti na mwanaume mwingine. Hakika wewe ni nyoka sana we dada. Aliongea Yoranda kwa uchungu na mara moja akashushua kofi na mtumishi wa Maisara. Maisara aliona asiingilie kati. Aangalie kwanza maana hayupo kwenye mudi ya kuongea. Akiwa haamini kilichotokea, Yoranda alitabasamu kwa dharau haswa na kisha kamwangalia Maisara. Yaani leo hii kwa hadhi alionayo yeye ni wakupigwa na mtumishi tu. Alishikwa na hasira, alimvaa Maisara badala ya mtumishi, akataka kumvuta nywele zake. Maisara alifanya kuingia tu kwenye gari na kufunga mlango kwa hasira. Hakika Yoranda alichukia kiasi cha kumeza mtu kama angeweza. Akainamia kioo cha gari Maisara na kuanza kufoka pale. Kama ukumpenda sungiachana naye tu. Kulikuku na haja gani ya kumpa matumaini asiyokuwepo embwa? Unafahamu kama huyo mume wako sasa alipanga kumfanya hanithi mwanaume aliyeweza lolote? Na hatimaye aliwaamuru bajambazi wake wa muingilie kinyume na wahakikishe kwamba anakuwa shoga. Kwa maneno yale ya Yoranda, Maisara alishtuka hatari. Hakuwa kilitambua hilo ila maana Chazi alivuka mipaka yake kiasi hicho mara moja alihisi kama vile anatapika damu kwa kumfikiria Imran maisha ambayo angeaishi kama sio Madam Fantasy Mlinzi wa Maisara alimfukuza Yoranda huku akimtishia Bastora huku mlinzi wa Yoranda akija huku kuzuia Mlinzi wa Yoranda akafoka kwa kusema uwezi kumfanya chochote. Alifoka sana. Lakini pia mlinzi wa Maisara akasema, unafahamu vyema ni nani eh? Lakini unathubutu kumgusa. Ye ni mke wa Chaz Marwa. Alifoka mlinzi na yeye pia. Sasa wakawa na bishana wa ulinzi kwa walinzi. 
Mlinzi wa Yoranda akawa anasema hata yeye ni binti wa pekee wa Basili Luoga. Jaribu kuchunga mipaka yako. Sasa wakati wao kizozana walinzi, Yoranda bado alikuwa akitazamana na Maisara kwa huzuni, huku akitamani hata ngemua. Kwa sababu ya mwanamke huyu Ifran hakumpenda na bado kwa sababu yake Imran alikufa kinyama sana. Yoranda naamini hivyo ya kwamba Imran alifariki dunia. Jift tuondoke. Maisara alisema hivyo. Alimwambia mlinzi wake, aendeshe gari aondoke. Huku mtumishi akiwa amekaa sita pembeni yake. Hakika ilikuwa ni huzuni kubwa sana kwake kupewa taarifa zile. Wakati gari ikiondoka, aliweza tu kusikia kilio kikubwa cha kulani kutoka kwenye kinywa cha Yoranda. Kweli mwanamke huyu alimchukia sana Maisara. Sababu Yoranda alimpenda sana Imran kupita kiasi ila hana ujasiri wa kumwambia chochote kuhusu Imran yalipo. Na kwa sasa yeye sio Ifran tena, ni Imran. Lakini taarifa za Imran wake kufanywa hanisi zilimshtua akabaki haelewi Maisara. Yaani alelemewa na fikra hapo ndipo alipojikuta akipiga kelele akiwa kwenye gari, baada ya kuhisi kama vile atapoteza pumzi zake. Na wakati huo tumbo lilimchoma kwa nguvu ishara ya kwamba muda wa kujifungua ulikuwa umewadia. Gari iliyokuwa ikielekea nyumbani iligeuka kuelekea hospitalini. Chaza alipigiwa simu na kupewa taarifa juu ya Maisara kupelekwa hospitali kwa ajili ya kujifungua. Hakuweza hata kwenda zaidi tu alipiga simu yake mahali kusikia kitoa agizo kuhusu kupotezwa kwa mtoto huyo atakayezaliwa. Ndani ya reba sauti ya kupendeza iliweza kusikika kwa sheria kwamba kijana mdogo na watamani alikuwa kizaliwa na tayari kupelekwa vyumba vya kuweza kuhifadhia watoto. Haikuwa kazi rahisi kwa Maisara. Hivyo alipoteza fahamu zake baada kujifungua. Mwanamke aliyechukuliwa na Beri kutoka katika chumba cha Reba akiwa kama Nesi kisha mtoto aliyekufa akaonekana kama ndiye mtoto wa Maisara. Mtu wa Chaza alipofika alishangaa kupewa taarifa na mtu aliyempanga kwamba mtoto alikuwa amefariki. Ina maana kazi yao ilikamilika kiurahisi kabisa kiasiko. Chaza alihisi kushangilia. Ilikuwa ni furaha yake kubwa kutambua kwamba mtoto huyo alifariki mara baada ya kuweza kuzaliwa. Hakika mara hii Mungu alikuwa upande wake. Alikuwa anaamini hivyo Chaza. Wakati ambao Maisara alikuja kuzinduka habari ya kwanza kabisa ilikuwa kumuulizia mwanaye mpendwa Alitamani amuone namna anavyofanana. Alitamani aguse midomo ya mwanaye, aguse pua ya mwanaye. Je, anafanana naye au alifanana na Imran? Lakini taarifa alizopatiwa zilikuwa ni za kumshtua sana. Kwa hakika haikuwa bahati yake kupata mtoto. Maisara alilia kwa uchungu mkubwa sana, uchungu wa hali ya juu. Huko kila umo kwani alikosea nini wakati anajifungua? Mbona alimsukuma vizuri tu? Hakuthubutu kumnyima mwanaye njia japo alikuwa kiumia. Kwa nini amenifanyia hivi baada ya kumtunza muda mrefu sana? Alijiuliza sana Maisar. Hakika alikuwa katika hali ya maumivu bila kufahamu kabisa ya kwamba mwanaye hajambo. Mwanaye mzima kabisa tena yuko hai, tena sehemu salama tu. Hakujua hilo. Alizukumbuka siku yenyewe ametambua kwamba yeye ni mjamzito na akamwambia mpenzi wake akiwa mgongoni mwake kwamba yeye ana mimba yake. Lakini sasa atamwambia nini? Kuwa mtoto wao alikuwa amekufa na vipi kuhusu tabasamu lake la furaha lililotambua atakuwa baba? Hakika Maisara alivunjika moyo pakubwa sana. Baadaye kabisa Chaz alikuja kumuona huko akiweka sura ya uchungu kuonyesha kwamba hata yeye pia aliguswa na kifo cha mtoto wa Maisara. Maisara hakutaka kabisa kuamini uongo huo maana alitambua kabisa Chazi pia alitamani mtoto wake afe. Kwa hiyo lazima atakuwa amefurahika sana. Maisara usiniangalie kwa jicho baya hivyo. Mimi ni mume wako, kwa hakika nitakupatia mtoto mwingine mzuri zaidi na utampenda, utakuwa naye kila wakati. Jaribu kuvumilia sawa. 
Aliongea hivyo Charles, Maisara alimwangalia kana kwamba angekuwa na rungu bila shaka angempiga nalo kichwani. Yaani hata katika hali hiyo alifikiria kumpa mimba ili azae mtoto mwingine, eti mzuri zaidi ya huyo aliyekufa hakika atakuwa amechanganyikiwa. Kuna mtoto ambaye angekuwa mzuri kwake zaidi ya mtoto wake na Imran. Hakika asingempenda hata kidogo. Mara moja aligeuza mgongo wake na kulala bila hata kuongea naye. Chaza alipata hasira baada ya kupouzwa. Alijiuliza, hii tabia itakuja kuisha lini? Siku zilisogea kidogo. Siku ya mwisho ambayo alikuwa akipewa ruksa kutoka hospitali, alikutanishwa na madam fantasi katika nyumba yake. Maisara alikosa kauli baada ya kukutana na jumba kubwa sana kama hilo. Yaani katika hii dunia kuna watu wanaishi maisha mazuri ya kifahari kupita kiasi. Wakiwa hai na bado wakifa pia, huenda wakaishia maisha mazuri zaidi ya haya. Karibu Maisara. Alikaribishwa na Zena ambaye alifahamika aliyefahamiana naye vyema sana kwa sababu waliishi wote huko Mediterranean pamoja na Berry pamoja na Jefty ambaye aliondoka na Imran. Sante. Alijibu hivyo Maisara kisha akafuatana naye kuingia ndani ya nyumba, nyumba ya bi Maisara. Kwa kweli ile ilikuwa ni nyumba ya kifahari ambayo hakuwahi kuiona hapo awali. Ili mvutia mno. Hata nyumba ya chazi ni nzuri sana lakini kwake hatukuwahi kuvutika kwa sababu anaishi kama mfu aliye hai. Ila katika jengo hilo alijihisi mwenye uhuru mkubwa sana japo alikuwa na huzuni. Madam yuko wapi? Alihoji Maisara baada kuna sebura iko tupu na haoni hata dalili ya uwepo wa madam. <sighs> Bila shaka utamwona. Alijibiwa hivyo wakaongozana na Zena kutoka chini kwenda gorofani. Hatimaye walifika katika koridor inayotenganisha vyumba kwa mfua tano katika chumba cha mwisho kabisa kilichojitenga peke yake alifikishwa na Zena. Zena akatoa kadi katika mfuko wake wa suruali akaweka mlangoni na mlango si ukafunguka. Aliingia na Maisara, Maisara kashtuka kuona kuna chumba tena na walipofika hapo Zena hakuendelea na safari, alishilia tu kusimama. Kuna nini? Mbona ni mlango juu ya mlango? Alihoji Maisara ambaye kidogo alipata hofu, ndipo mlango kafunguliwa na mtu aliyekuwa ndani. Maisara, moyo wake ulianza kwenda kasi. Alipata hofu juu ya hayo matukio. Ina maana hapa hawezi kufa kweli. Akili ikamcheza vibaya kwa wasiwasi na kuanza kumshuku madam. Ina maana ni mtu aina gani? Anaweza kumwasiri mtoto yatima na kumpatia jina la mtoto wake na kutamani kumpa kila kitu. Madam huyu asijakawa anachezea mchezo mchafu kwa kuwa wao hawana chochote. Sasa akiwa katika mawazo hayo, Maisara tabasamu la madam fantasi bwana likamrejesha katika hali ya kawaida na kujaribu kumtuliza. <laughs> Mpenzi kama mwana wangu karibu ndani Madam Fantasi alimkaribisha kwa hali shwari kabisa ila Maisara bado alikuwa na hofu Japo aliingia hivyo hivyo akiwa hana himani hata kidogo mlango ulifungwa na wakabaki yeye na Madam Fantasi ndani ya nyumba ile akabaki hoi kilikuwa ni kichumba kikubwa ambacho karibu kilimiliki kila kitu Yaani ni kama vile ulikuwa nyumba ndani ya nyumba Kilikuwa na sebure ndogo iliyosheheni feni cha chache za gharama yani lipendeza sana. Akiangalia pembeni akaona kwamba kuna counter kwa ajili ya vinywaji. Pembeni kuna piano, gita, kifupi ni ala za baadhi za muziki zilikuwa ziko pale. Maisara alishangaa na kuona mlango mkubwa wa kioo pembeni pale. Mara moja alikimbilia nje kwenda kuangalia kinini. He, kulikuwa kuna bustani nzuri eneo lile wala kutegemea kabaki hana neno. Alimtamani, alitamani kuishi hapo milele. Wakati wote huo madam alikuwa akimtazama tu Maisara. Baada ya muda alirejea ndani ya chumba hicho. Akashanga kuona kwamba kuna chumba ndani ya chumba hicho. Akaongoza njia kuelekea huko. Hakika alistaajabu kuona ukubwa wa kitanda na mwanga wa taa 
ilo vutia sana ndani ya chumba kile. Ha, alishtuka baada kukutana na jina la Imran Homeworld. Hakika alikuwa ni kijana ambaye angeishi maisha mazuri sana kama angefanikiwa kujua mkubwa. Alipata huzuni baada kuhisi kwamba Ifran angechukua nafasi ya mtu mwingine. Nawaza na shindwa kuamini kama Ifran ana staili haya maisha. Aliongea maisara, alimgeukia madam kabla asikie sauti ya mtoto kulia. Alishtuka ghafla, moyo wake ulianza kumuma. Hapo ndo akakumbuka kwamba alikuwa ametoka kujifungua na hakubatika kupata mtoto wake. Maisara ilibidi aulize, "Madam, huyo mtoto analilia wapi?" Alihoji kwa hofu na machungu. Madam alimsogelea taratibu kisha akamkumbatia kijua kabisa huzuni yake na mara moja akaongea. Akamwambia bila shaka hiki chumba kilipangwa mahususi kwa ajili ya Imran na bado kitabaki kuwa chumba chake. Na hata mtoto atakaye lia katika chumba hiki atakuwa mtoto wake. Maneno yale haya kumuingia Maisara kilini. Hata kidogo. Maisara ilibidi aulize unasema nini madam? Imran na mtoto. Alikumbuka kuhusu mtoto mara moja alijitoa pale kutoka kwenye mikono ya madam Fantasi na haraka sana alianza kuitafuta sauti ya mtoto aliyekuwa kilia. Asala la ni mtoto aliyekuwa kilia alikuwa kwenye kitanda kidogo cha kulala mtoto pembeni kidogo ya kitanda cha Imran. Maisara alishtuka haraka akakwenda kumnyonyole mtoto alipokuwa amelala. Hakuamini alisi kulia baada kujua kwamba bila hata kuambiwa huyo alikuwa ni mtoto wake. Hakika alikuwa wake alilia huku mikono na midomo yake kitetemeka akiwa haamini ya kwamba mtoto wake kipenzi yuko hai. Madam aliita kwa utulivu huku akimwangalia. Bila shaka. Yeye ni mjukuu wangu kabisa. Yeye ni mtoto wa Imran. Hivyo ni mjukuu wangu. Yeye ni damu yangu. Baisara alitabasamu akiamini ni imani tu ya Madam Fantasy kwa Imran. <laughs> Maisara. Usimnyonyeshe mtoto kwa sababu hautoka naye. Aliambiwa hivyo na hapo hapo ndo akashangaa kwamba alikuwa ni mwanai. Amekaa mbali naye kwa siku kadhaa bila hata kumnyonyesha wakati ilitakiwa mnyonyeshe tangu awali. Mbona sasa amezuiliwa na mbona yupo huku na walimwambia kwamba alikufa? Ilibidi Maisara aulize kwa nini yote haya umenifanyia madam? Furaha ya Maisara iliyeyuka mara moja na kubaki kumwangalia tu madam kwa nini amfanyia yote yale? Ndipo madam akasema bila shaka lazima ulilia sana kuombeleza kifo cha mwanao. Ila sikutaka wahisi tofauti. Ndio maana sikukutaarifu kama nilimchukua. Hakika angekufa kabla sijamchukua, maana mipango aloipanga chazi ilikuwa ni mikubwa na mibaya dhidi ya mtoto wako. Mpaka hapo Maisara hakupinga lakini kwa nini azuiliwe kukana mwanae? Ah. <clears throat> Hakika nitakueleza wewe. Nitakueleza. Wewe bado uko chini ya Charles Maru. Na huyu mtoto ni wa Imran Fatans. Yawezekana hatambui uwepo wa Imran kwa sasa. Lakini huyu mtoto kwa sasa hana sura maalum. Japo macho yake ni kama ya kwako. Vipi kibadilika kadiri anavyokuwa akiwa mkubwa na kufanana kabisa na Imran? Huyo mwanaume atakuelewa? Bila shaka atamua na istoshe kwa sasa anajua mtoto amekufa. Acha jue hivyo na wewe upambane kujinasua kwake. Bado miaka kadhaa Imran atarejea. Haito kwa vizuri ukiwa bado upo kwa chazi maro. Hakika ulikuwa ni mkoki mkubwa sana kwa Maisara maneno hayo ilionekana wazi kabisa anaishi lakini anaishi kitumwa mtumwa wa nafsi nafsi yake yeye mwenyewe alikubali kwa shingo upande kwa na Charles Marwa sasa alikuwa kitengwa na mtoto wake kwa sababu ya mume wake huyo angemuua bila shaka alifikiria vitimbwi anavyomfanyia angekuwa mtu wa kukata tamaa 
basi chazi angeisha mwachaga kitambo sana lakini chazi ana roho ngumu kama ya paka kati ni binadamu ka bala ise nitashughulikia hilo kwa kiasi kidogo nitakupa msaada usijali maisa Maisara alinua kichwa chake na kumtazama Madam Fantasy ambaye alisogea kabatini na kutoa albamu ya picha kisha kampatia. Maisara ilibidi aulize hii na maana gani? Alihoji huko akifungua albamu taratibu na kukutana na picha ya utotoni kabisa za mtoto ambaye alifanana na mtoto wake yeye mwenyewe. Alishtuka na kuangalia tena ile picha ya mtoto mchanga kisha kamwangalia mwanai. Hakuwa na imani hata kidogo. Akamtazama tena alishindwa kudhibiti ulimi wake na mara moja kauliza hii ina maana gani Alihoji huku akipingana kabisa na fikra zake wapo picha hizo ni za miaka 23 iliyopita na Imran ana umri wa miaka 23 na huyo mtoto mchanga kwenye picha kafanana kabisa na mtoto wake yeye na Imran Madam akamjibu Maisara kwamba unachowaza wewe ni sahihi Imran ni kijana wangu wa kumzaa so kwa siri Kali hiyo ilipiga kama radi kwenye ngoma za masikio ya Maisara akiwa haamini. Madam akaendelea kusema, "Nilimzaa mimi mwenyewe, Imran. Ndio maana siwezi kuruhusu mtoto wake aishi hatarini. Na kuvumilia sana kwa sababu Imran anakupenda. Na nilikupenda kwa sababu mwanangu anakupenda. Ila nakuomba piga tu ujaribu kujikomboa mwenyewe. Uje wish na mtoto wako pamoja na mume wako pinde kirejea." Hapo ndo akahisi kichwa chake kitawaka moto kabisa. Yaani siku ya leo alishindwa kuamini. Lakini siku hiyo alielezwa mambo mengi sana Maisara na Madam. Akaelewa pointi nzima ya Madam Fantasy. Akaelewa kwa nini Ifran ni mwanae na kwa nini alikuwa Ifran badala ya Imran. Kiufupi alielewa kila kitu na aliondoka pale kimya akarejeshwa hospitalini. Baada ya miaka mitatu kuweza kupita maisha ya Maisara yalikuwa ya kuchosha sana. Hakuna raha hata kidogo haswa baada ya kushindwa kuachana na Charles. Mwanaume huyo alikuwa alijifanya mwema sana mbele yake. Na anashindwa hata afanye nini ili waweze kuachana naye. Maana kuna muda alimtishia kumua ndugu yake iwapo tu ataachana. Ila alimvumilia katika kutaka tendo la ndoa. Hakuwa ikumlazimisha. Lakini pia wakati huo Chazi alikuwa na wakati mgumu kwa sababu biashara zake zilikuwa zikiporomoka kwa kasi kutoka juu na kuwa katika kiwango cha chini sana. Alikuwa amepata adui asiyemfahamu aliyekuwa akiingilia biashara zake kimagendo. Mara moja waliwahi kuingia mkataba na kampuni tatu za mabasi maarufu hapa nchini wakihitaji injini kutoka Japan lakini kabla ya mzigo wake ufike ukiwa njiani watu wale waliweza kuahirisha kufanya naye biashara kwani walidai kwamba aliwauzia kwa bei ya juu sana na wamepata bidhaa original kwa bei ya kawaida hapo chaza alichanganyikiwa hatimaye alipata mpinzani wake mara hii tena mpinzani asimjua hii ilimtisha sana na kumkosesha raha kabisa maana haikuwa rahisi kwake kupata wateja wa haraka na tayari mzigo kwa njiani. Alijitahidi kupata wateja wengine na kuuza kwa bei ya hasara tofauti na vile alivyokuwa ametarajia. Hakika kampuni ya Charles Marwa ilikuwa hatari sana. Aliamua kupambania masuara ya kazi kwa kiwango kikubwa sana. Na hapo akajikuta kimwacha binti Maisara akiwa huru kwa wakati huo. Alipata nafasi ya kuwa naenda kumuona mtoto wake bila hata tatizo bi dada Maisara. Hatimaye ilikuwa ni siku mpya. Siku ya tamasha la uzinduzi wa bidhaa mpya kutoka kampuni ya Imbra Fantas. Wafanyabiashara wengi mashuhuri walihudhuria hafla hiyo. Hata Yoranda na baba yake pamoja na kaka zake watano walihudhuria katika hiyo hafla. Hakika ukumbi ulifana kwa mvuto aina yake. Maisara alimuona Yoranda akiwa ameketi kando na baba yake 
huku akijaribu kudeka mbele yake. Maisara aliweza tu kugeuka pembeni kwa maumivu baada ya kumwangalia Yoranda kwa hakika damu na damu zao ziliachana mbali kwa muda huo. Tangu siku aanze kumgombania Ifran. Sasa hapo alipata tafra ni mwene mwake. Baada kukumbuka hiyo ilikuwa ni siku gani kwa kampuni ya Imra Fantas alipata wasiwasi kidogo. Kuna nini? Chazi alimhoji baada ya kumuona kiangaika. Ah, amna sema tu sipo huru leo. Watu wamekuwa wengi sana. Chazi alimvuta karibu yake na hata akamkumbatia. Tukio hilo lilimkera Maisara ila hakuwa na jinsi zaidi tu ya kutulia. Wakiona mazungumzo kadha ghafla alifika sekretari wa Chaz na kukaa karibu yao baada ya kujishebedua na umbile la kile kichokozi. Sorry boss. Natumai hautojari kama nikikaa hapa. Bila shaka kwa nini usikae naye? Hmm? Alijibu Chaz na kumwangalia Maisara ambaye aliitikia kwa kichwa kabisa kwa shiria kwamba hana tatizo jia hilo. Minongono iliendelea pale huku wageni wengine wakizidi kuingia. Mnongono uliopita kwa kasi zaidi ulikuwa mnongono wa kuhusu mtoto wa Madam Fantas kurejea baada ya kutoka masomoni. Maisara alipata mshtuko maana mtu aliyezungumziwa hapo na watu wengi hakika alikuwa ni mpenzi wa maisha yake na aliyempenda kupita kiasi. Mnongono zaidi ulosikika ni kwamba tayari ana mtoto. Maisara alitabasamu kwani alikuwa ni mwanaye mwenye jina la Ifran. Mm, ndio. Ifran. Hakika Madam Fantas aliamua kumpa jina hilo kwa lengo la kumwenzi mwanaye Ifran aliyetangulia mbele ya haki. Alikuwa mtoto wa dada yake aliyekuwa mgonjwa tangu akiwa mtoto. Alipata ugonjwa mbaya sana akiwa mtoto mdogo aliugua kansa ya damu. Na bado alikuwa kiwindwa na maadui wengi sana baada ya mume wake kuweza kufariki. Hivyo akaamua kumpeleka Imran kituo cha kulelea watoto yatima akiwa na jina la Ifran. Huku Ifran akisalia kama Imran. Imran hakutambua lolote kwa sababu kwanza alikuwa ni mtoto wa miaka mitatu na amekuwa amejikuta yupo kwenye kituo cha kulelea watoto yatima. Hivyo hakuweza kumtambua hata siku moja Madam Fantas kama ni mama yake. Maisara akiwa amekaa hapo alipata ishara kutoka kwa Beri. Alipata wasiwasi kidogo mwishowe aliomba kuinuka na kudai kwamba anataka kwenda toilet. Chaze hakuna tatizo naye. Maisara aliongoza njia kuelekea toilet ila kabla hajaingia mlango wa toilet aliona maelekezo ya Zena ya kwamba amfuate kwa hatua kadhaa na yeye akafanya hivyo. Hakika alihisi kabisa anaenda eneo ambalo angekutana na Imran kabla ya watu wote. Lakini bahati mbaya kabla hajaingia mlango aliyokuwa amelekezwa pale hotelini alizuiliwa na mtu aliyemsemesha Samani Bichaz na jua utakuwa umekosea njia. Aliongea Yoranda na kumfanya Maisara akose neno. Inamaanisha nini hiyo? Alihoji Maisara mara moja maana mwanamke huyu asiye na aibu hakuacha kumwandama hata baada ya kutambua kwamba Imran amefariki muda sana. Um, <coughs> Unamendea mtoto wa Madam Fantas ukiwa umeolewa. Alizungumza hivyo Yoranda na kuweka mkono wake mdomoni kwa mshangao wake Jerry kisha akasema, "Inashangaza, hm? Ila acha nikupe taarifa kwamba futa kabisa hayo matumaini, maana tayari atanichumbia hivi karibuni." Yoranda alipandisha nyose zake na kubaki kumwangalia Maisara aliyekuwa na uso mkavu kupindukia. Maisara akamwambia umemaliza? Huku akiwa ameshika kiuno chake vyema na mkono mmoja akanyoosha njia kuwa anaweza kuondoka. Oh. Bila shaka nitaondoka. Ila tuondoke pamoja. Maana Ah. 
sina uhakika na wewe. Unaweza ukanigeuka na kubaki kuzungumza na kijana wa madam Fantas. Maisara hakuwa na uwanja wala hakutaka shari na yeyote hapo akaona isiwe tambo bora. Afatane naye tu huyo mwanamke mpuuzi. Beri alisikitika kuona Maisara anapitia wakati mgumu ila hakuwa na jinsi zaidi tu alipokea simu kutoka kwa Imran akapokea mara moja. Bwana mdogo. Mmefika wapi? Sauti upande wa pili lisikika huku anaongea akiwa na shauku kubwa sana ya kuweza kuonana nao. Akasema imekuwa ni ngumu kwa bi Maisara kukutana na wewe labla baada ya hafle kisha. Alijibu Beri kwa, 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 kwa unyonge sana. Mtu wa upande wa pili kwenye simu hakutaka kuongea zaidi alikata simu mara moja. Beri aliumia sana na mwisho akarejea ukumbini. Alimuona Maisara akiwa ameketi kando na Charles. Hiyo ilimuuma sana lakini hakuwa na la kufanya. Madam Fatas aliwasiri ukumbini mapema sana na mara moja akaanzisha hotuba yake kuhusu bidhaa yao mpya. Huko alijitambulisha kampuni ya Fly Emirates kushirikiana na kampuni ya Imra Fantas katika nyanja mbalimbali za usafirishaji wa anga katika viunga vyake huku Afrika. Hakika watu wengi kutoka kampuni ya Imra Fantas walifurahishwa na hilo. Huku makampuni mengine walipata wivu na kuona kweli Madam Fantas ni mwanamke wa shoka. Ameweza kuifanyia makubwa sana kampuni ya Imra Fantas bila kuwa hata na mume akiwa mwenyewe tu. Swali kama hilo pia liliulizwa na mwandishi mmoja wapo wa habari. Madam Fantas akatabasamu na uso wake mzuri wa kifahari uliotoa haiba mafanikio muda wote na wema uliokuwa nyuma yake. Hakika alionekana nadhifu na mwenye furaha kana kwamba ana kila kitu. Um, <coughs> ni kweli? Swali kama hilo sio wewe peke yako ambaye umeuliza. Isipokuwa hata wengine hapa, wengi wao wanatamani kuniuliza swali kama hilo. Alirekebisha sauti yake kisha akaongea kwa ufanisi huko akilichambua neno moja baada nyingine. Um, kwa kweli yote hayo isinge kuwa rahisi kwangu mimi kuyakamilisha peke yangu. Nimefanya mengi sawa nikiwa hapa nchini na nje lakini isinge kuwa rahisi kushughulikia na vyote hivyo. Ukizingatia umri wangu umeenda isinge kuwa rahisi kwangu mimi kushughulikia na kila jambo. Hivyo basi. Nafahamu kwamba wote mnafahamu kuhusu kijana wangu aliyesemekana amekufa miaka 20 iliyopita. Aliongea kwa uweredi huku watu wengine wakimtolea macho haswa matajiri mbalimbali. Hawakutambua kama fununu zinazoendelea hapo ni za kweli ama la. Mara moja walihisi kabisa Madam Fantas ana mtoto. Am um, ndio. Hakika. Hakuwa amekufa. Ni mkanganyiko tu ulitokea baina ya mwanangu na mtoto wa dada yangu. Kwa wakati huo baada ya kuona maadui ni wengi, sikuwa na budi zaidi tu ya kumficha kijana wangu sehemu ambayo asingeweza kufikiwa na yote. Alinyamaza mara moja kisha akaendelea. Um, kila mfanyabiashara maishani bila shaka huwa anapambana kwa sababu moja ama nyingine. Akiwa na lengo la kuhakikisha kwamba anapata mrithi kuongekuwa kuna faida gani mimi ku, 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 kupambania biashara ili hali sina mrithi. Ah, kwa maana yako madam, mwanao amekuwa akifanya kazi nyingi kubwa kwa bidii na kusimamisha kampuni ya Imra Fantas nyuma ya mgongo wako na kufanya wewe uonekane mpambanaji zaidi, si ndio? Lilikuwa ni swali zuri kutoka kwa mwandishi wa habari. Madam Fantas alifurahishwa naye na mara moja akarekebisha miwani yake kisha akamjibu. 
um, bila shaka ni yeye kawezesha kila kitu hapo kila mtu aliyehudhuria hafla hiyo hakuweza kusubiri tena alikuwa na hamu ya kuweza kumuona kijana wa madam fatas hakika kila mmoja alianza kumvutia picha kichwani mwake namna atakavyoonekana Yoranda alikuwa na hamu zaidi ya kumuona maana aliamini kwamba anaweza kuwa mchumba wake hapo baadaye kwa sababu baba yake pamoja na Madam Fantas wapo karibu zaidi hivyo hilo linawezekana na istosha yeye pia ana ukaribu mzuri sana na Madam Fantas japo sio sana. Yuko hapi sasa huyo mtu? Tuna hamu kubwa sana ya kumfahamu. <laughs> Bila shaka mtamfahamu. Ye ni mwadamu, mwanadamu tu, kwa lazima jitokeze. Aliongea Madam Fantas kutuliza hasia za wanahabari hao ambao hawakuisha kumpiga picha muda wote. Ni wakati ambao MC alishika kipaza sauti mara moja kisha akaongea. Na sasa ni muda mwafaka wa kumkaribisha mtu muhimu na maalumu kwa ajili ya hafla hii. Na aliyetukusanya sisi sote hapa. Wandishi wengi wa habari waligeukia ambapo kulikuwa kuna lango la kuingilia hapo kumbini wakiwa na hamu kubwa sana kumuona na kupiga picha ili kila mmoja kesho yake atoe habari mpya kwa hakika ingekuwa habari nzuri zaidi Maisara pia alikuwa na shauku kubwa sana ya kumuona japo alifahamu ni nani lakini alipotezana naye kwa muda wa miaka mitatu kuelekea minne hakika alimisi sana mtu wake Katika lango kuu la kuingilia ukumbini, ta maalum zilimulikwa juu wimbo wa taratibu wa kishujaa ulipigwa aliingia kijana mdogo wa miaka 27 akiwa amevalia nguo za maana za heshima na za kipekee katika hafla ile hiyo ilimfanya onekane kama kijana wa Kituruki au wa Kikorea akitembea kwa mwendo kujamini akiwa kaweka mikono yake kwenye mfuko wa suruali huku koti lake refu likipeperuka kwa nyuma yake huko jiwa kivalia fulana ya rangi ya dona muundo wa pull neck kichwani ile zake zilinyolewa vyema sana kwa muundo maridadi mtindo wa afro azikuwa ndefu wala fupi ila zilikaa katika mtindo mmoja kichwa chake kilitazama juu kwa kujiamini hakuthubutu katu kuangalia chini kama mtumwa hakika alivutia sana alivutia sana alionekana kama vile mwana mfarume wa kisasa kabisa Maisara alihisi kana kwamba amemuona kwa mara ya kwanza mtu huyo na kwa ila bila kukutana naye hapo awali ama kwa hakika alibadilika sana huyu bwana mdogo mtanashati Yoranda alipigwa na butoa pia mwanzo alihisi kana kwamba alimfananisha lakini baada ya kumwangalia kwa makini la haula alihisi kichwa chake kinamripuka Upande wa Chaz tabasamu lake lilipotia mara moja baada ya kumwona Imran. Kwanza anaingia na kwa jinsi alivyoonekana na kuvutia zaidi ya yoyote pale. Alihisi amwagie masizi ili achafuke asiwe na mvuto kwa yoyote ule. Lakini sasa alipofika karibu na eneo alilokuwa amekaa yeye, I say, alipata ganzi miguuni. Alipata ganzi mwili mzima, alipata ganzi aswa kwani mtu huyo hakuwa marehemu aliyemuua miaka mitatu iliyopita. Anawezaje kuwa hai na tajiri? Hakika mtu huyu alikuwa kapuku tu, aliterekezwa kituo cha kulelea watoto yatima. Sasa hii inakuaje? Msongamano wa mawazo uliiteka akili ya bwana Chazi Marwa. Hakika hakuwa kufikiria hata katika ndoto zake akiota kitu kama hiki kitakuja kutokea au bado alikuwa amelala na alitamani sana kwa mkaka jua labda ni ndoto. Akiwa kapiga bu, kapigwa na bumbuwazi hapo ndio alipokumbuka kwamba mwanamke wake alikuwa kipenzi cha mwanaume huyo na waliwahi kugombaniana mpaka leo mwanamke huyo hampendi na hajawahi kumpa nafasi hata kumbusu. Angefanya nini chazi zaidi tu ya kugeuka kumwangalia Maisara kipenzi chake Asalala hakuamini kuona mwanamke anempenda kuliko mwanamke yote hapa duniani Maisara akiwa kasimama 
huku akidondosha machozi taratibu na kwa uchungu baada ya kumuona Imran Fantas hakika hakupendezwa na hili. Hakika chazi hakupendezwa na hili kabisa alilokuwa nalifanya Maisara. Alimshika mkono na kumketisha chini. Kitendo hicho kilionwa na baadhi ya watu waliohudhuria hapo. Hali hiyo aise haikuwa kwa Maisara tu bali hata kwa Yoranda aliyokuwa amekaa alishindwa kukaa kasimama mpaka kavutwa na baba yake kukaa tena. Hakika inasikitisha kwa mabinti hao wawili waliobaki na kilio zaidi. Moyo wake ulikuwa ukitoa machozi ya furaha akiwa haamini kama amemwona mtu huyu tena katika huli mwangu. Bila shaka angejua yuko hai asingepoteza muda wake kuwa mlevi kipindi cha nyuma. Wakati huo tayari bwana Imran Fatas alikuwa amefika jukwani na ameikabiri hadhara kwa kusimama kwenye meza iliyojaa vipaza sauti kutoka kwa wanahabari mbalimbali huku kamera zikimulika kwa picha. Alitoa hotuba fupi kuhusu utambulisho wake. Hatimaye alielezwa namna gani alifanikiwa kupambana na masomo kadhaa ya bidhaa mbalimbali ili kuzidi kuinua kampuni ya Imra Fantas. Hakika haikuwa kazi rahisi kwake. Baada ya kutoa maelezo mengi na kujibu kila swali lililoulizwa kwa kifupi alipata nafasi ya kakaa sasa. Wakati amekaa macho yake aliangaza katika ukumbi akimtafuta mtu. Hakuwa mwingine alikuwa akimtafuta zaidi ya Maisara. Watu walikuwa wengi sana isinge kwa rahisi kuweza kumuona kwa wakati huo. Hatimaye alikatizwa na muhudumu aliyemletea kinywaji akapokea kwa upole wa hali ya jumno. Mambo hayakuwa mengi sana katika hafla hii. Kila mmoja aliondoka na lake. Wakati huo Maisara alitamani amtoroke Chazi aliyemkaba muda wote ili apate wasao konana na Imran ila ikawia ngumu mno. Wakiwa eneo la parking ya magari alimuona Imran aliyeongozana na Jeft waliingia kwenye gari moja nzuri sana zaidi ya kifahari alikosa kauli Maisara alibaki tu amejinamia huko machozi akimtoka. Chazi aliona tukio hilo moyo wake ukamuuma ila hakuwa na chochote cha kufanya. Aliweza kumuingiza ndani ya gari Maisara na kumwambia tulie. Chazi akiwa anajiandaa kupanda gari, alitolewa na sekretari wake mara moja, ni binti mdogo, hapishani sana na Maisara lakini alionekana kuwa na tabia utofauti sana. Haeleweki. Ni msafi au ana mambo mengi? Akasema bosi samani. Mwenyekiti mpya wa kampuni ya SS Group kutoka Japan aliyehudhuria hafla hii usiku wa leo ana mazungumzo na wewe. Kaule sekretari wake ilimtia joto mwili wake uliokuwa umepigwa baridi kali kupita kiasi kwa kuhisi kupoteza mke. Hakutaka kusubiri mara moja kaongozana na sekretari wake kwa nilitamani na nafasi hii kitambo sana. Sasa imepatikana na iachaje? Maisara alibaki mwenyewe akiwa na walinzi baadhi kwenye maingesho ya magari. Akiwa hailewi. Akiwa hailewi huyo mpuzi atarejea sangapi? Akiwa hapo alichoka kukaa kwenye gari na kuteremka huku akimkumbuka Imran ni namna alivyoingia. Alibaki haamini alianza kutembea tembea taratibu huku akinyata kwa mwendo wa hisia. Kumbukumbu zake zikamrejesha miaka kumi iliyopita akiwa katika hosteli ya wasichana katika kituo cha kulelea watoto yatima. Siku hiyo aligombana na Imran kwa sababu ya wivu tu. Alipigana na Yoranda baada ya Imran kuwa na mahusiano. Basi Yoranda hakumwacha huru kila mara alimsumbua hata kuna wakati alimchania shuka lake ambalo ndo alikuwa akitandika kitandani kwake kwa lengo la kumkoma watu Sasa siku hiyo alimfuata Yoranda kwa hasira na kwenda kumalizia hasira zake Alikuta Yoranda akiwa amekaa na kundi la wasichana wakijifunza mapishi mbalimbali jikoni Alipofika alitoka akasema Yoranda sasa nimechoka Alimpigia kibao cha usoni na kusababisha mashavu ya Yoranda kuwa mekundu na mdomo kuweza kuvimba. Yoranda kutaka kuonekana mwenye hatia hivyo akaanza kuongea. Akiwa ameshika uso wake unaouma sana. Yoranda akasema ni sawa watu hatukatai kuwa wewe ni mrembo zaidi hapa Maisara na unaheshimiwa na watu wengi lakini haina maana kwamba utamwadhibu kila mtu utakavyo. Maisara alihisi damu ikimchemka na mara moja akaonyesha shuka iliyokuwa mikononi mwake. Akamwambia Yoranda umethubutu kuchana shuka yangu unategemea mimi ni tatandika nini? Aliongea kwa hasira maana alikuwa kabisa ni yeye na hakuna mwingine. Yoranda akasema kwa nini useme nimechana? Nawezaje kuchana shuka la mpenzi wa Ifran? Aliongea kipandisha kifua juu 
na kumcheka kinafki Maisara. Maisara akamwambia Yolanda nilikuona ukiwa na mkasi leo asubuhi wakati tunaenda kunywa chai. Hakuja, hakuja yoyote ndani ya bweni zaidi yako bila shaka ni wewe. Maana baada ya wewe kutoka hakuna mwingine aliweza kuingia zaidi yako. Oh. Kwa mfano kama u, 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 umechana alafu unanisakazia una mimi? Ni kweli nampenda Ifran, lakini haina maana kwamba eti nitakuja kukuchania shuka. Hata hivyo wewe huelewi. Eh? Hueleweki kwa Ifran mara nyingi yeye ndo anakufuatilia. Wewe ukwai kumuonyesha upendo wako. Mimi kumpa zawadi ya shati jana. Ndio umenichukia hivyo. Paka unakuja kunisingizia nimekuchania shuka. Maisara alionekana kama mchokozi mbele ya watu wengi na mara moja kachukia na kumkamata Yoranda akaanza kumpiga bwana. E bwana ugomvi ulianzishwa hapo, hakuna aliyeweza kuivumilia. Wasichana walianza kupiga kelele huku wavulana wakija kwa wingi kuzuia ile ugomvi. Bahati nzuri wa hudumu wa hapo hawakuwa karibu. Ndipo Ifran akakuta Maisara na Yolanda wanapigana akaamua mara moja ila Maisara alionekana mwenye hasira sana na Yolanda hivyo akawa anamfata ila mpige tena. Ifran akasema inatosha nyua wili inatosha bwana. Alifoka Imran kwa sababu alipata kigugumizi na ugomvi wao kila mara. Ifran huyu mwanamke kachana shuka yangu ya kujifunikia. Mimi nitajifunika nini? Maisara alilalamika hivyo. <laughs> Huo ni uongo. Ifran unafahamu kabisa? ananichukia kwa sababu anakupenda lakini ina maana maana kwamba anaweza kunisingizia kila atakacho Yoranda alianza kujitetea <sighs> Hapana Ifran najua unaniamini nawezaje kumsingizia amefanya kweli kachana shuka yangu Maisara naye akawa anajitetea Yoranda alizidisha kilio na kujitetea pia naye akaonekana hana hatia mbele za watu Maisara Alichukia zaidi maana hata Ifran hakuwa upande wake siku hiyo. Alichoweza kufanya ni kutupa shuka chini na akaondoka zake mara moja. Baadaye akiwa bwenini Ifran alimtokea akiomba unge naye Maisara. Maisara kaonesha hana huo muda. Ifran akuchoka kumuomba ila Maisara alimkwepa. Maisha yake yalikuwa ni magumu kwa wakati huo maana hata baadhi ya wenzake walimtenga kwa sababu alionekana ni mkorofi kwa Yoranda. Ndipo siku hiyo majira ya jioni wengine wote walikuwa viwanja vya michezo ila yeye hakuonekana. Ifran alishindwa kujizuia kumfata hadi bwenini. Aliingia kwa tahadhari maana wavulana hawaruhusiwi kuingia kwenye hosteli za wasichana. Maisara akiwa melala kitandani, alishtuka kuona pulizo, yani puto, iliandikwa neno sorry, likimulika mbele yake. Alifahamu kabisa atakuwa ni Ifran hivyo akalipiga na mkono kisha akajifunika na mto. Akiwa akajifunika na mto alihisi kutekenywa shingoni. Mara moja alinuka akapiga kelele. Inatosha Ifran hata ufanye nini? Sitakusame, rudi kwa kipenzi chako Yoranda. Alizungumza hivyo Maisara. Ifran alihisi kucheka eti kipenzi chake Yoranda. Ha, alisimama kando kitanda cha Maisara kilichokuwa juu na hapo. Maisara alitaka kuteremka aondoke zake maana Ifran alikuwa akimboa tu ila aliishia kujikuta kibebwa na Ifran mikononi mwake. Ifran ni shusha nitapiga kelele mara moja sasa hivi. Wewe ukistubutu kupiga kelele na kubusu wajua. Wewe ndo umeniita huko. Maisara hakuamini mpuzi huyu anawezaje kumfanyia hivi. Maisara akasema Ifran wewe nakupenda Maisara nakupenda wewe tu. Ifran Wao ulikuwa upande wa Yoranda wakati unajua kabisa anipendi na huwa ananifanyia mambo mabaya sasa una furaha mimi sina shuka hili hapa Chukua Ifran alimkatiza Maisara kabla ya kumaliza sentensi yake alikaa kimya na kisha ilibidi apokee shuka jipya zuri kuliko hata la awali shuka lilopewa lilikuwa la bei kubwa kweli kweli Maisara alibaki na tabasamu huko akimwangalia Ifran Ifran ulinunua kwa ajili yangu hapana kwa ajili ya Yoranda Maisara alimuona na hapo Ifran 
alimkumbatia. Kumbukumbu yake ilisha hapo baada kushtuliwa na mlinzi wake mmoja. <sighs> Madam bwana. Marwa ametuamuru tuondoke na wewe tukupeleke nyumbani yeye atachelewa kurudi nyumbani. Maisara hakuwa na ubishi, alianza kutembea taratibu kurudi kwenye gari. Ghafla alihisi kana kwamba kabaki mwenyewe. Alipogeuka nyuma hakuamini walinzi wote wamezirai kwa sababu zisizoeleweka. What? Nini iki? Kwa uoga alisi hatari na kutaka kukimbia Maisara, lakini kabla hajafika mbali alihisi maumivu kama kachomwa na sindano shingoni mwake na kabaki hao ni mbele. Mara moja alidondoka chini na kuzimia. Baada dakika kadhaa alikuja kurejesha fahamu zake akiwa haelewi. Kichwa chake kilikuwa kina maumivu yasoeleweka. Kwa mbali alihisi kama anamuona mtu mrefu na nadhifu mbele yake. Alikuwa akicheza na mtoto wa miaka mitatu kando yake. Alilazimisha kufungua macho yake na hapo ndo akagundua kwamba alikuwa kwenye chumba cha Imran. Alihisi tabasamu na kudhania labla alikuwa kiota. Baba, mama ameamka. Ifran, mwanae, aliongea kwa haraka na kukimbia kwa mama yake alikuwa melala. Baba, mama ameamka. Mama, umeamka? Alimshika kichwani huku akifurahi kwa kuonyesha tabasamu zuri la utoto bila hatia. Maisara alitabasamu hivi kweli alikuwa kwa Imran. Hatimaye amepata nafasi ya kukutana naye kwa mara nyingine baada ya muda mfupi. Alicha tabasamu ambalo liliambatana na maumivu ya kutengana naye kwa muda mrefu sana. Maisara alijikuta kita Imran. Aliita huku akikaa vizuri kitandani alipokuwa kalazwa na wakati huo mtana shatu wa tana shatu wote duniani alisogea karibu yake na kumpa mkono na kuinuka vizuri Maisara akiona tabasamu lisilopinda alinuka na kujitupia mikono ni mwake mara moja Hivi kweli alikuwa ni mrani wake I say Maisara hakuamini Hakuamini kama yupo kwenye mikono ya huyo mwanume wake na akaanza kulia kwa maumivu moyoni mwake Um, Bono nalia Au hujapenda kuniona Imrani alihoji huku akiwa amemkumbatia maisara wake Angeweza hata kumbusu kwa jinsi alivyokuwa kamisi lakini tatizo kuna mtoto pembeni yake Oh, hakika nasikitisha Analazimika kuona mipaka kwa kila kitu juu ya mpenzi wake Hasa wanapokuwa karibu na mtoto wa wenyewe Imran Unongea nini yeti? Na achaje kukumise sasa ha? Nina wasuas tu kwamba huku ni mise sana Umekuja lakini pale mbele za watu hata kunitupia jicho huna Muda wote nilikuwa ni kikutazama wewe tunawuli kwa nitazami Mama, hunipendi. Sauti ya Ifran akilia ile watua kwenye hisia mchanganyiko na mara moja wakaachiana. Sikupendi ke vipe mwanangu. Alina machini na kumkumbatia mtoto aliedai ya kwamba mama yake hakuwa kimpenda. Nakupenda sana mwanangu sana tu. Alimbuso shavuni na upande wa kushoto. Huku upande wa kulia kipewa busu na Imran. Ifran, kalika toto, alitabasamu na kuambia wazazi wake wawili vyema sana kawa na watambali watambua. Kwani katika safari za bibi yake mara nyingi alikuwa akiandamana na Ifran ile mkutanishi na baba yake. Na alikuwa kikaa huko hata mwezi mzima akiwa na baba yake. Na mara tu aliporudi Tanzania angekutana na mama yake. Wazazi wake hao kuonekana kuwa na kasoro lakini hawaishi pamoja. Hilo ilimuhuzunisha sana
Ifran. Mama nakupenda sana. Umekuja hapa ukamwona baba tu. Kaliongeza kulia ikawa mtiani kwa Maisara alilazimika kumbembeleza na kuanza kumbembeleza. Baada ya muda katika jumba la Madam Fantasy familia ya watu wanne ilikaa mezani kupata chakula. Imran alikuwa na furaha sana akimwangalia Maisara moyoni mwake. Aliwaza mengi sana baada kumwangalia. Hakika wewe ni mwanamke wa pekee. Uliweza kuendesha maisha yangu. Napata kichaa kila nikikumbuka. Umbali ambao tumeweza kuishi mimi na wewe. Nimepata kila kitu na familia pia kwa sababu yako. Sikuwa hata na hisia za kumkubali mama yangu mzazi bila ruhusa yako. Kwa ndio wewe ni nani katika maisha yangu? Kwa ajili yako nipo tayari kutoa chochote, kukosa chochote, hata kupotea pia ile ni sky mbali na wewe. Hakika nakupenda sana Maisara. Katika uhai wangu na maisha yangu. Nahitaji kubaki tu na wewe. I love you. Aliwekewa kipande cha nyama mdomoni na mwanae mara moja huko akimchekea. Baba alipotelea katika ulimwengu mwingine mama. Maneno yale kushangaza yaliwachanganya Madam Fantasy na Masaya na, ma, ma, na Maisara. Ulimwengu mwingine inamaanisha Madam aliuliza kwa mshangao. Inamaanisha baba huwa anasema eti kila akimkumbuka mama huwa anahamia ulimwengu mwingine lakini mama yupo hapa sasa amehamia ulimwengu gani? Wote walichega huku Imran akipata aibu. Alikuwa anawaza nini kumfundisha mtoto wao upuuzi kama huo. Alifaa kuwa makini kila anapokuwa naye. Bana watoto wadogo huwa wananasa sana kila wanachoambiwa. Ndani ya hoteli ya nyota saba majira usiku alionekana Chazi Marwa akiwa na mwanaume wa asili ya Kijapani. Sio mkubwa makamu yake ni ya kawaida sana katika umri sawa na Chazi Marwa aliyeshangaa kumuona katika makamu hayo. Bwana Saito Shunji. Sikujua kama wewe ni kijana namna hii. Aliongea bwana Charles. Hiyo ilikuwa ni baada ya wao kuzungumza kwa muda mrefu na Charles alikuwa amefaidika sana kupitia bwana Shunji. Bila shaka mimi ni miendelezo tu wa familia ya Shunji. Na kwa maana hiyo warithi huwa wanabadilika. Mindo kinara kwa sasa. Chaz alimimina mvinyo na kumpatia mara moja huko akionekana kujinyenyekeza mbele ya bwana Shunji kwa kiasi kikubwa sana. Bwana Saito alimwangalia na kuendelea kupigana naye story kwa wingi ili tu azidi kumpotezea muda. Alimkaribisha kuonana naye ni baada tu ya Imran kumuomba. Kwa kweli hakutaka kuwa na ukaribu na mtu jeuri kama Chaz. Kwa kweli alimchukia sana sema tu hakuwa na jinsi zaidi ya kumsaidia rafiki yake mwaminifu. Huku Chazi alimvumilia kubaki na bwana Saito Shunji kwa sababu alirejeshwa fidia ya injini zilizoingia kwa kuchelewa kutoka kwenye kampuni ya SS Group kutoka Japan. Alijiona yupo kwenye nafasi nzuri sasa. Japo alipata hasara kipindi hicho lakini wema wa bwana Shunji uliyemrejeshe ya mtaji na faida mara mbili yake. Hakika alikuwa na bahati. Hakujua kama Imran aliyempa pesa hizo kikubwa apate muda wa kukaa na Maisara usiku mzima. Baada ya chakula Maisara alikuwa akimuogesha Ifran chumbani kwake ili aweze kulala. Wakati huo Imran aliandaa nguo zake za kulalia. Huko wakichosho na maswali ya mtoto wao Baba ulisema ukirudi tutaishi wote na mama kwa hiyo tutaishi wote daima eh 
Imran alihisi kuchanganyikiwa kwani mtoto huyo hakuwa na sahau kabisa mambo. Um, bila shaka tutaishi pamoja. Mwanangu sawa, kikubwa tu mvumilie mama kidogo kwani ana kazi nyingi. Maisara aliingilia kulijibu hilo swali huku akimwangalia Imran mume wake. Um, Yukweli Mama pia natamali kukana sisi sema tukazi ni nyingi ila atakuja hivi karibuni Alijibu hivyo Na mtoto wao akajinamia kwenye mikono ya maisara mbae ni mama yake Hakika pole sana mama angu Lazima kazi zita kuchosha sana Bas bila shaka zitapungua. Alimjibu kwa hisia kali hadi Maisara kahisi hatia moyoni mwake. Kwani alikosea wapi? Mbona inaumiza kuwa mbali na wapendwa wake namba na namna hii? Hapana kwa kweli lazima akalazimishe taraka kwa haraka sana iwezekanavyo. Hata hivyo kwa sasa hana cha kuogopa kwani Imran wa sasa sio wa zamani. Baada kumuandaa mtoto vyema waliakikisha na lala usingizi mzuri kutokana na joto la wazazi wake wawili. Mara moja Maisara kaongea na Fa kwenda sasa. Tutazidi kuonana sawa. Alimwambia Imran kwa upole mno. Inaonekana kwa kukaa mbali na wewe. Basi uhusiano wako wewe na Chazi umeongezeka zaidi. Alihoji Imran kwa maumivu aliwaza nini kusema aende. Hata ajakaa naye vya kutosha. Uh, unawezaji kufikiria uo jinga Nawezaji kuwa karibu na ule uchafu Alifika mara moja Na hapo Imran Alimishika mkono na wakatoka Ulikuwa usiku wa sasita Na wao walikuwa memisiana sana Tasa buwana Yoranda akiwa katika kasino moja kubwa na marufu ujijini Hakika lijiachia kwa kucheza kamari Haikuwa tabi yake hata kidogo lakini siku hiyo Alimu kucheza kwa furaha aliyokuwa amekuwa nayo. Na alimwaidi mlinzi wake atampatia milioni mbili kwa usiku mmoja. Kwa kuwa alikuwa na shida. Aliweza kupata pesa nyingi mno kupitia kamari. Yolanda alijifunza kucheza kamari kwa sababu ya baba yake. Basi baada ya hapo alisogea jukwani na kushika kipaza sauti na mara moja akaanza kuimba. Ni kama kulikuwa kuna ulevi kwenye sauti yake. Yote hiyo ilikuwa ni kwa sababu ya kurejea kwa Imran na sio jambo jingine. Akiwa naimba kwa sauti yake nzuri Chaz pamoja na Shunji walikuwa wakinywa kwa upande mwingine huku akicheza pool. Saito alikuwa akimshinda Chaz mara nyingi lakini hatimaye aliishia tu kuleweshwa na sauti ya Yoranda na mara moja akapoteza ramani katika mchezo hivyo Chaz akamfunga. Yes. Atimaini mipindua meza buwana shunji. Alijisifu chazi huku saito akiwa hana habari nae. Hata hivu hakuwa na raha muda wote alikuwa. Alijifanya tu kusudi ya mpe nafasi Imran huku alipo pamoja na mwana mkiwa kiwa heze kuenjoy. Chazi aligundue kwamba buwana shunji ya mipotelewa mahali fulani. Kabidi ya keuze shingo yake na kumuona yoranda kiimba kwa furaha na kwa isia sana. Wanaume wengi mashuhuri walisogea karibu yake na kumtunza dola kadhaa huko akiwa haidharau pesa yote ile anaipokea. Yeye ni nani? Anaonekana mwenye nidhamu sana ya pesa. Mara moja Saitu alishindwa kuvumilia kuuliza, aliuliza hivyo. Yoranda Yeye ni Yoranda binti wa hiari wa Basiri Luoga. Mfanya biashara wa ardhi na majengo Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Alijibu chazi na kushushia mvinyo kinyone mwake. Oh. Akiwa na macho ya upendeleo kwa Yoranda Saito Litabasam. Hakika ni binti mzuri sana hakujua kuhusu hilo. Kikiwa kwenye dimbu la mawazo mara moja alishtuliwa na kauli ya Chazi Marwa. 
Hakika ni mzuri lakini moyo wake wote umeangukia kwa Imran Fantas. Hata hakuwa tayari kuchumbiana na kijana yeyote yule kwa kitajiri hata baada ya kuhisi kuwa alikufa. Saito alishtuka kwa sababu alimfahamu vyema Imran alikuwa ni rafiki yake tena wa karibu sana. Hata aliandamana naye kuja Tanzania sio kwa sababu alikuwa na biashara yoyote, sipokuwa alikuja kwa ajili yake. Alijifanya elewi kuhusu kauli ya Chazi kabidi ya hoji. Unasema alihisiwa amekufa inamaanisha nini? Mama yake alisema alikuwa mafichoni kwenye hafla jioni ya leo. Alihoji hivyo huko akimtazama Chazi kwa udadisi. Um, ya mama yake bila shaka aliongea hivyo. Ila ukweli ni kwamba watu wengi walihisi kwamba alikuwa na historia mbaya sana ya mapenzi yule jamaa. Hata mpenzi wake alitolewa na mwanaume mwingine. Na hakumwacha mwanamke huyo mpaka watu walipojua amekufa. Nam, bila shaka alikuwa anajisema yeye mwenyewe mbele ya Saito, asijui kwamba Saito anafahamu kila kitu. Unajua ni mbaya sana unamwongelesha mtu story ambazo anazifahamu ila tu anakuwa anakuitikia kwa kukuchoresha tu. Saito alikuwa anajua kila kitu kuhusu Chazi. Na alikuwa anajua kila kitu kuhusu rafiki Imran. Hapo akao tu kama anamchora tu anamzuga Chazi. Chazi basi anajimaliza mwenyewe. Oh. Basi na hakika mwanaume huyo atakuwa mbaya sana. Saito alijibu mara moja. Hata mimi nafikiri pia. Alijibu Chazi huku akijishuku na mara moja akawahi kubadili mada. Ah. Uh, Hautasalimiana na Bilogo, Biloga. Alianza kutembea kuelekea kwa Yoranda ajipendekeze. Mwanzoni hapo hakuwa na maana ila kwa sasa amependezwa na bwana Saito kwa nini asijikoshe mbele yake? Kwa Chazi akaamua tu afanye hivyo. Kujikosha mbele ya bwana Saito. Katika hosteli moja ya nyota tano kulikuwa kuna bwao la kogelea. Imran pamoja na Maisara waliogelea wakimkumbushia starehe yao ya utotoni. Walipendelea zaidi kwenda beach na walipomaliza hapo hawakuwa na muda zaidi wa kupoteza zaidi tu walichukua chumba na kwenda kupumzika. Hakika kila mmoja alikuwa amemisi mwenzie kweli kweli. Na ukizingatia hakuna lijihusisha na mahusiano ya kando. Yaani waliweza kufikiria kuhusu kufurahishana tu. Imagine msikilizaji unakuwa na mpenzi ambaye hajepuki. Si mchezo. Raha sikombie mtu. Maisara alitoka tu. Alitoka tu kubadili mavazi, akavaa vazi la hariri apate kuweza kulala. Ndipo Imran alikuja nyuma yake, alimkumbatia nyuma yake. Mwili mzima wa Maisara uliweza kumsisemka. Akajiona mwenye furaha kupata hisia hizo kutoka kwa Imran. Unaweza kunieleza unajisikia vipi ukiwa karibu yangu love? <sighs> um Mpenzi tungelala kwanza. Tumetoka kufanya muda huu huu tu. Aliongea kiwa hana uhakika na maneno yake kwa sababu mashavu yaligeuka kuwa mekundu kwa hamu ya kufanya tena. Una uhakika na unachokiongea? Imran alimgeuza upande wake na akamshika kiuno chake kwa msisemko kweli kweli. Maisara alihisi chumba hakitoshi joto ni kali japo kulikuwa kuna isi. Hakika alipata joto kali mno. Imran pia alikuwa kwenye hali hiyo hiyo. Ni kama alikuwa kakabidhiwa bucha alinde ili hali yeye fisi mwenye tamaa. Mbona hakuwa miridhika baada ya kufanya kwa muda mrefu na Maisara? Mpenzi Unaweza ku, ku. Alishindwa kukamilisha kauli yake Imran na ndipo Maisara alimrukia kwa busu la mdomoni. 
Imran alitabasamu kwani alifikiria kumuomba wafanye tena lakini hata yeye alikuwa na mawazo hayo Taratibu busu iliyochukua muda mrefu sana ili wafanye wote wajikute hawana nguo tena kwa mara ya pili Mwili wa Imran ulipata joto mara mbili zaidi ya mwanzo baada kumtazama Maisara Mwanamke huyo alikuwa na umbile zuri zaidi akiwa hana nguo Alimfanya hisi kufa baada ya yote Ni kana kwamba alipata virutubisho zaidi baada ya kujifungua mtoto Imsara Mimi siwezi siwezi kuhimiri kwa sauti ya huba zaidi, alimshawishi Imran aliyekuwa kinyonya sehemu fulani kwenye mwili wake huku akibana mapaja yake na kuyaachia. Hakika alihisi kana kwamba kichwa chake kinapata ganzi. Ghafla mwili wa Maisara ulikakamaa mara moja na kuanza kutoa milio ya ajabu kana kwamba hakuwa sawa kabisa kiakili. Alitoa miguno ya mahaba bidada huyo. Alimshika Imran na kuanza kufanya kama vile anamsukumia ama kama anamrejesha eneo lile lile. Imran kwa sasa alikuwa ni mtundu kiasi kwamba alimshangaza Maisara ambaye hakuwa na la kuji hakuwa na la kusema iwapo huo ujuzi aliupata aliupatia wapi itakuwa kamsaliti ama Akiwa hoi baada ya kutoa kimemenika kisichoeleweka basi alichoka kidogo. Mwili wake ulilegea na hapo ndipo Imran aliweza kuchomeka mjeridi wake kwenye kisima kisichokauka. Maisara alihisi kama atapoteza mwelekeo kwa raha alizokuwa nazipata. Walitumia muda mrefu kwa Imran kufika kileleni. Hata haiaminiki Maisara hakuwa kijua staili nyingi za mahaba. Hivyo Imran alikuwa kimgeuza kadiri ya wezavyo na Maisara alinyumbulika utadhani kambale. Muda ulisogea kiasi ya kwamba Maisara alihisi kukosa nguvu kwenye mwili. Mwili wake wote. Imran akitoka na jasho jingi kana kwamba alikuwa akifanya mazoezi ya kukimbia. Maisara alikosa kauli. Muda huo alitamani hata kumsukumia mbali uko Imran kwa kuwa alikuwa amechoka sana. Ndipo ghafla speed ya mapigano ya Imran ilibadilika na kuwa ya kasi zaidi. Na hapo Maisara alielewa kwamba Imran wake anapelekwa kileleni hivyo aliweza kumvumilia. Ndipo Imran aliweza kumkumbatia kwa nguvu na kupata utulivu kidogo. Maisara alisikia tu mwanaume akimwagia kwa ndani bila hata kujali. Maisara alihisi tabasamu ina maana Imran alikuwa anamtafuta mtoto kwa mara nyingine tena. Kwa hakika ilikuwa ni starehe isiyosaulika. Walitumia kwanza kitandani baada ya shughuli ya muda mrefu ndipo Maisara akili ya wivu ilimjia. Ina maana Imran alifahamu vipi mbinu nyingi hizi za mapenzi ambazo amemfanyia? Huenda labda alikuwa kimsaliti na wanawake wengine huko ugaibuni ama kwa fikra hizo tayari alianza na kulia. Imran hakuelewa kinachomlinza mpenzi wake Maisara. Hivyo alimkumbatia mara moja. Akamwambia mpenzi kuna tatizo au nimekupelekea sana moto. Aliongea kwa kumtania bila kujua mwenzie kwamba hayupo kwenye hali ya utani. Maisara akasema we ni mjinga sana. Muhuni mkubwa wewe. Umenipelekea moto kwa stelu ulizofundishwa na wanawake zako, si ndio? Imran alishtuka. Alifundishwa na wanawake zake. Ah, ni kweli kwamba hawezi kusema ila alikuwa kila alimisi Maisara basi angepata tabu sana angeishia tu kupiga masturbation mpaka hakikisha wazungu wametulia na siku nyingine asingeweza kujizuia kuangalia video za ngono na hapo ndo akajua staili nyingi za mahaba hakika akili yake ilikuwa imeoza kabisa um mpenzi nawezaje kukusaliti wallahi billahi siwezi kufanya hivyo nawezaje siwezi kukusaliti ile hali wewe hujafanya hivyo japo unaishi na mwanaume 
Maisara hakutaka kuweza kumwelewa jamaa. Haiwezekani awe na ujuzi wote huo kama hakuwa kimsaliti kajifunzia wapi. <sighs> Mpenzi. Hakika nakwambia ukweli. Sikuwa nikifanya huo ujinga, mimi nimejikuta tu na kuweka stereo tofauti tofauti kwa sababu marafiki zangu huwa wanapiga nao sana stories za ngono. Maisara hakutaka kuamini ila ilibidi tu akubali tu kwani alimpenda sana Imran ila asingekubali usaliti. Baada ya kazi ya muda mrefu hatimaye walioga na kulala wakiwa wamekumbatiana usiku mzima wapenzi hao wawili walioshibana. Ndipo asubuhi na mapema Maisara alishtuka usingizini na kujikuta mwenyewe kitandani. Kwani mpenzi wake alikuwa wapi? Ndipo mlango wa bafuni ulipofunguliwa na akatoka Imran aliyekuja kumuona kitandani akiwa mwenye tabasamu pana sana usoni mwake. Uso wake mdogo uliwaka kama mwanga wa jua. Hakika alikuwa ni mwanamke mrembo sana. Aliwahi kumuona kipindi chote cha maisha yake. Alimpa mkono na Maisara akateremka akiwa amekaa mapenzi moyoni mwake. Vipi umesahau kama unatakiwa kwenda kwa chazi? Alimsemesha huko akamwangalia. Atatoa reaction gani? Ila aliona sura ikimshuka na akakosa cha kusema. Hakika hakuwa anapenda via. Lakini ilimlazimu kulingana na sheria na hali halisi. Imran alihisi hatia na akamsogelea mara moja mpenzi wake Maisara. Mpenzi wangu. Usijali. Sasa nimerudi na nitahakikisha na kurejesha na inakurejesha upande wangu. Nilikubali kupata kila kitu kwa ajili yako. Na achaje sasa mpenzi kukuweza kukujali. Mimi sijui narejea vipi kwako. Hakika uliniteka na wakati huo chaza alikuwa ametoka mara moja kwenda mkutanoni na mwenyekiti wa SS Group kutoka Japan. Imran, nafia naweza kupata nguvu zaidi wapo atendelea kukutana na watu wakubwa hasa wa kimataifa katika biashara. Hapana. Hapana mpenzi. Hilo haliwezi kuwa kwani haujui kwamba uh, hujui kwamba kukua nikununua muda wa kuwa na wewe kutoka kwake Mimi nanunua muda napokuwa na wewe Kivipi Am um, Kwa kifupi yule bwana Saito Shunji mwenyekiti wa SS Group kutoka Japan yule ni rafiki yangu. Na alikuja Tanzania kwa sababu yangu tu. Na hata kuja kwa ajili ya kuzungumza na huyo mwanaharam. Isipokuwa mimi hapo awali nilimpatisha hasara baada ya kumwambia uh, Saito acheleweshe injini kadhaa kimakusudi tu na kumzunguka chazi ikawa kampuni yetu ndio iliyowazuia wote ya wake injini. Na baada hapo alipata hasara kubwa kwa kuziuza kwa bei ya chini sana. Hivyo nilimwomba Saito amlipe fidia na onyeshe ni jinsi gani aliguswa kwa hasara yake. Kisha nikamwomba amzuie kwa muda. Kwa kuwa nilihitaji ukaribishi wako wa thamani. Maisara alishindwa la kusema. Hivyo kweli Imran ilibidi atoe mamilioni ya pesa ili atumie usiku mmoja tu akiwa naye. for you Ndipo tayari kufanya lolote lile maadamu nipo hai Labda ni nimekufa Alihema baada ya kumshika mabiga yake na akambusu kwenye komwe kisha akamwambia 
Huu ndo muda sahi wa sisi kuweza kurejesha tulichokipoteza wakati ambao tulikuwa wanyonge na tulionewa na chaze sawa mpenzi. Yeah. Maisara alitikisa kichwa. Kisha Imran alimpa mipango kabambe kabisa aliyokuwa amekuja nayo. Maisara alielewa vyema na mara moja akamkumbatia na hao kuchukua muda sana walielekea chini kupata kifungwa kinywa. Walitumia kinywa murwa na baada ya hapo walitakiwa kuagana. Ila kumbe wakati walipata kifungwa kinywa kuna baadhi ya mapaparazi waliwapiga picha na kwenda kuchapisha habari moto moto. Maisara akiwa kwenye gari Beri aliweza kumfunga mikono yake na miguu yake kisha mdomo huku akimlegezea na mara moja alimpeleka kwenye chumba kimoja cha kavu huko mtaani na kumwacha akiwa na wanaume kadhaa Hakika walikuwa walinzi ambao walishambuliwa usiku wa kuamkia siku hiyo kweli Imran alikuwa amekomaki akili aliweza kupanga mpango mzuri kama huo Ndipo wanaume hao walipuliziwa sindano kwa mara nyingine na wakapata fahamu za utaratibu. Mara moja walianza kuangazana na kukumbuka ya kwamba walikuwa na mke wa boso wao. Madam walito kwa pamoja kisha wakamuinua akiwa melala mbali kidogo na wao. Mara moja wote kwa pamoja walimkimbilia na kumnyanyua. Bila fahamu wapi walipo walipata wasiwasi juu ya wao wenyewe ndipo akaulizana kuhusu gari walizokuwa nazo mmoja wao akakimbia kuelekea nje ya jengo akashtuka kuona gari zao zipo nje hii ina maana gani ina maana kwa nini sasa walitekwa ikiwa hawakutendewa ubaya wote iwapo bosi atagundua kuhusu hili kwa hakika atatuzika hat, tukiwa tuko hai mmoja aliwakanya na kuwaomba wengine waifanye iwe siri na ikawa hivyo walirejea katika jengo la Chazi Marwa ambaye hakuwa amewasili nyumbani toka jana yake na kwa uoga walimpeleka Maisara alijifanya bado kalala chumbani na kuhakikisha kwamba umemfunika vizuri walihisi kana kwamba Maisara hatojue kwamba walitekwa Sasa mara baada ya walinzi kuweza kuondoka Maisara aliamka mara moja na kuketi vyema kitandani kisha akampigia simu mpenzi wake Baby sauti yake ya huba ilisisimua mwili wa Imran na akajibu mara moja niambie Q2H Akiona maanisha oksijeni yake Alipongea hivyo Maisara alihisi kana kwamba ameambiwa Kiingereza kisichokuwa na mwalimu Akamwambia hii Imran hiyo ni chemistry ya wapi? Akamwambia, "Hii ni yangu peke yangu, yani queen to heart." Ali tabasamu hapo, Maisara ndipo alipotambua kipi kinaongelewa. Unajua nini? Imran nisikoni nimeelewa. Kwa hiyo hata mimi nafaa kukuita king of my heart. Ya. Yeah. Hapo tayari walioana na Maisara. Maisara akampa habari ya kumchekesha kuhusu walinzi wa hapo wanavyojaribu kuficha uongo. Um, hilo tumpenzi. Bado kuna kubwa zaidi linakuja vipunde. Alicheza na mimi hapo awali. Sasa atajuta kuniacha hai kipindi hicho. <laughs> Hakikisha anajifunza ila asife. Ina maana unamonea huruma, si ndio? Unamonea huruma chaz. Hapana. Isipokuwa iwapo akifa hana hata mtoto nitabaki mjane wake. Na haitokuwa rahisi mimi kuolewa na wewe. Itanlazimu kuwa mjane katika umri huu na kurithi mali za huyu mpuuzi. Wakati anaongea alishtuka baada kuhisi kivuli juma yake. Alishtuka sana Maisara 
hivi kwamba simu ilimdondoka na sauti ya Imran nikabaki nasikika. Usijali hata hivyo. Wewe wa kwangu tu hata weje. Nimerudi sasa kuna kitakacharibika. Imran aliongea lakini hapakuwa na majibu yoyote. Kwamba alijikuta kipata hofu na kubaki anasikiliza kinachoendelea. Maisara kwa upande wake alikuwa kitetemeka kwa uoga baada ya kuona umbili la mwanaume aliyesimama kwenye mlango wa chumba. Na haraka kawa na inama kuyokota ile simu. Ile ilikuwa ni ngumu kwake kuyokota kwani mwanaume yule alisogea mpaka alipokuwa yeye na kuyokota ile simu mara moja. Chaz naomba simu yangu. Aliongea Maisara kwa uoga ile Chaz hakuthubutu kumpatia. Alibaki na simu ambayo ilikuwa ipo ya hewani. Akaikata mara moja baada ya kuona jina la mtu aliyekuwa akiongea na mke wake. Kwa hiyo umemwona jana tu kwenye ile hafla tayari umepata ujasiri wa kuchukua namba yake, si ndio? Kupata taibu. Kuwa wewe sasa ni mke wa mtu Aliongea chazi kwa sauti ya ukali ila Maisara aliogopa mwanzo lakini baada ya kufikiri alitoa jibu lake la mara moja. Okay. Sikia. Mimi yule sikumuona jana tu. Sawa eh? Nafahamu uwepo wake tangu mwanzo. Maneno ya Maisara haikuwa rahisi kuingia kwenye kichwa cha Chazi kwa sababu Chazi anaamini kwamba mtu huyo alimuua kwa muda mrefu sana. Sasa ilikuwa jakawa hai na akawa mtoto wa madam Fatans na mbaya zaidi akawa tajiri zaidi yake. Kwa ni nini kilitokea kipindi hicho? Na kwa maana hiyo atampoteza mpenzi wake? Hapana. Hiyo haiwezekani na ni kweli kwamba Maisara alifahamu uwepo wake. Sasa kwa nini hakuwa ameenda kwake. Alijiuliza Charles hasira zaidi zikampanda. Akaitupi ile mbali simu ya Maisara. Ah. Unafanya nini? Hiyo ni simu tu. Haiwezi kulinganishwa na Imran wangu. Hasira ziliongezeka zaidi kwa upande wa Charles. <laughs> Najua lazima ukasirike. Lakini ukweli ni kwamba mimi na yeye tumeunganishwa pamoja. Hata ngikuwa kuzimu bado angeishi kwenye moyo wangu na imekuwa hivyo daima na nilisubiri wakati huu kwa hamu wakati ambao usingekuwa na nguvu ya kumnyanyapa hata kidogo. Chaza lihisi hasira. Alikaba shingo wa Maisara. Aliongea kupita kiasi ukweli ni kwamba alimpenda sana mwanamke huyo. Alimpenda zaidi hata alitamani kuishi maisha yake yote akiwa naye. Aliambatana naye kila sehemu na kuwatambia watu wengine kwa kuwa alikuwa mzuri zaidi ya wanawake wengine waliokuja na marafiki zake. Alikuwa akiheshimiwa pia kwa kuwa alihishi katika misingi imara ila hakuwahi kumgusa mwanamke huyo hata siku moja. Maisara akafoka kwa kusema hivi unajua unaniumiza kwa kiasi gani? Alifoka mara moja na kuifanya mishipa yake kazi kwa machungu kweli kweli. Chaza akasema nimekuthamini kiasi gani na nimekuvumilia mara ngapi? Lakini bado umeelekeza kili yako kwa huyo ifurani wako, si ndio? <laughs> nimeelekeza siku zote Chaza. Ni upendo gani uliokuwa nao kwangu? Umekuwa mkatili kwangu kisia. Ukimfanyia vitu vibaya mpenzi wangu ili uweze kunitenganisha naye. Ulifikiri ningekupenda? Hata ulitaka kumfanya awe shoga uhanisi kikubwa asiwe na mimi hata kama akiwa hai. Sizani kama unastahili upendo wa wa yeyote wewe sizani. Nyamaza. Ilikuwa ni kasheshe kwa wili hao. 
na hapo mwisho chazi aliweza tu kufunga mdomo wa Maisara kwa plasta kwa sababu alikuwa anaongea sana na hata alisisitiza apewe talaka kwa mara nyingine tena Maisara alibaki chumbani huku Charles akiondoka katika nyumba hiyo na kwenda kwa fujo kwenye kampuni kubwa ya Imra Fatansi alifika na kutaka kuingia kwa fujo akiwa na gari yake ila alisimamishwa mara moja na walinzi Akambe mbona analeta fujo hapa Uwezi kuonana na boss kama hukua na miadi naye Mimi sikuja kuonana na boss wenu hapa Nilikuja kuonana na mwizi wa mwanamke wangu Hakika ilikuwa ajabu Bosi wake aliwasili jana tu na tayari imeiba mwanamke wa mtu Hilo jambo lilizua li, li, li Tafran na kwa bahati mbaya kulikuwa kuna waandishi wa habari maeneo hayo kwa kuwa walikuja kuchukua mahojiano kidogo na Imran Chazi alianza kupayuka bila kufikiria faida na hasara atakazopata pindi tu atakaporejea kwa kampuni yake Unawaza kupita kiasi bwana Imran Haijalishi kwamba wewe ni mzuri sana katika biashara basi hiyo haina maana kwamba unaweza kufanya kila unalolitaka Kwa nini kafanya tukio gani bwana Charles? Au unatafuta njia kumharibia jina kwa sababu amekupindua kwenye nafasi ya kuwa tajiri wa kwanza kijana nchini? Mwandishi mmoja alihoji hilo swali. Lakini Charles akasema hapana. Hiyo sio maana yangu. Ila ni kwamba yeye sio chochote. Alikuwa katika kituo cha kulelea watoto yatima hapo awali. Nadhani kuna sitofahamu hapa mpaka akawa mtoto wa Madam Fatas. Hata namtaka mke wangu. Kwa hakika Charles aliongea mengi sana siku hiyo. Na wana habari hawakuchoka kumuhoji kadri wawezavyo na alizidi kuropoka ujinga tu. Na baada ya muda Imran alitoka ofisini akiwa amevaa mavazi yake kwa unadhifu mkubwa sana. Hakika alikuwa ni kijana mwenye mvuto sana mbele ya watu wengi. Hapo ndipo waandishi wengi wa habari walikimbilia upande wake na kuanza kumuhoji maswala ambayo hakuwa na wakati wa kuweza kuyajibu kwani yeye huwa haongei bila kutafakari. <tos> Nitawajibu nikifanya maamuzi sahihi ni hamkuja hapa kwa ajili yangu. Hivyo basi endeleni naye. Na kwa kiburi chake cha asiri, hakika aliondoka bila kuwajeri waandishi wa habari. Huku akiyatupia macho yake kwa mpuuzi mmoja ambaye ni Charles. Hakutaka kuangaika naye maana alielewa ya kwamba ana mhaho kwa sababu ya kurejea kwake na ana hofu ya kushindwa na yeye. Alitabasamu kwa dharau na kupotea. Na hapo alizoa taruki kubwa mno kwa jamii. Inawezekana kuwa ni kweli bwana Imran anabaki ground mbaya sana lakini asifikie kiwango cha kumtaka mke wa mtu. Imran alipondoka tu katika kampuni alikutana na Yoranda nje ya geti ya kimngoja. Hakika alipata aibu hata kumtazama. Alikumbuka kuwa maagano yao hayakuwa mazuri. Alibaki kidogo afanywe shoga mbele yake. Hivyo hakutaka kujihusisha naye. Na mara moja alimpita na kuingia kwenye gari yake kwa haraka mno. Hakika Yoranda alihisi kuchanganyikiwa huyu. Alihisi kuchanganyikiwa kana juliza hivi huyo. Ni ifra ni kweli huyu. Ni kweli tangulini alianza kumpuuza kama hivyo. Ah, hakika haikumpendeza Yoranda. Aliingia kwenye gari na kuanza kumfata kwa hasira. Ifra nisimama na kuambia, "Hujui kama unanivunjia heshima, mimi mimi ni Yoranda." Imran alifanya kama hamsikii Yoranda, kisha akaongeza speed ya gari barabarani. Na Yoranda naye pia akaongeza speed kumfata. Akiwa patashika, akiwa patashika barabarani, Imran alijuta kukutana na huyu msumbufu mmoja. Hakutarajia kukutana naye hivi tena. Hakika alikuwa ameongeza umri lakini akili ni zile zile. Yoranda alikuwa akili zile zile za utoto. 
Akiwa kwenye gari kaweka spidi nyingi simu kutoka katika hoteli alofikia Saito Shunji iliingia. Na mara moja kaipokea akiwa na Bluetooth skioni. Hello. Kwa sauti ya mbio aliweza kuitikia hivyo. Akauliza kwa wapi? Nimekuwa bored. Na wewe umenitelekeza hapa. Angalia niletee mwanamke bwana nasikia wanawake wa Kiafrika ni wazuri sana kwenye kwenye Ebo acha ujinga jamaa. Hao wanawake wa Kiafrika hakika ni mama na dada zangu. Iwapo nawataka tafuta mbaye. Nitamwita Shemeji. Alipomaliza kuongea hivyo ndo aligundua kwamba Yoranda alimkaribia. Na pia alikuwa akimwita. Elbidi sasa. Uh, Elbidi sasa Imran amwambie jamaa yake wa kwenye simu Saito kwamba nakuja huko. Hebu kata simu sasa. Simu ilipokata aliongeza spidi zaidi akijaribu kutaka kukata kona kona tofauti kuweza kumkimbia Yoranda. Hatimaye aliwasili katika hoteli hiyo ya hadhi ya nyota saba. Alitoa kadi nyeusi na moja kwa moja alianza kuingia ndani kuitafuta lifti. Hapo ndipo akagundua kwamba ile ruba iliyomganda bado imgangania. Hivyo wewe kuniacha peke yangu sasa. Tutawasiliana hata kwa wakati mwingine sio sasa hivi. Aliongea hivyo ila Yoranda hakujali zaidi tu alimsogelea ndipo kapigiwa simu na Saito kwa mara nyingine tena. Hakuwa na ujanja zaidi tu ya kuipokea. Kaka ina maana unachukua muda gani hadi kufika? Hakika nimechoka kukusubiri. Hapana Ifran, nitakuganda zaidi ya ruba. Sauti hiyo ilipenya kwenye masikio ya Saito hata akahisi kuifananisha na mtu fulani. Ilibidi Saito aulize, "Oya, upo na nani hapo?" Alimoji Imran aliyejibu kwa upesi sana, "Nipo na mwanamke uliyemtaka. Na hata hivyo nimemleta." Yoranda hakutaka kufuatilia kauli hiyo na akamwangalia tu Imran. Ah, sikia sasa. Imran alichukua boxi na kumkabidhi Yoranda kisha akamwambia, "Chukua lift nenda moja kwa moja chumba namba uh, moja na tano nitakukuta huko tuweze kuzungumza. Yoranda alimrukia na kumkumbatia kwa shauku kubwa sana. Akiwa kaamini kwamba ni Imran kweli kakubali kukutana naye katika kipindi hiki. Yoranda akasema sawa bila shaka nitafanya hivyo. Yoranda hakutaka kusubiri alichukua lift na kuelekea chumba namba na tano. Alifika huko na kwa kuwa alipewa funguo, I say, alitumia kuweza kufungua mlango na mlango ukafunguka. Saito aliyekuwa ndani akiwa kavalia bukta alisogea mpaka mlangoni akilalamika. Ina maana huu ndo wakati ambao ulipanga kukutana na mimi wewe mwanaume mwongo sana wewe. Baada ya kuongea ndo mlango sasa ukafunguka. He. Ilikuwa ni aibu ilioje kwa Yoranda kutazamana na mwanaume mwili wa mwanaume huyu wa kigeni. Alifumba macho Yoranda kama mjusi ile bando na milango na haraka kageuka ili aweze kukimbia. Achihisi labla amechanganya nyumba. Ila Saito akamruhusu kwa kuhisi labla ndo mwanamke ambaye katafutiwa na Imran. Hivyo alishika mkono wa Yoranda na kumvutia chumbani mara moja na mlango ukajifunga. Hapo aliweza kumzungusha kama anacheza night dance na mwisho Yoranda aliishia tu kumwangukia kimgongo mgongo na Saito akamkumbatia. Yoranda hakuwa na uvumilivu kwa tabia ya mtu huyo mpuuzi. Akamwambia buniache bwana niache. Alifoka Yoranda akiwa haamini kaingizwa kwenye mtego upi na Imran. Saito akamwambia tulia mrembo. Ina maana huu nikumbuki mimi. Yoranda alivuta taswira ya mtu huyo. Akamkumbuka ya kwamba alikutana naye katika kasino usiku wa jana yake. Na aka, 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 na, 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 na akaomba kucheza naye Yoranda akamkatalia. Ina maana alikuwa akimlipizia kisasi. Kwa haraka alipiga kelele zisizo na msaada Imran we ni mbwa Yoranda kawa natukana hivyo kwamba Imran ndo kamsababishia matatizo yote yale Saito naye akamjibu hakika kweli ni mbwa Alijibu Saito na kumkasirisha Yoranda Atamsema vipi Imran wake alikuwa amevaga unifupi sana jekundu lililokamata vyema mwili wake na viatu virefu vya kisigino mchongoko Kwa sira alimkanyaga vyema Saito kumpa onyo 
Aache ujinga. Saito kwa maumivu alipiga kelele kutaka asaidiwe. Maana mguu wake ulikuwa unamuuma vibaya mno. Hapo ndipo Yoranda alipata nafasi ya kumsukumia pembeni huko. Na kwenda kuyokota box iliondoka muda sombre. Alipoingia ndani na kukutana na jina mizi hili la Kijapani aliisogelea meza na kujitupia boksi wakati huo wote mjapani wa watu alikuwa akimtolea macho namna alivyoumbika binti wa Kitanzania hakika kwao hakuna wanawake wenye maumbile mazuri namna hiyo na ukizingatia rangi yake ya weupe hafifu ya mngao alitamani hata kupata naye mtoto akivuta taswira jinsi gani binti yake atakuwa mrembo endapo atazaliwa na akili gani na maana tayari nimetaka kuzaa naye Alijishangaa na kubaki hana amani moyoni kwani mwanamke yule ni kama alitumwa kumtega tu na kumpandisha rosto za ngono kwenye kichwa chake maana alisogea kwenye moja ya sofa na kukaa huku akikunja nne miguu yake na kuacha mapaja yake manono kuweza kuonekana Ash hakuwa na nidhamu hata ya kujificha ili asinione kwa nini kamwachia mapaja yake nje nje Wewe mwanaume usena hai. Unatazama nini kwenye mwili wangu? Yoranda alihoji, Saito alikosa jibu. Akabaki kimeza mate tu. Angekuwa mwanamke mwingine tofauti na huyo aliyempenda toka jana usiku. Bado bila shaka angemshawishi hadi kufanya naye ngono. Lakini sasa amependa kitu kama hicho na hawezi kumuumiza itabidi tu aende naye polepole mpaka akubaliane. Wewe na Imran mnafahamiana? Yoranda alihoji. Ah. Bila shaka ni rafiki yangu adhati. Alijibu Saito na kuinuka akatafuta fulana kisha kavaa. Mm. Pose yet eh? Rafiki wa dhati. Hakika Yoranda alikuwa mwanamke mwenye jeuri lakini jeuri yake ilimvutia zaidi Saito na akatamani kuwa karibu naye. Na jeuri hiyo hiyo milele. Katika kampuni ya Imra Fantas, Madam Fantas alionekana mwenye hasira kiasi kwamba alitamani kupindua meza ianguke chini. Hivi huyo mpuzi chazi amekosa heshima kiasi gani na kuja kusema utumbo dhidi ya mwanae? Hapana kwa kweli, hapasu kuvumilia tena. Alichukua simu yake na kuamuru mara moja. Jeft, chukua baadhi ya askari wa Fantas Guard mkamchukue Maisara kwa lazima huko kwenye jengo la Charles Marwa. Uvumilivu umenishinda. Jeft alihisi kuchanganyikiwa, alitakiwa kumchukua Maisara kwa nguvu. Hii ilikuwa ina maana gani? Lakini madam akamwambia umenisikia? Alitoa sauti ya mtetemo kama wa simba na kumtisha Jeft ambaye alibaki hana ujanja zaidi tu ya kujibu sawa madam bila shaka nitafanya hivyo. Na hakupinga swala hilo na mara moja alichukuzana na baadhi ya Fantas Guard kuelekea kwa Chazi Marwa. Wakati huo uh, wakati huo Chazi alikuwa akishughulika na kukidhi mahitaji yake ya kimwili na secretary wake aliyeenda kwa jina la Recho. Hiyo haikuwa mara yake ya kwanza kwani alizoea kufanya naye hivyo toka mwanzo. Kwa kuwa Maisara hakuwa kimtaka hata alipomlazimisha. Ndio ghafla alipata simu kutoka kwa mlinzi wa Maisara nyumbani kwake. Hakutaka kulitilia maanani kwani alikuwa na kazi muhimu zaidi ya upuuzi atakaohusikia kutoka kwa watu hao huko nyumbani. Baada kushughulika na mpenzi wake huyo wa siri, hatimaye alijitupia kwenye jacuzzi na kuanza kuoga kwa pamoja. Mpenzi, mbona unaonekana mwenye hasira? Ni lini utanichukua kama mke wako? Ilikuwa ni sauti ya huba ya mwanamke huyo ilimchanganya sana Charles, kwani hakuwa akimpenda hata kidogo. Isipokuwa likija swara la ngono, mwanamke huyo alikuwa yuko vizuri zaidi. Um, 
unadhani inawezekana naweza kukufanya mke wangu kama sikuwa nimeoa lakini nimeshaoa tayari lakini mkeo hakupendi hana na wewe kila siku anakuumiza hivyo unadhani kuwa kipindi kile alitekwa kweli kama litaka kujua ulipojaribu kumgusa mke wa Switzerland wewe tu mmoja angewezaje kustahimili maumivu ya kubakwa na watu wengi kicho cha chaza kilichemka hakika hiyo ilikuwa ni ukweli kama aliweza kutaka kujiua kwa sababu yeye alitaka tu kumgusa wafanye mapenzi sembusa kubakwa na watu wengi Una maana gani? Ina maana unataka nimshuku mke wangu ya kwamba alinisaliti na mwanaume mwingine? Chaza aliwaza juu ya hilo, lakini hakutaka kukubali huo ukweli. Kwa ni Maisara, hakuwa mwanamke wa hiyo. Alimpenda mwanaume mmoja tu, naye ni Imran, na Imran alijulikana amekufa kipindi hicho. Am um, Simanisi kwamba umshuku ila jaribu kumchongoza vipi kuhusu loja uzito angeokuwa mibakwa lazima angetaka kutoa lakini bado alingangania kutaka kuzaa tafadhali mimi nakupenda na kupendea mema pia tusishie tu kuwa tunashiriki tendo tu istoshe kwa kwa, kwa kwa sasa mimi ni mjamzito nitakuwa mama hivi punde kwa nini usinifanye usifanye maamuzi sahihi tule mtoto wetu Chaza alifahamu kuhusu huo ujauzito. Japo hakutaka mwanamke huyo awe mwanamke wake kwa sababu sio mzuri kama Maisara na Maisara ndo aliyempenda zaidi. Hapana <sighs> siwezi kufanya maamuzi ya kukurupuka. Mimi nimeoa na Maisara ni mke wangu. Kwa naomba kuwa na heshima unapomsemea katika jambo lolote lile. Usivuke mipaka yako wewe ni kama mchepuko tu. Baada kunyanduana kwa muda mrefu mara ya pili basi waliagana na kila mtu alishika majukumu yake. Baada ya Rachel kuachana na bosi wake, aliingia kwenye gari akaongoza njia kuelekea katika jengo moja hivi lililotelekezwa huko porini. Alikuwa peke yake na alitembea kwa tahadhari sana. Hatimaye alitolewa na Berry, mwanamke anayemfanyia kazi Madam Fantasy. Hakika alimpokea kwa bashasha na wakaongozana mpaka ndani ya jengo hilo. Ndani ya jengo hilo alionekana mwanume mmoja aliyekalia kiti kirefu kama mfalume na aliwapa mgongo watu waliokuwa wameingia. <sighs> um Boss Alita Recho Na mara moja mwanaume aliyekaa kwenye kiti akizunguka na kiti chake baada ya kuzunguka alimwangalia Recho. Recho alikuwa na utulivu wa hali ya juu. Mwanaume huyo hakuwa mwingine zaidi ya Imran. <sighs> Vipi umeleta? Imran alihoji akiwa na shauku ya kupata kile alichokitaka. Na hapo Recho aliweza kutoa flash na kumkabidhi Imran huku akitetemeka. Imran akamwambia na kumuuliza kwa ujasiri hatimaye ulilala naye. Swali hilo lilikuwa kama fimbo kwenye uso wa Recho kwani hakutakiwa kulala naye lakini hakuishia tu kulala naye bali alipata hadi ujauzito wake Ah bosi mimi kiki kiukweli ki, mwanzo sikudhamilia lakini kuna siku alikuja kanilazimisha akawa anafanya hivyo tena na tena hatimaye nikazoea nika sio tu nimelala naye bali hata mimba yake pia nimeinasa Berry na Imran walihisi kupoteza kili zao. Hivi alikuwa akijisikia anachokiongea? Yaani kaenda kuishi na adui kwa mfumo huo. Alitakiwa kumchunguza tu na kuiba data maalum na kampuni yake mengine hayakuwa na msingi. Ila I say inaboa sana hii. Mpeleleza anaenda na NASA moja kwa moja huko huko. Kwa hiyo tufanye nini sasa? Hakuna jinsi itabidi tu atoe hiyo memba. Aliongea Berry bila huruma huko Rachel aliuma meno yake kwa asira. 
Kwa kweli sio tu kwamba alishika ujauzito isipokuwa hata kumpenda pia alimpenda mwanaume huyo ambaye ni mbaya kwao. Hapana jamani, sizani kama naweza kutoa hii mimba boss. Nais kama nimerukwa na akili mimi. Imran alimkazia jicho na hapo ndipo alipogundua kwamba mwanamke huyo alikuwa tayari kashampenda chazi marua. Hivyo unajua kwamba yeye sio mwanaume mzuri. Boss. Tafadhali. Naelewa hilo. Lakini nitafanya nini? Tatizo moyo wangu ni kama wewe ulivyompenda bi Maisara bila kujali kwamba alikubali kuolewa na mwanaume mwingine kukusaidia na hata mimi nampenda hivyo hivyo naomba umfanye achane na Maisara hakika sitaweza kutoboa siri baina yetu kwake kwa sababu nahitaji upendo wake pia maneno yake haya kuingia kilini hata kidogo kukani aliamua kabisa kumchagua chazi marwa ikabidi Imran apply data kwanza na akahakikisha kabisa kwamba ni zenyewe hiyo ilimaanisha kwamba bado alikuwa ni mtumishi wake mwaminifu kabisa ndani ya jumba la chazi marwa Maisara alikuwa amechukuliwa na walinzi wa Madam Fantasy baada ya kumsaka ndani ya nyumba nzima hatimaye alimpata akiwa amefungiwa chumbani kazibwa mdomo kwa plaster na amefungiwa mikono na miguu Walinzi wa bwana Chazi Marwa hawakuwa na ujuzi wa kuwashinda walinzi wa Fantasy Gari. Hivyo walikuwa watulivu tu na hata Maisara akachukuliwa na kupigwa picha akiwa kafungwa namna hiyo. Zena mara moja alimfungua na kumwamsha akiwa hoi kweli kweli. Zena alihoji mada mkuna nini na maana haya ndo maisha yako? Zena alihoji kwa unyonge na kuhisi maumivu ama kweli alimoni huruma ina maana aliyoipitia haya. Da, ni bala. Hapana Zena, ufai kushanga ni kawaida sana unapoishi na mtu usiyempenda. Alijibu Maisara na wakati huo alikuwa nje ya jengo la bwana Chaz na Chaz aliwasili kutoka ofisini baada ya kupigiwa simu akaipuuza na mlinzi wake wa nyumbani. Wakati huo kwenye gari la Zena, buti lilifunguka na kwa kishindo kidogo kuna mtu alianguka na kupiga kelele. Ajabu ilikuwa ni sauti ya mtoto. Ina maana Ifran aliwafata kina Zena, aliwafata nyuma bila wao kina Zena kuweza kutambua. Ifran akasema mama, yule dogo aliyeta na mara moja akainuka na kuanza kumkimbilia Maisara. Maisara alipigwa na buti wake ni haikuwa muda sahihi wa yeye kuweza kudhihirisha ulimwengu ya kwamba alikuwa na mtoto bahati mbaya sasa na chazi ndo alikuwa akifika baada ya kuteremka kwenye gari yake alipigwa na butwa baada ya kumuona mtoto mdogo mwenye umri wa miaka kama mitatu hivi minne akimkimbilia mke wake Maisara kwa asilimia kubwa mtoto huyo alifanana kabisa na Imran tena sio tu Imran bali hata macho yake yalikuwa makubwa na yakope ndefu kama vile Maisara ina maana wawili hao walimsaliti na kupeana ujausito Akiwa medua alijitupia kwenye mikono ya Maisara aliyekuwa amepewa ulinzi mkali na askari wa Fantasy Guard. Na hapo ndipo alipoya kumbuka maneno ya Rachel ukweli kabisa alikuwa amempenda mwanamke msaliti kama huyo. Hakumruhusu amguse walipokuwa Switzerland, akataka hata kujiua. Lakini akufanya hivyo alivyokuwa ametekwa kwa hakika michezo akili muda mrefu mno bila shaka mwanume huyo atalipa kwa maovu yake. Maisara alimkumbatia mwanae akambusu kabla amone Chaz. Chaz alisogea kwa hasira hadi eneo waliopo Maisara na hao askari wasiona haya. Akaita Maisara. Alifoka kwa nguvu na kumshtua Maisara aliyekuwa kamkumbatia mtoto wake. Kale katoto Ifran kaliogopa na mara moja akaanza kulia kwa ukali wa mwanaume huyo asiyemfahamu. Zena ilibidi amnyamazishe yule mtoto kama mbia nyamaza. Alimbusu na kumpatia Zena mtoto wake amshike Zena alimnyanyua Ifran na Maisara akawa anaweka sawa, anajiweka sawa. 
kwa sasa hakuwa na cha kuogopa tena Maisara kwani alitamani kumlipiza Chazi kwa ubaya wote aliyomtendea Chazi alipofika pale akauliza Maisara huyu mtoto huyu huyu mtoto huyu Huyu ni mtoto wako alifia hospitalini bila shaka yani ya yes ndio Alihoji kwa wasiwasi na kumfanya Maisara inue kichwa chake kwa dharau Maisara akasema bila shaka ni yeye Ndio yule mtoto alimuua miaka mitatu iliyopita Ah sorry hukumuwa ulitaka kumuua ila kwa bahati nzuri Mungu akaifanya kazi yako si ndio Akazaliwa akiwa marehemu Maisara alimjibu akiwa na uhakika kwa kumuumiza kabisa Chaz Chaz akasema we mwanamke Alinua mkono wake mara moja akataka kumpiga Kale katoto kadogo kakasema mwache mama yangu Mtoto mdogo alimtokea Chaz Chaz akabaki haamini yani mtoto ana ulimi mkali kama baba yake na mama yake Kali katoto kakasema nitamwambia baba yangu nitamwambia kwamba umemtaka kumpiga mamangu na baba hata kusamee Chazi alihisi kuruko na akili ina maana hata mtoto alijua kwamba baba yake ana nguvu kumshinda yeye Hii ni aibu aise Uwe mtoto wewe Alishikwa na hasira akatamani anyanyuke akanya kunya kuya kwa katoto akatupi ile mbali huko ikiwezekana hata kafe Lakini Maisara akamwambia usithubutu kumgusa mwanangu Chaz Sitakusamei wapo tathubutu hata kumgusa mwanangu kwa mikono yako michafu Maisara aliongea kiwa kamnyoshe kidole kwa jeuri kabisa bwana Chaz Maana aliamini kwamba Chaz kwa sasa hana lolote na anaweza tu kuondoka zake Zena aliwaomba askari wengine wakachukue vitu muhimu vya Maisara kwani wameamua kabisa wataki ma, 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 Maisara baki hapo. <laughs> Mnamzanye. Nadhani mtampeleka wapi huyu? Yeye ni mke wangu. Aliongea Chazi akiwa anawahi kumshika mkono na kumzuia. Maisara alikupesha mkono wake na mara moja na kumwambia, "Poti ile ambayo limechoshwa na kujifanya mimi mkeo." sasa tayari nimeandaa nyaraka za taraka nahitaji saini yako tu la sivyo utasainishwa kwa nguvu chazi maro Maisara alikuwa kimaanisha hakutaka tena kukana mwanamume huyo hata kidogo Ivo <sighs> nonge upuzi gani wewe ndo maana nilijiandaa mapema kabla kufika hapa ha? umewaza hata kufikiria juu ya kaka yako wewe Unadhani atakuwa wapi baada ya kuwa kimya kwa muda mrefu Maisara? Unajua kakako Gabu yuko wapi? Unajua? Maisara alihisi mshalo wa moto ukisugua kichwa chake. Hawezi kuwa na akili wapo atamtelekeza kaka yake kwenye mikono ya huyu mwanaume. Na hilo ni tatizo. Amekuwa kimtishia kila mara juu ya kaka yake. Kaka yake wa pekee. Kwani alimkosea nini? Chazi hakuwa na haja ya kuandika mati ngali wina upo. Mara moja alitoa simu yake na kupiga video call. Simu ilipokelewa na mara moja alimwonyeshia Maisara aliyebaki kaziba tu mdomo wake. Hakika alikuwa ni kaka yake aliyefungwa kwenye kiti cha miguu minne. Akiwa ameumizwa na mijeredi kwa kipigo kikali alichokuwa amekipokea. Uso wake uliumia mithiri ya andaa zilizochemka na hakuwa na nguvu yoyote hata macho yake pia yalikuwa yamelegea. Kaka. kaka. Kaka Gabson Alita Maisara kwa mshtuko kisha kamtazama chazi aliyeachia tabasamu pana sana. Hapana dadangu. Inatosha sasa. Inatosha sister. Gabson aliongea akiwa na ugulia kwa sauti ya maumivu makali mno. Akasema yote ni makosa yangu. Nisindikeze tamaa kipindi hicho. Yote yasingetokea. Fanya uachane na mimi. Kaendele na maisha yako mpenzi. Mimi kaka yako hata usiniwazie. Hakika Maisara alipata maumivu baada ya kumuona kaka yake akiwa mwenye majuto sana. Maisara akasema hapana kaka. Hapana. Sitaweza kukuacha mwenyewe. Wewe ni muhimu zaidi kwangu. Maisara alijibu huku akilia maskini ya Mungu. Kaka upo sehemu gani? Tafadhali niambie mara moja. Hapo Maisara alihisi kichwa chake kinauma sana. 
chazo unataka nini kwangu Huna haja ya kuwa na mimi kwani sikupendi hata kidogo hata unaye mwanamke wako sasa lakini bado unaingangania tu mimi mimi sipo tayari kuwa na wewe sio leo tu wala sio hata kesho katika uzao wetu wa baadaye siwezi kukupenda chazi maru Chazi hakujishughulisha naye sana Maisara alimwacha hapo amue yeye iwapo ataondoka amfate Imran na mtoto wake ama amwache kaka yake afie mikono ni mwao Afie mikono ni mwa huyo fedhuri Chazi Ulikuwa ni mtihani mkubwa kwake lakini alitakiwa utatue. Alitakiwa utatue. Zena alimtazama huku akiwa haamini kama atafanya maamuzi ya kubaki ama kuondoka nao. Maisara alitikisa kichwa kwa sheria kwamba waende tu. Acha kwanza. Hmm? Apambanie maisha ya kaka yake. Zena hakuwa na ujanja, aligeuka akiwa na Ifrani mikononi mwake pamoja na walinzi kadhaa wa Imraf Imra Fantas waliondoka ukiwa umepoteza tumaini kabisa. Kale katoto kakasema mam let's go. Ifran alimwambia mama yake ambaye alibaki kamtazama tu bila msaada wowote. Maumivu aliyokuwa nayo hayakuelezeka hata kidogo. Alibaki kiuma mashavu yake na kuamua tu kuingia ndani. Akaongea na huyo Chazi ili amwachie kaka yake. Basi hataondoka tabaki upande wake ili amwache kaka yake. Huku hotelini Yoranda alikuwa amepitiwa na usingizi kwenye sofa akiwa na Saito ndani ya chumba. Alibaki hapo akiamini ya kwamba Imran atakuja bila shaka. Saito alimwangalia kwa makini namna alivyolala kama mtoto mchanga anayetilia huruma. Hakika anavutia sana. Alijikuta anamwangalia midomo yake ya jeuri iliyochorwa rangi hafifu ya maruni. Alitamani sana kuibusu ila alijizuia. Alizitazama kope nzuri za mwanamke huyo. Na mara moja kaanza kuzichezea. Katika kucheza chezea nazo akawa na msumbu wa Yoranda ambaye alijikuta anafumbua macho na kumpiga teke kwenda. Saito aliangukia pembeni na kubaki na mshangaa mwanamke aliyewaka kwa hasira kweli kweli. Araka sana linyanyuka maana Yoranda alikuwa akisimama na kuanza kumsogelea. <sighs> Unafikiri wewe ni nani? Wewe ni mpuzi mmoja usijelewa. Unaweza kuchezea kope zangu? Eh? Ukashindwa vipi kuchunga mipaka yako? Akiwa natoka, hatimaye Saito aligota kwenye ukuta wa kitanda akabaki hawezi kusogea siku nyingine kwa makini sio kila mwanamke wa Kiafrika anavutiwa na watu wa kigeni hasa kwenye rangi nyeupe tena kutoka bara la Asia Hakika alilalamika kwa vya kutosha na hapo ndipo Saito alihisi furaha iwapo atamkumbatia tu. Maneno ya Yoranda hayakumwathiri hata kidogo bwana Saito. Alimkumbatia na kujirusha naye kitandani. Yoranda alikosa ujanja. Huyu mwanaume wa Kijapani anataka nini kwangu? Alianza kumuogopa hata uso wake ulikuwa umebadilika pia kwa sababu alisogelea kwa karibu zaidi na mwanaume huyo na kwa mara ya kwanza moyo wake ulidunda mpaka kaisi kwa changanyikiwa ina maana alikuwa anavutiwa na huyo mjapani au hata yeye mwenyewe Yoranda kawa ajelewi Saito alizidi kuchezea nywele za huyo mlimbwende aliyekuwa akimsukuma kwa kumgusa gusa kifuani badala ya kumsukuma sukuma ni kama vile alikuwa anampandisha morali na hapo Saito aliongea akasema we ni mrembo sana Yoranda. Yoranda alishtuka. Ina maana kalijua mpaka jina lake. Hata hivyo ni sawa kwa sababu yeye ni maarufu na alimkuta kiimba sio ajabu alimfahamu jina lake. Nilikupenda tangu nilipokuwa na kwa mara ya kwanza. Hakika natamani 
uwe mke wangu. Masikio ya Yoranda alihisi kupata mlipuko wa radi. Kuambiwa kitu kama hicho. Na huyo mpuzi eti awe yeye ndo mke jamaa wewe mme, yani awe mme wake. Anadhani ndoa ni kipande tu cha mtumba kwamba utasaura sauru na viotaka kwa bei nafuu. Yoranda kaambia hivyo mpuzi unaongea kitu gani? Mimi hata sikufahamu unaanza kuniambia unanipenda ndoa sijui na nini. Nataka mimi niwe mke wako, mimi nakujulia wapi wewe. Yoranda alijaribu kumsukumia huko lakini hakuweza kufanikiwa. Kwa ni Saito aligusanisha midomo yake na midomo ya Yoranda. Yoranda alihisi kupigwa shoti kwa nilikuwa ni maraki ya kwanza kupewa bosu. Hakuna mahusiano yoyote hapo awali. Alimpenda mwanaume mmoja maisha ni mwake na mwanaume huyo hakuwa kimpenda kabisa. Na wakati huo sasa bahati mbaya ilioje? Kuna tatizo lilijitokeza na umeme ukakatika ghafla ndani ya hoteli hiyo bwana. Na milango ya hoteli yote ni automatic. Iliwezaje kukata umeme hiyo sio kawaida ise? Kwa hoteli za hadhi ya nyota saba bila shaka kutakuwa kuna tatizo kubwa huko nje. Yoranda alimsukuma Saito mara moja wakabaki gizani. Yoranda alijaribu kuinuka ile atafute msaada maana giza ni totoro. Wakati anainuka akajikwa kwa miguu ya Saito akamdondokea kwenye mkono wake. Mkono wake ukashuka jumla jumla kwenye maeneo fulani hivi. Alipata na uoga na kuanza kumeza mate mfululizo huko Saito akibaki haelewi mwanamke huyo anakusudia nini kwake. Nibida uliza nataka kufanya nini? Sumetoka kunikataa. Acha upuzi. Wewe ndio umenikinga na miguu yako. Yoranda alilalamika na kuinuka tena. Muda nainuka mara hii Saito akamtega makusudi akamdondokea juu yake. Hakika Yoranda alijuta kukutana na mpuzi huyo. Akiwa juu yake ghafla umeme si ukarejea na akawa amemwona vyema sana. Yoranda alibaki hana raha na hapo bwana Saito akaongea kasa mm, wow. Yoranda binti mrembo wa bwana Basili Luoga. Una bahati sana kupendwa na mimi. Hakika nitakufanya uishi kama malkia na tuzae watoto pamoja. Yoranda alihisi kama vile atarukwa na akili. Ujama amemjuaje vizuri hivi? Nisikilize. Na kwa kishia huto nioa hata uniroge kwa uchawi wa Kijapani. Alijibu Yoranda na kuinuka mara moja kabla mlango hujafunguliwa na Imran akaingia ndani akiwa amebeba mifuko mikononi mwake. Oh. Mr. na Mrs. Saito Shunji. Mmekula chochote leo? Yoranda alihisi kuchoka. Amekuwa Mrs. Saito toka lini? Ina maana Imran anamchukia kiasi hicho hadi anamkuadia kwa Japan. <laughs> Hakika atakuwa ni kichaa. Hakutaka kujihusisha na jina lake kabisa kwani halina umuhimu. Baada ya kula waliagana na Yoranda ambaye alikuwa na hasira hasira za kufa mtu. Aliwaza namna gani Imran ampende hata kidogo. Akikumbuka na usumbufu wa huo huyo mpuzi akamoto kuondoka zake. Walibaki wanaume wawili ambao kila mtu alikuwa na jambo lake. Saito alimweleza Imran kuhusu nia kumchumbia Yoranda na kumfanya awe mke wake. Sasa kama ya haonekani kukutaka na unatakiwa urejee Japan. Unadhani itawezekana hilo jambo ndugu yangu? <laughs> Ndio lazima iwezekane. Kwa nini isiwezekane? Imran wewe oh, uitu bwana. Yule bwana Basili Luoga alinipendekeza. Alinipendekeza kabla alipokuja Japan. 
kuhudhuria mkutano wa biashara. Ila sikuwa nimemfahamu binti mwenyewe. Ila cha ajabu nimekuja huku nimemuona na kumpenda gafu. Ila ni jeuri lakini tutawezana tu. Imran alikosa kuongea neno ila yeye alikuwa na mawazo kisha akamwambia Saito ambaye ni rafiki yake. Okay. Sasa. Kwa hiyo tunafanya nini? Alihoji Saito baada kupewa mkasa wa chazi. Hatuna la kufanya inabidi tu nitumie data zote za kampuni yake kumpiga. Hakika hatathubutu kumngangania visivi, kungangania vithivo vyake. Sasa kwa nini usiende kwake leo? Na kuona mpole sana, yani mtu huyo alikunyanyasa hapo awali lakini bado umemwacha. Aliweza hata kukuumiza ume wako ukiwa kwenye miaka 19. Na bado ufanyi chochote ndugu yangu. Mbona mbona roho unakuwa na roho ya kimaraika hivyo? Alifoka Seito maana alijua kana kwamba Imran kazidi upole. <sighs> Ningeweza. Ningefanya kila kitu. Tatizo ni moja. Mwana mke wangu amebaki kwenye kizuizi chake. Mbali na kizuizi amemteka kaka wa Maisara. Ah, Tugu yangu potele mbali kuhusu kaka huyo. Mna shida gani nyie? Eh? Mna shida gani nyie? Watu ongozi nyeusi. Kaka wa Maisara alikuwa kipaumbele kikubwa sana. Kumfanya mdogo wake aolewe na huyo shetani. Bado na nafasi ya kuacha atumike kama chambo. Huu ni wakati wetu kujipambania. Nitasaidia panapohitajika kuweza kusaidia. Saito alionekana kulalamika na mara moja akachukua koti na fungo ya gari ishara ya kwamba wanatakiwa watoke. Imran aliinuka na kufatana naye. Ila walipofika nje ya hoteli waligawana njia. Ni majira ya usiku wa saa mbili. Nyumba ya chazi ilitembelewa na ugeni usiotarajiwa. Alikuwa Imran alijitokeza kwenye nyumba hiyo. Walinzi pamoja na watumishi walishangazwa sana. Hivi ilikuwaje mpaka katoke hapo? Na hakuja na yeyote sio mlinzi wala nani. Yupo peke yake. Jazima Arua Alita Imran na hapo katokewa na walinzi kadhaa waliokuwa memzuia njia. Ye hakuwa na shida na walinzi, hivyo aliwaomba wampishe njia ila hakusikika. Inatosha sasa. Haitaji kuona na huyo mbo mwenzenu. Aliongea lakini bado alimzuia kabisa siweze kupita. Alichoweza kufanya ni kuanza kupigana na walinzi. Wakati anapigana na walinzi, alisikia sauti ya huzuni kimuita. Imran msaada. Alikuwa ni Maisara, anejaribu kukimbia. Alikuwa yupo juu ya gorofa. Hakika damu ya Imran ilichemka ina maana Maisara alipata shida gani. Alizidi kupigana na vibaraka wa chazi marwa. Ili aweze kupata nafasi ya kwenda juu. Huku juu chazi siku hiyo, aliamua kutenda jambo kwa Maisara. Alimvuta Maisara na kumrejesha chumbani. Haiwezekani amwache siku zote hizi akisubiri kupendwa kumbe mtu mwenyewe huwa anawasiliana na mwanaume wake wa awali. Maisara akawa anasema, "Achana na mimi shetani wewe." Alikuwa anafoka Maisara ila chazi hakutaka kuelewa hilo. Aliendelea kumsumbua Maisara na kuanza kumvua nguo zake moja baada nyingine. Maisara alimkimbili alikimbilia mlangoni ili aweze kutoka. Chazi alimkamata tena Maisara na kuanza kumvuta. Niache tafadhali Chazi. Akiwa analazimisha kuachwa, Chazi aliona kana kwamba anasumbuliwa. Hakika aligeuka jina mizi, akambamiza mlangoni. Maisara alidondokea mlangoni hapo.
na akapoteza fahamu. Aliweza tu kumpeleka kitandani na kuanza kumsaula nguo moja baada nyingine ili aweze kukamilisha hitaji la moyo wake. Alipoushuhudia mwili wa Maisara akiwa mtupu kwa mara ya kwanza. Chazi alihisi kupagawa. Hakujua kama Maisara anavutia hivyo tena akiwa kitandani haswa akiwa mtupu. Macho alimtoka na mwili kamsisimka akiwa amejawa na roho ya tamaa kweli kweli. Alimfata Maisara alipo na kuanza kuvua nguo zake. Wakati huo, huko chini Imran aliona akitumia mikono kupigana atachelewa kufika kwa Maisara. Alichomwa tu bastora yake na kuielekeza kwa, kwa walinzi. Walinzi walipata uoga ila hawakusalimu amri na wakainua bastora zao pia. Imran hakujali juu yao. Aliweza tu kuongea nao kwa maneno ya maombi. Akawaambia, "Najua hamna makosa hata kidogo." Mpo hapa kwa ajili ya ujira wenu. Lakini haina maana ya kwamba ndo mtaendelea kutumikia makosa. Mmeishi na wana ndoa hao kwa muda mrefu na nadhani mnatambua wanaishi kwa, kwa mfumo gani. Tafadhali naomba nimnipishe. Aliongea nao kwa upole, walinzi wale baadhi yao walimpisha ila kuna wawili ambao hawakukubaliana naye. Wakasema tuwezi kumsaliti bosi wetu bwana Marua. Walifoka na kumlenga Imran bastora zao na hapo Imran hakuweza kustahimili uvumilivu wake. Ulifika mwisho na mara moja kageuka na kuwapiga risasi za mabigani. Mlio risasi uliweza kusikika kwenye masikio ya chazi ambaye tayari alibaki mtupu mwilini. Alishtuka mara moja lakini siku hiyo alidhamiria kumbaka Maisara hata iweje. Hata kama akiwa maiti ili mradi tuweze kumbaka. Alichoweza kufanya ni kumtanua miguu Maisara aliyepoteza fahamu na kujaribu kuweka mjeredi wake. Hapo ndipo alipokosea maana risasi ilitumika kupasua kitasa cha mlango ilienda moja kwa moja ndani na kumrarua mkononi chazi ambaye alishtuka mithiri ya kufa mlango ulifunguka mara baada ya Imran kufungua Imran alitupa jicho mbele yake I say hakuamini kila alicho kwa mekiona. Hakika alihisi kutapika damu kwa hasira huyu Charles aliwaza nini kutaka kumbaka mwanamke wake Haijalishi alikuwa amemwoa lakini alikuwa ni mwanamke wake. Imran akaita, "Maisara." Alita kwa sauti ya kumlenga shabaha chazi ambaye alifika kutoka kitandani mpaka chini na risasi kampita. Hapo alichofanya ni kupitia taulo lililokuwa pembeni na mara moja akajikimbilia bafuni. Imran hakutaka sana kumjari Chaz, cha kwanza alichokifanya ni kumfata Maisara wake na hapo kitandani na akaweza kumvisha nguo alizokuwa zipo kabatini haraka kisha kamweka kitandani alisogea kwenye mlango wa bafu na kuanza kuongea kama ambia sikia sikuja hapa kufanya ukatili wa wote chaz kama ni kukufanyia ukatili kwa mambo mengi ulonifanyia hapo nyuma hakika nimekesha kuwa ila sifikiri hilo ninachowaza mimi ni kumpata mwanamke wangu tu na uache kumsumbua na uendelee na maisha yako najua kuhusu wewe kwa kila jambo na sio tu hivyo nafahamu kwamba una mwanamke anaitwa Recho ni sekretari wako lakini tayari hata mimba umempatia una staili kuitwa mtu kweli wewe huna msimamo na mapenzi yako kwa Maisara hivyo inamaanisha hukuo na mpenda Maisara bali ulikuwa unatumia unamtumia tu kama pambo ama kama tangazo la biashara kuhudhuria naye kwenye masherehe na hafla mbalimbali hiyo ni kwa ajili ya kutafuta ushawishi kwa matajiri wa kuone kijana mwema sana mwenye heshima si ndio Charles nafahamu kwa sasa unapitia kipindi kigumu sana katika biashara zako ila usisahau ya kwamba hali yangu ya sasa naweza kukupoteza na naweza nikaipoteza biashara yako sawa na kwa sababu imebaki hewa na una kampuni hewa kwa sababu data zote za kampuni yako zipo mikono ni mwangu bora utoke tuzungumze hukundani chazi alikuwa tayari ameshachanganyikiwa kwa yale maneno ya huyu jamaa bwana Imran Chazi kule ndani alihisi kufa kwa taarifa alizokuwa alizokuwa anapewa na Imran. Hii ina maana kwamba anampelelezi ndani ya ofisi alipata uoga mkubwa kwa kusikia hivyo. Mara moja alifungua bafu kwa upole na kutoka mbele ya Imran akiwa ameinamisha macho yake. Moyoni alijawa na hasira kwa sababu hapo mwanzo alikuwa akimfanya vile atakavyo ila sasa kibao kimemgeukea upande wake. Imran alifanya kumpatia simu yake na kumuonesha data zote za kampuni yake. 
ina maana ana uwezo kupindua ofisi yake mara moja akitaka. <laughs> Wewe ni shetani gani? Alilalamika kwa unyonge chazi akimwangalia Imran. Bas kama mimi ni shetani basi ni shetani mstarabu. Shetani lile na utu. Lakini kwa sasa naweza nikafanya lolote nilitakalo kwako. Sema nimepata huruma kwa mtoto wako aliyetumboni. Mwarecho. Ukizingatia na mimi pia ninaye mtoto. Oh, nadhani hilo liko ujui. Acha tunikwambie. Mara ya mwisho ulivonipeleka msituni ukawaambia mabonsa wako sijui wanifanye mimi kama mke wao. Hilo halikuwezekana. Hali kwa sababu mamangu alifika kwa wakati na alipofika kwa wakati nikawa nimesaidiwa. Na baada ya kusaidiwa nilipelekwa sehemu nzuri na safi kwa ajili ya mapumziko. Sasa ningeishi vipi mwenyewe kule? Bila shaka ningekuwa mpweke. Mamangu akaamua kuniletea kiyoyozi ya matina yangu ambaye ni maisara. Nadhani ile kipindi hicho ulijua kwamba Maisara ametekwa. Lakini Maisara alikuwa kwangu. Nilikuwa naye nipo mimi. Mpaka kufikia hapo chazi na usura atapike damu. Yaani Imran na Maisara walimgeuza yeye kituko kweli kweli. Kumtafuta kila sehemu eh alienda mpaka polisi kumbe Maisara alikuwa yuko zake na Imrani. Um, Chaz Bada hapo ndo tuka mpata Ifran Alafu zishangai mwanangu kutumia jina langu la zamani Ni kwa sababu mimi nilitumia jina la kaka yangu mtoto wa mama mkubwa Na siku na fahamu hata kidogo Ila sasa hakuna nsicho kifahamu Kwa hiyo chaguo ni kwa kundugu yangu Imran aliketi kwenye sofa na kupigia nne akiwa na bastora yake mkononi hati ya kuishi maisha kuzimu ukiwa hai. Yaani nilipize kwako ulivyowahi kuuminya ume wangu. Nikauguza kwa muda miezi mitatu. Nikarejea. Nikakuta umeniibia mwanamke wangu. Unataka kumoa. Na baada ya kukubishia ukampeleka porini mpaka siku ya ndoa yenu. Nilipiza uliotaka kunifanyia, ulitaka kunifanya mimi niwe hanisi ya mashoga. Tamu ya wanaume na wewe nikulipizia hayo yote. Imran aliuliza hivyo, Chaz alipagawa. Chaz alipagawa maana Imran kwa sasa anaweza kufanya lolote dhidi yake. Imran hakuishia hapo. Akaendelea kwa kusema. <laughs> Na kitu kingine. Utajiri wako kwa sasa hauna msaada. Na kama ulikuwa ujui mtu pekee aliyokuwa akiharibu mipango katika biashara zako ni mimi. Chazi marwa, usiendelee kumfata Saito Shunje hakika utapotea. Imran hakumfafanulia kiundani zaidi kuhusu Saito Shunje kwamba ni rafiki yake. Na hapo yeye bwana Imran akaendelea kusema kati ya hayo mambo na kunipatia maisara wangu pamoja na kaka yake kwa ustarabu tu kisha tusauliane yani hapa kesho asubuhi mguu wangu mguu wako unasaini talaka kisha wanalipatia gapson tunaacha na kwa amani au nimalize kiapo changu nilichokwambia nifanye kama yale ambayo wewe ulikuwa unataka kunifanyia chazi hakuwa na neno aliwaza sana mpaka kachanganyikiwa na akakumbuke kwamba Anatarajia kupata mtoto ataweza vipi kushindana na Imran Fantas wao wapo juu zaidi. Hakuwa na jinsi zaidi tu ya kusalimu amri tu. Kesho yake asubuhi ya wawili hao waliongozana mahakamani na hapo ndo Chazi aliweza kumaliza saini yake kwenye nyaraka za talaka. Hakuwa ameridhika hata kidogo sema tu basi hana namna kwa mfumo alokuwa ameingizwa na hamjui mbaya wake ndani ya kampuni yake 
acha we mpole tu kwa wakati huo. Hakuweza kumshuku Recho hata kidogo. Na baada ya muda alimkabidhi Gabson kwa Imran. Gabson alishindwa hata kufungua macho yake alikuwa kalegea kama mlenda yani. Imran aliingia zake kwenye gari yake kisha akamwendea Maisara chumbani. Chaza alikasirika ila angefanya nini? Hakuwa na ujanja. Kiulaini sana Imran akafanikiwa kumdhibiti katika engo zote za dunia. Amebaki ameninginia tu kithubutu kufanya tukio hakika Imran ana mpeperusha kama karatasi alipata mawazo mengi sana siku hiyo. Na wazo pekee alilobaki nalo ni kumtafuta Saito Shunji ila aweze kupata msaada. Msikilizaji. Ndani ya jengo la Madam Fantas, Imran alirejea kio na maisara mikononi mwake lakini akiwa bado hajarejesha fahamu zake. Huku Jeffy alimbeba Gabson na kumpeleka hospitali hakika hakufaa kuishi nao hapo maana Imran asingevumilia kumuona kila kikumbuka usaliti wa aliyekuwa rafiki yake hapo awali. Madam Fantas alimpongeza Imran kwa kazi kubwa aliyoifanya na kumsifu kwa kuwa mwaminifu katika mapenzi. Imran hakuwa na furaha sana kwa sababu bado hawajakamilisha kuwa na ndoa. Huenda lolote linaweza kujitokeza na wakabaki hati hati tu. <tuh> Unawaza nini? Mwanao ameendewa shule na beri. Na nadhani atakuwa na furaha kupendukia akijua kwamba kuanzia sasa ataishi na wazazi wake wawili. Mama. Kwa sasa acha ma Maisara amke kwanza. Mengine atafata. Haikuwa kazi rahisi kwangu lakini nina hofu na Saito iwapo. Huyu mwanaume ataenda kwake itakuwa ni tatizo kubwa sana. Mama yake alimkumbatia na kumpa moyo kwa kumtoa maneno ujasiri. Saito ni kijana asiye na uvumilivu kama wako. Lakini hata wewe usiwe na huruma kupita kiasi kikubwa. Hata mua ila hata akitaka kumpa somo usingelie. Hapo Imran alikaa kimya wakati huo Saito aliongoza kwenye mgahawa maarufu jijini na ulikuwa ni mgahawa unaotoa vyakula bora na vya asili za kigeni tofauti tofauti hata chakula cha Kijapani kilikuwa kinapatikana pia walikutana hapo na bwana Baris Luoga walikuwa na maongezi bwana Baser pia alihitaji chakula cha Kijapani kwa kuwa alikuwa anakipenda sana pia Unapendelea sana vyakula vya asili yetu. Saito alimuhoji. Ndio bila shaka napendelea kwa sababu kwa sababu nimeishi Japani nikiwa na umri wa miaka 15 mpaka miaka 20 na mitano viso haba. Mzee Luoga alijibu hivyo. Wakiwa hapo chakula kililetwa na mrimbwende anayevutia zaidi macho ya Saito na kwa hakika alikuwa mwanaume wa wanawake lakini hapa kwa kweli alikuwa amekwama. Ah okay baba furaha chakula iko. Yoranda aliongea akiwa bado hajamtazama mgeni aliyekaa na baba yake pembeni. Ndio ainue macho kumtazama. Furaha chakula mge. Hmm? Yoranda alishindwa kumalizia na sura yake ya furaha ikageuka na kuwa sura mbaya kuchokeza. Hakika hakufikiria kuwa huyo ndiye aliyekuwa mgeni maalum kwa baba yake. Yoranda, mkadibishe kwa heshima yeye ni mgeni wangu. <laughs> Yoranda alimeza tu mate kwa husda kisha kamkaribisha. Hakika hakuridhishwa na ukaribu wake pamoja na baba yake. Ah, uh, asante sana dada mrembo. 
Yoranda alikunja sura huku akimtukana kimoyo moyo. Aliwaza nini kumuita dada mrembo mbele ya baba yake. Alisi kumpiga na juu kichwani azimie kabisa. Baba, nitaondoka sasa nitakuja mkimaliza maongezi. Aliaga na kugeuka kaondoka bana Saito hakutoa macho yake kwake. Yoranda alikuwa kilaani hadi alipofika kwenye chumba cha mapumziko na kukaa akiwa anawaza kukutana na jina mizi hilo la Kijapan kila mara kwa sasa anakutana nalo. Akiwa anawaza ghafla hali ya hewa ikabadilika. Mashavu yake yakawa mekundu baada ya kukumbuka buso lililopigwa jana yake. Ni kweli alipigwa buso alafu hakumfanya chochote ule mbuzi wa Kijapan. Ka Akiwa hapo alijikuta akipitiwa na usingizi. Alikuja kushtuka muda umeenda kidogo na kukutana na taswira ya mtu akiwa kalala kwenye sofa moja huku akisoma kitabu cha mapishi. Alihisi kuchanganyikiwa. Mwanaume mweupe wa asili ya Kijapani alikuwa ndani ya chumba chake cha mapumziko. Alikurupuka mara kutoka kwenye sofa la, la upande wa pili na kumfuata alipolala. Wewe ni mteja ama mwenyeji kimekuleta nini hapa? Uh, bila shaka ni mapumziko kama mteja wa thamani nafaa kupata mapumziko. Alijibu bwana Saito na kuendelea kusoma kitabu cha mapishi. Hmm. Una kicha? Bila shaka unanitania. Kuna vyumba maalum kwa ajili ya wateja na sio humo ndani. Alihema kwa nguvu na kuanza kumnya ku, 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 kumnyanganya kile kitabu. Ah. Oh. Sasa ondoka mara moja. Bwana Saito aliona jeuri ya mwanamke huyo. Hakika imezidi kila sehemu akaonyesha dharau. Alimkamata mkono wake ambao aliutumia kumvuta ili atoke nje. Akamkamata vyema na kumshika kiunoni bila kutarajia Yoranda. Aligusisha kifua chake kwenye kifua cha mwanaume huyo na kuhisi kupigwa na radi kwa mara nyingine tena. Mapigo ya moyo wake yakaanza kwenda kasi. Hakika alipata hisia ambazo hazikuwahi kutokea before. Wewe okay, wewe una bwana unafanya nini? Alihoji kwa nguvu huku akiwa anainamisha macho yake. Na hapo akamwangalia machoni bwana mjapani. Jamali kwa pepesi macho. Hapo alimkaze vilivyo. Mjapani akamwambia sikio imesifanye kitu zaidi tuwe kukumbatia basi au kuna kingine. Ah. Mm -mm. Alibaki na babaika huku akiwa hana kauli. Kweli alihisi mwili wake ulikuwa na waka moto kwa nini alikuwa na tatizo gani sijui. Mimi na baba yako tumemaliza tayari. Mmemaliza me, kuhusu nini? Bila shaka kuhusu wewe. Si nilikwambia nakupenda. Ha? Yoranda alihisi kucheka anawezaje kumpenda hivyo? Kwa nini amesema yuko tayari kuolewa naye? Mara moja alinua guti lake na kutaka kumpiga kifuti ila karete ya Saito ilikuwa makini. Aliruka haraka kama ninja na kwai kumkwepa. Hapo Yoranda alichanganyikiwa. Ina maana alikuwa kipendwa na ninja wa Kijapani. Alibaki kamtolea macho na bila kutarajia alijikuta akichaniwa nguo zake ndani ya sekunde zero. Ha? Amemchaniaje nguo hivyo? Yoranda alianza kuhangaika kupata nguo. Hakika mwanaume huyu ni mpuuzi eh? Wakati Yoranda anahangaika na nguo, Saito alibakia tu akimkodolea macho kuanzia kifuani kushuka chini. Hakika alikuwa ni mzuri na mwenye mvuto. Ndipo akiwa na mchora alihisi unyayo wa mtu akija eneo ambalo wao wapo. Haraka sana alimkimbilia Yoranda na kumkumbatia kisha kageuka upande mwingine. Madam, viungo vya kuku vinaelekea ukingo. Aliyeingia ndani alikuwa ni msaidizi wa Yoranda kwa jina la Margaret alipata aibu baada ya kukuta watu wamekumbatiana. Alikosa la kusema na mara moja kageuka na kisha kaondoka. Hakika Yoranda aliaibika. Ina maana alikuwa akifanya nini na huyo mpuzi wa Kijapan? 
niache alimsukuma pembeni na kuondoka zake kuelekea kabati la nguo ili aweze kubadilisha nguo Saito alicheka kabla hajapata ujumbe kwenye simu yake alifungua na kugundua kuwa katika chumba chake amepata mgeni haswa mgeni alikuwa kimsubiri kwa hamu Chazi Marwa alikuwa na lengo la kumtesa mpaka akome Aliondoka bila hata kumwaga Yoranda. Yoranda alibaki akishangaa tu mtu huyu ameondoka vipi na hakuna cha maana alichokiongea. Akapotezea. Ndani ya hoteli ya nyota saba kwa bwana Chazi Marwa alikuwa katika chumba cha mgeni bwana Seito Shunji alikuwa kimsubiri kwa hamu kubwa ndipo mlango ulipofunguka Alipomwona bwana Saito alibaki amekaa kimya na kusimamisha macho yake. Um, karibu bwana Marwa. Saito alimkaribisha na kutafuta chupa moja wapo ya mvinyo kisha kafungua na kumimina kwenye glass na akampatia glass moja. Asante bwana Shunji. Chazi alionekana muungwana mbele ya Saito. Ili hali Saito hamfahamu sana. Um. Sikutarajia ugeni wako. Ila nilipopata taarifa kutoka kwa hudumu kuhusu uje wako. Siku na budi kukatisha miadi yangu na watu wengine kisha nikaja hapa mara moja kukusikiliza. Aliongea mjapani ambaye ni Saitu na kumpa shangwe tele moyoni bwana Chazi bila kumfahamu kwamba hapo anaongea naye huyo. Ha, ni muongo kwa kutua ni muongo 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 tena yani. Kwa sababu bwana mjapani au Saitu ni timu moja na Imran. Mimi ni sema asante bwana Saito Shunji. Hakika ni mkarimu sana. Bila shaka. Ndio maana mtu hahitaji kunichunguza kabla hajaanzisha uhusiano wote na mimi. Chaz, natambua uwezi kuja hapa bila sababu. Haya sema nini shida yako na kusikiliza. Chaz Marwa alitafakari kwanza na mara moja kama kuongea. Unajua nafahamu wewe ni mjapani. Kila mmoja anafahamu. Lakini wengi hawafahamu kuhusu mimi kabisa. Unaweza kunisaidia kitu. Bwana Saito alibaki kumwangalia mwanaume yule, aliyepiga magoti akiomba umakini wake ili aweze kuongea naye. Bwana Saito akasema unataka nini? Mbona usemi? Um naomba unifundishie adabu mtu fulani hivi tafadhali na kuomba sana Najua hii itakusaidia na wewe pia kwa sababu ulivutiwa na Yoranda binti wa Basiri Luoga bila shaka unavutiwa naye Na yeye anavutiwa na Imran Imran wa wa, wa Imra Fantas Kwa nini usiungane na mimi Tumwangamizie adui mmoja anayeleta shida kwenye penzi letu penzele tu penzele tu upuuzi Aliwaza Saito ujinga wa Charles ilikuwaje akawa bwana mdogo tajiri hmm? kabla ya Imran wakati hana akili nzuri Saito aliona huyu dogo ana ana akili nzuri mpuzi kabisa huyu <sighs> Sasa unajua yeye ni adui yetu katika mapenzi amemchukua mke wangu kwa lazima. Mimi na mke wangu hakika tunapendana sana. Hapo tayari Saito alikuwa amekasirishwa na maneno yake na akageuka mara moja kumpiga teke la usoni. Jamali hisi kupatwa na kizunguzungu moja kwa moja akaenda mpaka chini. Chazi alishangaa na wezaje kumpiga wakati walikuwa ni marafiki wazuri tu. Bwana Saito. 
ni we, 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 nini 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 ni. alishindwa kuamini alibaki ameshika mdomo wake ambao ulipasuka kwenye pembe zake na kutokwa na damu dogo unathubutu kumsema sana Imran kwa kipi alichokukosea Alihoji Saito chazi akabaki haamini kama huyo ndo bwana Shunji. Oh. Oh. nini? Yeye ni mtu usimfahamu. Hata napendwa na mwanamke, unaempenda? Pote ile mbali. Acha kuongea upuzi. Mimi nimekuja Tanzania kwa sababu yake. Alimpiga na shada la maua kichwani. Baada ya kuongea hivyo, Chazi alihisi kurukwa na akili. Alikuja kwa sababu ya Imran. Wewe ina maana ulikuja kwa ajili ya Imran kwa nini? Chazi alihoji Saito, akafungua kabati lake na kutoa begi lake dogo jeusi, akatoa zana za adhabu ambazo alizitambua yeye mwenyewe. Chaza alishangaa kwa hakika ilikuwa ni hatari zaidi kwake. Ina maana anaenda kuadhibiwa. <sighs> Wewe ni takataka. Takataka usijali. Saito alimgeukia akiwa ameshika zana ndogo kwa muonekano huku akimsogelea Chazi ambaye alihisi kwamba kuna hatari. Alisha kwamba kuna hatari. Kwa hiyo Chaza akawa anahitaji kuweza kujihami. Haraka sana alinuka na kutaka kurusha ngumi kadhaa. Lakini hapakuwa na chochote kwa Saito. Aliweza kumwangusha chini na mara moja akachana aka, aka nguo zake na kumwacha wazi sehemu za chini. Chaza alishtuka. Ina maana alikuwa akienda kufanywa nini na huyu mnyama wa Kijapani? akahoji unataka kufanya nini huo upuzi upuzi gani huwezi kunifanya hivyo mimi nakwambia huwezi kunifanya hivyo alilalamika chaze lakini Saito alishaamua kumuinua ili aswahi kumsogelea Imran hata baadaye alianza kubinyabinya siri zake na kufanya mishipa ya chazi kukakamaa kwa maumivu ina maana alikuwa karibu kuwawa Upande wa pili hakuonekana kuwepo pale nyumbani. Hakika alikuwa na furaha baada ya kuambiwa kwamba amepewa hadi taraka na Charles ni kwa msaada wa Imran. Mama, taraka ni nini? Alihoji yule dogo Ifran, Maisara akamkumbatia mwanai na kumwambia taraka ni njia moja wapo ya kumweka baba na mama pamoja daima. Alifika madam fantasi na kukaa naye huko alikiwa anaongea kwa uzuri tu. Kwamba weekend hii inabidi tutoke kabisa kifamilia. Ni muda mrefu sana tangu nifanye mambo haya pamoja na familia. Nahitaji kutumia uweze wa uze wangu vizuri na alafu tutaongea zaidi. Maisara tutaongea. Maisara alimshukuru sana madam kwa sababu kama sio yeye hakika wasingekuwa na raha hata kidogo. Hata singefanikiwa kuishi na Imran wake. Upande wa Imran alimtembelea Gabson hospitali alipokuwa melazwa. Hakika alikuwa na hali mbaya sana japo alikuwa anaendelea na matibabu. Gabson alipata hata aibu kumtazama Imran usoni. Kwani alikuwa rafiki yake mzuri sana hapo utotoni ila kwa sasa. Ah. <laughs> Aligeuza shingo yake kwa aibu. Hakutaka kumtazama hata kidogo Imran. Imran akamwambia usijali. Hata mimi sijaja hapa ili tu, tu, tu sijaja hapa ili tusulishe tofauti zetu. Ila nimekuja hapa kukujulisha kwamba kuanzia sasa nitamoa Maisara na tutaishi kwa amani na utulivu. Najua eh unataka hivyo pia. Hatimaye tumefanikiwa ongea raziende kwako kwa sababu umefanya tutambue kwamba uh, tulikuwa na dhamira safi katika mapenzi yetu. 
Hapo Gabson alitokwa hadi na machozi kwani alikuwa kichaa kumozesha mdogo wake kwa chazi. Yote hayo ni kwa sababu ya tamaa. Asingekuwa na tamaa hapo awali, basi asingefikia hii hatua. Badai Imran alirejea katika nyumba yao akiwa na furaha kwa sababu kuanzia siku hiyo da alikuwa amekamilisha kumpata mwanamke wake wa ndoto zake na walikuwa tayari na mtoto wao pamoja Baba mama amesema kwa hatutatengana hat, tena Alijitupia kwenye mikono ya baba yake huku Maisara akimsogelea pia ilikuwa ni furaha baina ya watatu hao Mama yao pia alisogea na kwa kumbatia. Madam Fanta, sema mama, mama mkwe. Madam Fantas alimkatisha akiwa hataki kuitwa madam kwani ni mama yake sasa sio madam tena. Berry Zena pamoja na Jeft Walitabasamu haswa kuona familia imejengeka hata kidogo na hapo itatoka kwenye mwanamke mmoja na kuanza kuzaliwa warithi mbalimbali. Baadaye Imran alikana mama yake baada ya kuacha mke pamoja na mwanae wakiwa wanacheza. Walimkuta mama yake akiwa kwenye chumba chake akiitazama picha ya mume wake pamoja na mtoto wa dada yake Ifran na mbae. Hapo awali alitumia jina la Imran alikuwa akilia kwa machozi ya furaha Mama Imran alimwita mama yake baada ya kujilanza kwa kumbato mgongoni mwake Mmm ndio mwanangu Alimjibu huku akifuta machozi Ujue mwanangu kitendo cha wewe kukuona upo na maisara nimejikuta na mkumbuka baba yako sana hata ye, aliwahi kunipigania kama hii hakuweza kuniacha japo nilikuwa nimeolewa na mwanaume mwingine hapo mwanzo Imran alishangaa hiyo inawezekanaje ni kama hadithi imejirudia kwani mama yake anasema ukweli Ndiyo Imran. Unafikiri kwa nini sikukuzuia kumfuatilia Maisara japo aliolewa na mwanaume mwingine? Kwa sababu nilijua ukicha wako ni sawa na ule aliyokuwa nao baba yako. Usinge kubali kiraisi kumwacha. Na hata usinge nikubali mimi. Ndio maana niliamua kupitia kwa Maisara ili uweze kunielewa. Ibati ilioje kuwa Maisara alikuwa ni binti anayejitambua tangu akiwa mdogo Hakika ni bwelevu tangu akiwa mtoto na hata mimi pia niliweza kuliona hilo Na waombea maisha marefu mkiwa pamoja na mjenge familia thabiti Amina mama Amina Alikumbatiana na mama yake na kuanza kupeana habari kadhaa Ni majira ya asubuhi katika hoteli ya nyota saba. Yoranda ghafla aliingia ndani ya chumba cha bwana Saito. Akashtuka sana baada ya kukutana na mwanaume akiwa amelazwa chini sakafuni akiwa hajavishwa nguo yoyote ile. Mwili wake ulionekana mdhaifu kupita kiasi kwa marjeraha aliyokuwa nayo. Na ume wake ulikuwa umebano na chuma ambacho hakukielewa hata kidogo. Na wakati huo huo alianza kutetemeka ndipo akasikia sauti ya maji yakimwagika kutokea bafuni. Hakuweza kuvumilia kupiga kelele baada kuona tukio katili kama hilo. Saito haraka alitoka bafuni akiwa na taulo baada kusikia sauti ya mlimbwenda huyo. Ile kwaje kaingia ndani wakati hakuwa na kadi ya kuingilia. Wewe. Alita Saito mara moja na kuchukua nguo ya kuogea, akaitupa mara moja kwenye mwili wake. <laughs> Usinisogele. Wewe ni muwaji. Alijibu Yoranda akiwa amegeukia mlangoni na ameziba macho yake. 
Saito alimsogelea Charles akamfunika na kumsogeza mbali kidogo na eneo hilo. <sighs> Ilikuwa juu kaja asubuhi tena ghafla bila taarifa. Usiniulize. Alifoka Yoranda akamgeukia mara moja. Nilikuja kwa sababu na hasira sana na wewe. Uliwezaje kumdanganya babangu hadi akataka niolewe na wewe? Hakujui kwamba wewe ni muwaji. Mimi somo waji. Nampa somo dogo huyu kicha. Yoranda alishtuka. Kuna somo la aina hii katika dunia. Kwanza hakumfahamu binadamu huyo ni nani. Somo kwani kakukosea nini? Ah, kamfokea rafiki yangu. Aliwahi kumpa adhabu kama hii pia. Ila usijari ajafa hata kidogo mzima wewe. Alimsogeza Yoranda kitandani kisha akamkalisha baada ya kumkalisha alisogea hadi upande aliyokuwa amemlaza Charles. Kisha akatoa chuma alichotumia kubana ume wake. Charles alipiga kelele kwa maumivu na haraka sana kaamka. Alihisi atapoteza maisha yake. Yoranda alishtuka akashindwa kuvumilia kelele zile na mara moja kaziba macho yake na mto. Saito alimwangalia kataba sa mtu. Kisha kamvarisha chazi nguo na kumtoa nje katika hoteli akamtupia kwenye gari. Kisha akapiga simu kwa walinzi wa Chaz kupitia simu ya Chaz. Hakika alimini kwamba Chaz hawezi kusahau somo lake kwa haraka hata kidogo. Sasa baada ya hapo adirejea ndani. Hadi mkuta Yoranda akiwa anajiandaa kuondoka. Sasa unaenda wapi wakati ndio umefika? Naenda kwetu. Alijibu huku akivaa viatu vyake vizuri. Hata hivyo nilikuja kukujulisha kwamba siwezi kuolewa na wewe hata kwa bahati mbaya. Maisha yangu bado yana nafasi ya kutafuta mtu sahihi na sio kuolewa na olewa tu na kila mtu. Hapo mjapa nilihisi kuchanganyikiwa. Ina maana alikuwa akimkataa haiwezekani hata kidogo. Na yeye alivaa nguo haraka na kuamua kufuatana naye. Upande wa pili, Imran aliamka na kuangaza kitandani. Alitabasamu baada ya kuonana na sura mbili zilizomfurahisha. Alikuwa maisara pembeni yake aliyepata usingizi wa amani kabisa. Huku upande mwingine akiwa Ifra ni mtoto wao. Hakika walivutia tena sana. Walivutia sana kuonekana kando yake. Alitokea beri na kuomba kumchukua Ifra ni muda wa shule ulikuwa umewadia. Na muandaa sasa. Maisara alijibu na kuinuka kitandani baada ya kubusu paji la uso wa Imran kisha akamsogelea Ifra ni na kumuinua. Ifra ni hakutaka kwenda shule hiyo siku kwa sababu alitaka apate muda wa wazazi wake. Ila ilikuwa ni ngumu kwao kumkubalia. Dogo akawa anasema mama leo tu nisende shule tafadhali. Wakamwambia hapana, lazima uende shule. We bado mdogo na ni mwanafunzi hata hivyo weekend ipo tutakuwa pamoja sawa? Alimbusu mwanae na kuendelea kumwandaa kisha kampatia beri. Akamwambia kwa heri mama. Alimwaga mama yake yule dogo kwa kumbato kisha baba yake pia kamwaga. Hapo ndipo Imran alipata uheni baada ya mtoto wao sasa kuweza kuondoka. Maisara ndo alikuwa ameamka na fikiria kwenda kuandaa kiamshakinywa ila kavutwa na Imran. Bwana wewe uone aibu? Ha? Nafaa kuwa naibu. Mbona kuni taarifa mapema kama niwe naibu? Taarifa Imran acha zako. Mimi nahitaji kuandaa chai. Hebu niache bwana. Alimsukumia pembeni na kutaka kuondoka ila moyo wake haukutaka kuondoka. Sema tu ile sita kinataka. Imran hakutaka aende zake hivyo. Akamwambia bebi so vizuri ukiniacha. Alimkumbatia kwa nyumba na kumgeukia upande wake. Na mara moja kaanza kumbusu. Wakati busu ndo limeanza kunoga, Madam Fantasy hii huyo akaingia chumbani kwao bila hata hodi. Waliachana bila hata mpangilio. Ilibidi Madam waseme samanini nilisahau kama mpo pamoja sasa. Madam Fantasy alisema hivyo kisha kaondoka na kuacha Maisara na kijana wake Imran wakiona aibu. Maisara ndo kabisa hakutaka hata kumtazama Imran. Maisara akasema ni kosa lako nilisema uniache ukutaka. Unaona sasa? <coughs> ni 
kwa salangu mimi mpenzi hata wewe so ulitaka lakini sije acha kuongea ujinga Maisara alifoka kijifanya kwamba hakuwa ametaka na mara moja katoka nje ya chumba akiwa amejawa na aibu Imran alibaki akitabasamu sana Yoranda alikuwa bado akifuatwa na Saito njiani. Mara kwa mara, Saito alimpigia honi ila Yoranda hakusimamisha gari hata kidogo. Aliacha barabara kuu na kushika barabara ya kando akiwa na lengo la kuondoka mjini. Akili yake ilikuwa imevurugwa. Akiwa hana imani na maisha yake sasa. Yaani baba yake alitaka aolewe na huyu mjapan, hilo haliwezekani kabisa. Akiwa na waza sana. Haifahamiki ni muda gani gari yake ilipotemeza mwelekeo. Na ilianza kwenda kwa kasi mno. Alijaribu kulidhibiti lakini ikawa ni ngumu mno. Ilimshangaza na kutaka kushika breki zikawa zimefeli. Macho yalimtoka kwa uoga Yoranda akiwa na hisi kifo mbele yake. Akasema hapana jamani. Sitaki kufa. Gari ilizidi kusereleka kuelekea barabarani. Ndio wakati huo mbele yake ilitokea gari nyingine na yeye akashindwa kabisa kuivumilia. Kuona atasababisha ajari hivyo akaikwepa gari ile na kusababisha gari yake kufata njia porini. Na mara moja gari lienda kugonga kwenye mti na kisha ikasimama. Saito alichanganyikiwa baada ya kuona hali hiyo. Yaani hakutaka kabisa kushuhudia mwanamke anayempenda anaenda tena kufa mbele yake. Mjapani akamwambia Yoranda usife bado nipo kando yako. Alitelemka kwenye gari yake haraka na kuanza kuhisi harufu ya mafuta ikisamba kwa wingi sana. Alikimbilia mlangoni na kumchomoa Yoranda aliyekuwa amelalia usukani baada ya kujeruhiwa vibaya sana na kuishwa nguvu. Alihisi hatari mbele yao. Hivyo akaruka naye pembeni na hapo gari aliyokuwa amepanda Yoranda ikaripuka mara moja na kumjeruhi Saitu kwa kiasi fulani. Yoranda. Ah. Yoranda aliogopa alianza kulia. Ina maana angekufa sasa hivi tu. Yaani kama sio Saito huyu mjapa ni kumokoa kutoka kwenye gari sasa hivi angekuwa ni marehemu bila shaka. Uoga ulimzidia. Akazidisha kilio. Hapana ah. Yoranda. Utakuwa salama usijali. Aliongea mjapani ambaye sura yake iligeuka masizi kwa vumbi la moshi. Aliinuka na kumnyanyua Yoranda ambaye alikuwa amepoteza fahamu wakati huo. Mwanaume yule aliyepishana na Yoranda kwenye gari alipona Saito akiondoka na Yoranda alinyanyua simu yake na kupiga kituo cha polisi. Akiripoti ajali iliyojitokeza kama msaada uweze kuja. Upande wa pili chazi alifikishwa nyumbani kwake na daktari alikuja kwa ajili ya matibabu yake. Alimsikitikia kwa sababu alitambua kwamba itakuwa ni vigumu kwake kupona ndani ya mwaka mzima. I, inamaanisha ni daktari. Umaumia vibaya mno. Daktari alijibu kwa huzuni huku akimpa matumaini na kumomba awe mvumilivu. Chazi hakuwa na neno zaidi ya kuzidisha kilio. Hakika alijuta kwenda kinyume na maneno ya Imran. Alimkanya, asimtafute Saito Shunji ila yeye akawa ni mbishi. Alijuta chazi alikumbuka mara moja kwamba aliwahi kufanya hivi kwa Imran pia. Wakati huo hakufahamu hata kidogo utambulisho wa Imran alikuwa kama yatima tu asiye na msaada. Hivyo angefanya chochote anachotaka kwake. Na asikutwe na lolote kwa kuwa alikuwa na pesa, lakini sasa mambo yamemwangukia. Ataishi kwa kumnyenyekea Imran ili asiharibikiwe biashara zake. Na hata watu ambao watawafuata kutafuta ubia wa kibiashara lazima apewe idhini na Imran kwa sababu hajui ni watu wangapi matajiri duniani wanaofahamiana na Imran. Alifika recho na kukaa kando yake. Hakika mwanamke huyu japokuwa alifahamu ya kwamba hapendwi na Charles lakini bado alikuwa na umuhimu kwake kwa sababu alibeba mtoto wake tumboni. Akikaa kando yake na kuamua kumuuguza. 
Aliamua kukaa kando yake na kuamua kumuunguza. <sighs> Nifanye nini mimi? Ukatiri wangu umenirejea mimi mwenyewe. Japo sio Imran alienilipezia. Lakini amenikuta sasa na yaona maumivu yake. Kweli ni kwamba nilimdharau kipindi hicho sikuwa na mfahamu vyema. Alijuta sana bwana Chazi. <sighs> sasa umemfahamu. Na umetambua kwamba hufai kumdharau yeyote kwa sababu kila binadamu ana siri yake. Ulifaa kumheshimu tangu mwanzo. Mwisho umepoteza vitu vingi kwa ajili ya kugombania penzi la mwanamke ambaye hakuwa wako. Chazi alihisi kama anazabu wa kofi usoni na mwanamke huyo. Okay, isiwe tabu. Nitaka hapa kukuguza mpaka upone. Nitakuwa pamoja na wewe. Sitakuacha. Ila fanya jambo moja ili kumfanya Imran aswai kukusumbua tena. Achana na yeye pamoja na familia yake. Chazi alimwangalia sana Recho. Na mara moja akamjibu kishingo upande, nimeachana nao tayari, sina nguvu za kupambana nao. Sio tu hivyo, achana na mke wa Imran Hadharani. Yaani uieleze jamii juu ya maisha yenu. Yaani hadithi yenu ili jamii isimtambue vibaya mke wa Imran. Itakuwa ni nafuu kwako. Chazi alihisi kama anaota huyu mwanamke alikuwa akimaanisha nini. Yeye jitangaze ya kwamba aliingilia penzi la watu si ni aibu hiyo hata biashara zake si zitapotea kwenye soko kwa skendo mbaya kama hiyo Nesikiliza chat Una haja kusema mambo yote haya Useme tu kwamba ulimtishia maisara dhidi ya kaka yake Na ukamlazimisha kumoa ili hali alikuwa na mahusiano na Imran tangu hapo mwanzo na hata alizaa naye mtoto alipokuwa ndoani Chazi alitamani akatai lakini hakuweza. Ilibidi afanye hivyo anachokisema Recho. Alichukua simu yake na kurekodi video pamoja na sauti kisha akachapisha kwenye ukurasa wake wa Facebook uliokuwa na wafuatiliaji zaidi ya milioni tatu kwani alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa na maarufu. Watu walimsema, wengine walimsifu na kumuombea kwa kuwa alitubu makosa yake. Imran aliona ile vizuri kabisa, ila akajua kabisa kwamba hawezi Chazi afanye vile ye mwenyewe. Lazima kuna mtu nyuma yake naye atakuwa ni Recho bila shaka. Maisara alifurahi kuona sasa atakuwa huru kabisa hata katika uso wa jamii. Hatimaye anaenda kuishi maisha kamili. Wakiwa kwenye hiyo furaha, ndo Imran alipokea simu yake kutoka hospitali. Alipewa taarifa mbaya na mara moja akamkwapua Maisara na kuondoka naye. Kuna nini Imran? Maisara alioji wakiwa kwenye gari kwani hakuelewa tatizo. <sighs> Maisara, Yoranda amepata ajari akiwa na rafiki yangu Saito. Maisara hakumfahamu Saito hata kidogo ila Yoranda alikuwa kama ndugu yake kwani wamekuwa sehemu moja. Japo damu zao hazikupatana. Maisara alipiga kimya kwa hofu na hatimaye walifika hospitalini. Walipofika hospitalini ndo hiyo siku walipata kumuona Saito Shunji akiwa kwenye hali nzuri. Hali yake haikuwa mbaya sana kama ilivyo kwa Yoranda aliyekuwa amefungwa bandage usoni pamoja na kichwani. <sighs> Pole sana bwana Shunji sasa bi Shunji anaendeleaje? Imran alihoji na kumshangaza Maisara. Kwani aliolewa lini Yoranda? Aha, bado hajaolewa, lakini ataolewa hivi karibuni. Alijibu Saito na kumwacha Maisara kuja mshangao. Hatimaye Yoranda kapata mtu wake mwenyewe. Wakiwa na mjadili taratibu Yoranda si aliamka na kuangalia watu watatu kando yake. Hakumuona baba yake, ikabidi ahoje baba yangu yuko wapi? Saito alimgeukia na kumkimbilia mara moja akambusu kwenye paja la uso wake Yoranda akahisi atapaliwa ila alivyokumbuka 
ilivyobaki kidogo tu apoteze uhai wake ilibidi tu atulie maana huyo mjapani ndiye aliyekuwa msaidizi wake akaambiwa baba yako ameenda kushughulikia masuala yetu ya ndoa Yoranda alikosa cha kusema akabaki haamini huyu jamaa hakati tamaa ila hata yeye alikuwa tayari ameshapata hisi ya naye kidogo aliamini hata wakioana naye anaweza kumpenda hata baadaye hata wasipopendana hapo baadaye basi ana uwezo wa kumwacha kwa talaka Maisara alitabasamu na kumsogelea Yoranda Wewe binti mkorofi leo umepewa busu la kifo bahati yako sikuwa karibu Maisara alimdhia hivyo Yoranda <sighs> Angesema mtu mwingine kusinge kwa kuna tatizo lakini wewe usiweza kuua hata panya <laughs> Itawezaje Imran alihisi kucheka yani hata katika umri huu bado hawakuwa kipatana Akamwambia mnashangaza Hata katika umri huu bado mnarushana vijembe Aliongea pia Saito akiwaangalia kisha akasema inabidi mpatane sasa mnaenda kuwa ndugu kwa sababu wa ume zenu ni marafiki sawa Hata we Yoranda unaenda kuwa mke wangu acha kumpenda penda Imran ila si hivyo nitamua Walishtuka na hapo Imran akamwangalia rafiki yake akamwambia we mbwa upo tayari kuniua kwa sababu ya mwanamke <laughs> Kama kweli uliishi kwa kauli ya maadam nipo hai atakuwa wangu Kwa nini siwe mimi Hapo Imran akabaki hana kauli Maisara alimwangalia Imran akamkumbatia mara moja kwa kujiona shujaa alioshinda moyo wa mwanaume wake Yoranda akasema acheni kuonyesha mapenzi yenu hapa mi bado mgonjwa Aliongea Yoranda kwa sheria bado ana kijiwivu fulani hivi kidogo cha kumpenda Imran Waache bwana kama unataka hata mimi nitakubusu Yoranda alihisi kama atakufa kwa hasira Hatimaye Maisara alienda kumuona kaka yake ambaye alimkuta akisoma kitabu na alikuwa akiendelea vizuri wakati huo kaka yake alitabasamu baada ya kumuona ila alipata aibu alipofikiria namna aliyomtendea mdogo wake Maisara akamwambia Usijali kaka Hata wewe hukumfahamu kama chazi ni mbaya kiasi hiki Ulikuwa tu unajua kwamba utaishi maisha mazuri Gabson alitoka hadi na machozi ya dhati. Hivi alikuwa amemuingiza wapi mdogo wake kwa yule Charles ambaye akitumia yeye kama ngao ya kumtishia ile simu acha. Akamwambia yote yamepita itabidi wakati ujao ujiandae vyema kunikabidhi kwa Imran wakati wa ndoa yetu. Hata umuone mpwa wako. Gabson alitabasamu. Kweli alizitambua uwepo wa Ifran lakini hakuwa amemuona hata hivyo alimjibu Maisara ya kwamba atajiandaa kwa dhati. Baada ya mwezi mmoja sasa ilikuwa hayawi hayawi sasa imekuwa. Ni siku iliyokuwa ikiongojwa kwa dhati na kila mmoja. Maisara alivaa shera moja zuri sana akiwa anapiga picha, tabasamu kama lote, japo aliwahi kufanya hivyo hapo awali lakini hakuwa na furaha kiasi hiki. Kwa kweli alikuwa akimshukuru sana Mungu kwa siku hii ya furaha. Hatimaye anaenda kuwa mke wa Imran. Imran alikuja kando yake akiwa amevaa suti ya kipekee kwa Maisara. Maisara alikuwa kama vile mbara mwezi iliyoanguka ili duniani akimfurahia kwa hakika. <sighs> Inabishi uishi na ili tabasamu mpaka mwisho wa hai wetu Maisara. Napenda zaidi kitabasamu. Maisara alishindwa kujizuia kutoa machozi ya furaha kwani alikuwa amepata furaha ya Maisara wake. Alimbusu mdomoni kidogo na Imran akalipiza kwa buso zuri zaidi. Mpiga picha kazi yake ilikuwa tu ni kuchukua picha picha za matukio. Wakiwa wanapiga piga picha alifika Ifran na kukaa katikati yao kama vile flower boy. 
Aliongozana na mtoto mwingine wa kike aliyokodiwa kwa ajili ya harusi yao. Kisha walielekea ukumbini kuendelea na sherehe ya ndoa yao kwani tayari walikuwa wameshafunga ndoa. Hakika, ilikuwa ni furaha iliyotukuka. Ndoa yao ilikuwa ya kipekee. Ndoa yao ilikuwa ime imejaa ime watu wengi. Ilikuwa kirushwa kujipitia kwenye TV live kabisa. Yoranda na Saito walikuwepo na wakati huo tayari walikuwa ni wachumba na wao. Chaz katika jengo lake alikuwa akipata maumivu kwa sababu hata aliwahi kufanya harusi aina hii japo haikufikia kiwango hiki. Ila alikuwa na mwanamke huyo. Walipendezana kwa hakika lakini mwanamke hakuwa na furaha hata kidogo. Ilikuwa ikimlazimu kumtishia ili atabasamu. Lakini leo hii wanamke huyu wanaonekana kutabasamu muda wote na wanaonekana kujiachia sana juu ya screen. Aliishia tukuzima TV kwa hasira wakati huo, alikuwa bado yuko kitandani amelala. Baada ya sherehe ya harusi kuweza kupita, wapenda nao walienda hani muni wakiwa na furaha tele. Madam Fantas aliwaambia wahakikishe wanakuja na habari njema wakati anawaaga. Mama mtoto wangu bado mdogo angalau afikishe miaka mitano. Ah, kama mimi na baba yako tusingeweka kipimo cha uzazi bila shaka ningekuwa na watoto zaidi ya wawili. Ila niliishia kuwa mjane na kubaki na mtoto mmoja. Alijibiwa hivyo, Imran ilibidi tu amkumbate mama yake akaona isiwe tabu acha tu ampe ahadi. Akaambia huna haja ya kuweza kumwaidi bila shaka atarajia kuitwa bibi hivi karibuni. Maisara akampatia karatasi ya majibu kutoka kwa daktari. Madam Fantas aliruka ruka kwa furaha akiwa na imani sasa watazidi kuongezeka. Na Fantas itakuwa ni familia pamoja na warithi. Mama twende Dogo Ifran aliyekuwa kijiandaa kwa ajili ya safari na yeye akawakumbusha wazazi wake ambao walitakiwa kwenda honeymoon. Waliondoka na Berry pamoja na Jeft kama wasaidizi wao. E bwana unaambiwa fungate ilikuwa ya kufana sana kwao. Maana wakifanya vitu walifanya vitu vingi pamoja na walikuwa kwa uhuru sio kama fungate yao ya kwanza. <sighs> Mpenzi Aisara alimuita Imran aliyekuwa anasoma gazeti asubuhi hii. Nebe mpenzi wangu, Queen of my heart. <laughs> ya kumis. Sio wewe ndio ulionifukuza ukidai kwamba unataka kulala na Ifran. Ah, sasa ningewezaje kumkimbia? Sawa, kwa sasa milala, twende chumbani kwetu. Mimi naisinja sana na penzi lako mke wangu. Maneno ya kumchombeza ya Imran yaliufanya uso wa Maisara kuwa mwekundu, yani Asubuhi asubuhi tu anakuwa na njaa. Twende basi tukaongeza kiumbe kingine kwenye tumbo lako. Hapo Maisara alihisi kupoteza njia kwani Imran alikuwa akiongea ujinga ujinga gani sijui. Imran alinuka na kumnyanyua juu kisha wakaongozana mpaka chumbani kwao kumkwepa Ifran. Ilikuwa ni hanimu ni jamani sio mpaka nikachungulia wanafanya nini eh? Muda mwingine. Na mimi vinipite. Yoranda aliondoka na bwana Saito mjapani baada ya ndoa ya Imran walikuwa bado wa chumba. Kwa sababu Yoranda hakutaka kuwa mke moja kwa moja, akidai anahitaji kumfahamu kwanza mwanaume atakayemwoa kabla ya kuolewa naye. Maisha misuko suko, heka heka na kukimbizana. Yakabadilika na kuwa maisha ya furaha na amani. Kwa ni sasa ndege wapenda nao hatimaye waliunganishwa katika kiota kia moja furaha ya Imran na Maisara ilistahiri katika nyuso zao kwani walipambania kweli kweli sasa maisha yao yalibadilika sana Maisara baada ya kupata mtoto wa pili ilibidi akasome kwanza ili apate degree ya biashara aje msaidie mume wake kwani hawezi kuishi kama mama wa nyumbani ili hali ni mke wa mfanyabiashara mkubwa mtu anahitaji msaidizi kando yake katika kila jambo ndo maana Mungu alimuumba Adamu akampa Hawa na Eva. Hivyo kila mmoja ana wake wa halali usilazimishe kula riziki sio rika kama chaz. Hakika Imran na Maisara waliumbwa kuwa pamoja tangu mwanzo. Maana mapenzi ya kweli huwa hayatoweki hata kama ukiamua kuyaacha aendi zake. Lazima itakukumbuka tu siku moja na kukujulisha kwamba 
kuwa kuna mtu alishawahi kukupenda kwa dhati. Let love long. Na huu ndio mwisho wa hii simulizi. Natumai umejifunza mengi kupitia simulizi hii msikilizaji japokuwa mwandishi naye ana yake. Kaa, sasa nimepata shida kwa simulizi hii story nyie. Endelea kuwa pamoja nami ankuj siku zote na uendelee kujifunza zaidi kupitia simulizi ambazo nitakuwa nakuletea. Tukutane wakati mwingine. Mimi napatikana pale Instagram kama Anko J. Hakikisha tu unaiandika kwa Kiswahili. Hiyo Anko J yako. Iandike kwa spelling za Kiswahili. Bye bye.